第一章：谢药，人妈了，再也不想去娱乐圈了。林夏穿越了，成了娱乐圈一位十八线的小明星。本以为靠着超超前世的歌词和影视剧就能轻松到达一线，然后出任金马奖，迎娶大魔王，遍地潜规则，走上人生巅峰。但现实却给了林夏一个礼貌但不失微笑的耳光。他是穿越了，但这个世界的文娱发展程度跟他穿越前差不多。歌坛上，轮子哥、五娘姐早就火遍全网，甚至连一些网红歌曲都耳熟能详。影视上，战狼。流浪地球等影视作品也家喻户晓，动漫上小魔仙、野猪佩奇、纸强等经典作品也同样占领了整个儿童市场。所以，想要从18线到达一线，只能靠他自己的努力。虽然，但是他拥有一张仅次于读者爸爸们的帅气脸庞，可唱歌演戏他是真的样样拉垮，创作就更别提了，一言难尽。当初被公司签约，完全是奔着他颜值来的。后来呢，公司发现林夏唱歌跑调，演技不提也罢，然后林夏从跟公司签约就开始被放养了，每天的任务就是去公司签个到。混个保底工资这样子，公司有什么通告之类的，只要公司前面那几个艺人不塌房，基本轮不到他上场。说白了，他现在连手淫水机的资格都没有。如果不出意外，等合同到期，基本上就是他跟公司分家的时候了。这种事在娱乐圈其实屡见不鲜，都是基操罢了。林夏倒是也不是不能接受，赖好他还有个保底工资的嘛，就是这工资有一点低而已。众所周知，十八线演员在娱乐圈的待遇其实还不如一个普通销售。当然，女演员除外。他们有各种渠道做别的兼职，人家全球飞来飞去，平日里的行程可不比圈子里的一线明星闲多少。但人家赚的也都是血汗钱，辛苦着呢，没啥好羡慕的。所以为了生活，林夏也不得不开始找别的兼职去做。而当他开始做第一份兼职的时候，穿越者必备的金手指到账了。林夏激活了抽奖系统，每天可以抽取一个技能，包含但不限于创作、演唱、演技等等。林夏虎躯一震，心中一惊，激动坏了，这不妥妥的起飞模板吗？出任金马奖。迎娶大魔王，遍地潜规则，走上人生巅峰，还不是就在眼前？然而，等第一次抽奖结束之后，系统又狠狠给了他一巴掌。他抽到的第一个技能是刷盘子精通，就 T M 巨离谱，刷盘子还精通，看不起谁呢？但等林夏去试验这技能的时候，你还真别说，挺好用呢。举手投足之间都彰显着两个字：专业，给那些刷盘子多少年的阿姨都看得一愣一愣的。不过这活林夏就干了一天，太费腰了。他现在还年轻，可不敢这么早，累坏了以后还砸给妹子打针。他可是从小就立志当一名优秀的家庭医生呢。好在系统够体贴，每天都可以抽一个新技能。再等等，肯定能抽到娱乐圈的技能的。林夏信心满满。但是过了一个月后，林夏人妈了。一个月，他抽了三十次奖，三十次全是生活技能，半点跟娱乐圈沾边的技能都没有。这还玩个嘚儿啊？生活不易，林夏卖艺。为了维持生活，林夏只好另寻出路，利用抽取到的技能做兼职的同时，还在直播平台开启了直播。刚好他每天都有新的技能，体验不同的职业，倒是也能给观众们带来不少新鲜感。这么久积累下来，他直播间的粉丝可比他在娱乐圈的粉丝多多了。新的一天，签到打卡任务结束。从公司出来后，林夏直接开启了今天的抽奖。天灵灵，地灵灵，给我抽个大师级歌喉或者演技吧。实在不行，编曲和编剧也行啊。叮，抽奖成功，恭喜宿主获得开锁精通。林夏，谢妖，人妈了，再也不想去娱乐圈了。林夏已经彻底放弃了。当初系统说好的包含但不限于创作、演唱、演技等等，现在看来，这个等等就贼他妈灵性。开锁精通都抽到了，也没见抽到个正儿八经的娱乐圈可以用的技能。不过林夏现在也已经习惯了，他发现能体验不同的职业其实还挺好的。毕竟演技来源于生活，他现在有信心。如果是单论刷盘子刷碗的演技，他绝对吊打娱乐圈那些当红炸鸡。小黑鸡脚更是不在话下。于是他拿出手机，开始了今天的直播。没办法，饭还是要吃的呀。体验360行的第33天，今天主播要兼职的是，随着直播间推送，一个又一个的粉丝涌入了直播间内。哇！不知不觉都33天了呀！今天主播要做什么职业的兼职啊？我觉得当群演去吧，主角这么好看，不当演员可惜了。别闹！上次榜一大哥让主角表演才艺，看完主角的即兴飙戏表演，榜一大哥差点没被直接抬走。噗哈哈，这么灵性的吗？那去殡仪馆兼职吧，听说那里工资高。好好，这个好，最喜欢这种接地气的兼职了。你小子这就开始起哄了是吧？带我一个，赞同殡仪馆兼职加一加二。看着直播间飘过的弹幕，林夏嘴角微微一抽，神特么殡仪馆。那玩意儿阴气太重，他可驾驭不住。至于当群演，他都不好意思说他现在其实就是个注册艺人，只不过没在大荧幕上露过脸罢了。说起来都是泪啊！林夏看向镜头，微笑说道：“今天主播要体验的职业是开锁，有没有附近的水友忘带钥匙的啊？小本生意，童叟无欺，一次二百啊！”话音刚落，直播间顿时有水友起哄：“哇，真的假的？小哥哥上门二百，我要我要！老公，快来，我忘带钥匙了，顺便帮我疏通一下下水道。楼上的，你说的这个下水道，他正经吗？有一说一。”先不说正不正经，你们一群大老爷们玩这个梗是不是有点变态了？你才大老爷们呢，你全家都是大老爷们，老娘我明明是小姐姐，大长腿那种。卧槽，这直播间竟然有女水友！插播一条广告，本人专业疏通下水道二十
，看门大爷，听说这里有通下水道的，我们这边公厕堵了，你们能来修吗？众水友，第二章，你小子最好说的是正经的小手一抖，看着直播间满屏乱开的黄腔，林夏无奈翻了翻白眼，现在的水友还真是说话越来越好听了，句句都突出一个有文化、通俗易懂。从天上全球飞溅面付钱，到地上水电修理下水道二百一次，简直是无所不晓。这不比天天混娱乐圈、跟人勾心斗角开心的多？虽然他现在好像连娱乐圈的大门都没踏进去，不过当看到最后一条看门大爷的弹幕时，林夏也绷不住笑了出来。他对着直播间调侃道：“众水友为何一言不发呀？众水友，发你没有？你哥这儿装纯洁是吧？我们说的想修理下水道，是看门大爷那边的下水道吗？看来今天的兼职不会太顺利了，还是先回家休息吧。”见直播间没有一个聊开锁相关的。林夏无奈叹了口气，虽说他主打的是一天体验一个职业，但有时候他抽到的技能其实不一定很适合当天去兼职。比如挤奶，这他一个大老爷们怎么去找兼职吗？总不能见个带孩子的妇女就上去问一句：“您好，您需要挤奶服务吗？”他是找兼职，可不是想背着流氓罪的名头去所里喝茶聊天。当直播间的观众们看到林夏要回家的时候，顿时急了：“不是主播你 T M 摆烂是吧？大家快把钥匙锁屋里，不然这狗主播要回家下播了。谁资助我二百，我反手表演一个忘带钥匙。”话说。开锁这种东西是可以兼职的吗？以前也没听说主播会开锁呀、啊。是啊，这种东西应该还得在当地派出所报备的吧？听说挺麻烦的。林夏看着直播间弹幕，也没多解释，只是很自信的说了一句：“主播我会的多着呢，你们怎么可能什么都知道？忽略直播间飘过的？那你唱个歌，跳个舞，这条弹幕。”林夏继续说道：“最后问一遍啊，有没有附近需要开锁的？没有真回家了呀。这样的话，今天的职业兼职体验不能算挑战失败，只能说我太无敌，可不是我的锅哦。”反手一波甩锅。摆烂的一天即将开始。虽说林夏身上还有着之前的技能，但习惯了每天换一个新职业的他，已经不屑于再去干曾经干过的职业了。就在这时，直播间终于飘出来了一条显眼的弹幕：“主播，小鲁班锁你能开吗？”林夏微微一怔：“小鲁班锁，好家伙，这谁有怕不是来搞事的吧？”众所周知，全世界最难开的锁就是鲁班锁。至于难开到什么程度，基本上就是开锁匠和小偷见了掉头就走那种。而这小鲁班锁虽然不如鲁班锁200多道工序那样复杂，但也有着100多道工序才可以打开。一般情况下是很少有人用这么复杂的锁的，但有着系统的开锁精通技能，其实这锁林夏是能开。只不过如果你能开，我给你五百。这个时候直播间又飘过了一条弹幕，林夏立马回道：“当然可以，把你地址后台私发给我吧。”不多时，林夏在直播后台收到了对方发来的地址，导航看了一下，不算远，差不多骑单车半个小时的路程。小手一抖，单车在手，欢迎骑行哈喽单车，请注意交通规范，行车不规范，亲人两行泪。林夏，我就骑个单车。不至于，主播竟然会开小鲁班锁，吹牛的吧？剧本，这肯定是剧本。行了，楼上的主播的演技，你们又不是没见识过。这要是剧本，我头割掉给你。刚百度了一下，小鲁班锁狗见了都扭头直走。主播真的能行吗？楼上的我劝你好好说话，小心我上你家溜一圈，贼不走空。好家伙，警察叔叔快来，这里有小偷。没理会直播间水友们的质疑，林夏按照导航骑了差不多半个小时，也是终于来到了对方所在的小区。按照对方发来的单元楼和门牌号找过去，林夏终于见到了刚才直播间那个水友。卧槽，竟然是个漂亮妹子！哇，这妹子我可以一晚上不停都行。借楼打个打广告，本人家伙精通各种修理工具，专门处理各种下水道堵塞。资料大队在吗？快给楼上的资出去！别啊，让刚才那看门大爷来不就行了？哈哈，还得是老哥你。林夏也是没想到，刚才那水友竟然还是个漂亮妹子，差不多能打个八十分吧，属于小巧可爱那种类型的。不过林夏可不像直播间的水友那么没出息，他看了看对方，问道。你是刚才联系我那个水友吧？妹子点头道：“是的，是的，快进来吧。”众水友这就进屋了。妹子糊涂啊，你这是妥妥的引狼入室啊！换做别人，这个时候肯定会找机会跟妹子套套近乎，然后要个联系方式啥的。然而林夏却是直入正题道：“你要开的锁是……哦，你稍等一下。”妹子跑进里屋，很快拿出来了一个老旧的盒子，看这盒子的样子，应该是有些年头了。妹子解释道：“这是我爷爷去世的时候留给我的，但后来我忙着处理家里的事情，就把这东西忘了。然后今天收拾东西翻了出来，可是我找不到钥匙了。”我爷爷说，这小鲁班锁很难开的，只有元丰的钥匙可以打开。你能开吗？林夏接过盒子研究了一番，点头道：“可以打开。”似乎想起什么，妹子补充道：“对了，不能破坏盒子。”他的话还没说完，咔嚓一声，林夏已经拿着打开的锁递到了妹子面前，言简意赅：“五百块。”妹子，直播间谁有？气氛一时间变得安静无比。直到过了好大一会儿，直播间才开始飘起了潮水般的弹幕：“什么？这尼玛是什么？我尼玛！我就看到主播小手一抖，这就完事儿了。楼上的，你小子最好说的是正经的小手一抖。”操！不是说小鲁班锁一百多道工序吗？这一秒都不到就开了吧？牛逼！主播是真快啊！第三章，热心谁有加热心群众等于主播去喝茶了。在妹子一脸懵逼的表情中，林夏收了五百块钱之后，就直接潇洒起身离开了。至于盒子里是什么，他不想知道，也不需要知道，那是客户的隐私，已经跟他没关系了。而随着林
离开妹子家中。直播间的水友们也是纷纷发起了弹幕，他们到现在还不知道刚才到底发生了什么。不是，不是说小鲁班锁很牛的吗？这啥情况啊？怎么咔嚓一下锁就开了呀？说好的一百多道工序呢？我眼花了，我尼玛，前后不到三秒，五百块钱到手，看得我都想去学开锁了。别，我就是专门开锁的，但小鲁班锁一般的开锁师傅是真的打不开。死。那这么说，主播的开锁技术其实很恐怖喽，看不懂但大受震撼。看着直播间水友们一个个跟好奇宝宝似的，林夏一边出小区一边解释道：“其实小鲁班锁也没你们想的那么麻烦。理论上，这种锁只有两种开锁方式，一种就是原配的钥匙，另一种就是按照一百多道工序慢慢解锁。但其实还有第三种开锁方式。”随着林夏的话说出，直播间的粉丝们一个个都竖起了耳朵，生怕错过了一个任何一个细节。刚才直言是开锁匠的水友，更是拿出了珍藏的小本本准备做笔记，这可是师傅都不会的绝招呢，必须好好记下来学习。然后大家就听林夏说道：“其实第三种方式也没啥技术含量，就是我刚好以前见过这种小鲁班锁，看一眼就知道其中的一百多道工序是怎么设计的，所以直接开就行了。毕竟你们也知道，对于一个刚好了解锁的型号的开锁匠来说，锁是没有任何秘密可言的，锁是没有任何秘密可言的。”林夏这最后一句话，直接让直播间的观众们听得头皮一麻。卧槽，突然居然起来了！是怎么回事？我尼玛，借个 B 装的，我给你满分，不怕你骄傲。有一说一，虽然台词有点中二，但主播是真的牛逼。主播666太强了，果然最平凡职业也有最牛逼的大佬啊！不说别的，光是能记住这一百多道工序就很牛逼了。我他妈到现在26个英文字母还记不全呢。没再理会直播间的弹幕，林夏一边骑车回家，一边说道：“还有时候要开锁的，随时联系我啊，只要不是很麻烦的锁，我都能开，价钱一律二百。不过要是像小鲁班锁这种有难度的。”那就得加钱了。旺代要是这种事儿放在全球，可能每天发生的有很多，但放在某个城市的某个片区的某个人附近，那就显得有点少了。所以林夏接下来并没有接到什么新的开锁单子，加上他本身就是兼职做这事儿，也没必要弄个电话和铺子啥的。这都下午了，看来今天是没啥单子了，那咱的直播就先结束了呀。就在林夏准备关闭直播休息的时候，忽然手机接到了一个陌生电话，林夏眼睛一亮，咦，难道是来单子了？说着，他便接通了电话，但下一秒他的表情就变得精彩起来，到最后。开始逐渐僵硬。直播间的观众们看到这一幕，一个个都好奇的不行，啥情况啊？主播这表情不太对劲啊！不是说有新单子了吗？这次是什么锁啊？主播你说话呀，别一副吃了屎的表情。瞎说，主播这表情明明像是赚了五百块又丢了一样。几分钟后，林夏挂断电话，冲着直播间无奈说道：“兄弟们，好像摊上事儿了。”警察叔叔说：“让我过去喝杯茶。”噗，<笑>直播间瞬间爆笑一片。开个锁把自己开进去了，这也太离谱了吧！片区派出所。林夏正配合警察叔叔做笔录，姓名林夏，备案编号没有，没有，你怎么敢去给人家开锁的？还收钱？林夏，他就兼职这一天，鬼知道还会有人举报啊！说起来这件事的前因后果，林夏就觉得委屈。他开完锁离开之后，那段视频不知道被哪个好心水友剪辑放到了网上，或许是那水友掌握了震惊部标题的精髓，然后视频开始爆火，短短时间点击就破了百万播放。之后有热心的群众就拨打了举报电话，说林夏没有备案就去给人家开锁。其实这群众也是猛的，谁知道还真给他猛对了，然后就有了眼下这一幕。好在林夏全程都有直播录像，倒是问题不大。现在只要被个案就好了。行了，让你监护人过来做个见证，签个字你就可以走了啊！还得监护人签字。可是我爸妈在我很小的时候就离开了。警察同志沉默了一下，开口道：“也不一定非得是监护人，让教你的开锁师傅来也行。”林夏也沉默了，他上哪儿有开锁师傅去？片刻后，林夏弱弱道：“让公司的人来行吗？”警察同志以为林夏的开锁师傅也去世了，心中再次默哀。甚至开始同情这小伙子，真不容易。行，让公司的人来也行。差不多半个多小时之后，一个长相出众的女人风风火火的从外边走了进来。警察同志您好，给你添麻烦了，没事，签个字就可以走了。行，那女人刷刷签完自己的大名，狠狠瞪了林夏一眼，然后就带着林夏离开了。但这个时候，直播间正在狂笑的水友之中，忽然有大聪明意识到了不对劲的地方。咦，这女人怎么看着面熟啊？这不那谁吗？那个什么文娱公司的经纪人？哦，对对对对，想起来了，天外文娱，什么情况？主播竟然在天外文娱上班，不可能吧？你见过谁家上班的，整天在外边做兼职啊？那倒也是，那这是啥情况？难道是前公司？兄弟们，咱就是说，有没有一种可能，主播是天外文娱签约的艺人？四，随着最后一句弹幕飘过，整个直播间都陷入了诡异的安静之中。这主播是个明星，闹呢吧？第四章，卧槽，这主播竟然是个明星，闹呢吧？意识到事情的严重性之后，谁友们开始自发的去网上搜各种关于天外文娱的信息了。这一搜，还真给他们搜到了关键信息，卧槽！这主播还真他妈是艺人，不会吧？不会吧？我竟然可以天天看明星直播？艺人、明星、开锁，每天兼职，这是什么戏剧性的剧本？闹呢吧？会不会是重明了？真没闹，见过重明的？你见过重明还重照片的吗？林夏图片 ，J P G E， 卧槽，卧槽，卧槽！直播间一片震惊。而这个时候。
。林夏也终于送走了公司的总经纪人。从两人刚才的对话之中，直播间的水友们也更加确定了自己搜到的信息没错，林夏确实是天外文娱签约的明星艺人，只不过有点糊，糊到几乎没在大屏幕出现过。心疼主播，娱乐圈太惨了。心疼主播加一，主播太惨了。心疼主播加二，十八线明星不如狗。怪不得主播要兼职，心疼主播加三，主播马上好像就要被解约了。主播好惨，但我只想笑，为什么？楼上的，你不是一个人，我早就憋不住了。噗哈哈哈哈哈哈，笑死我了！明星开锁把自己送进去了，这妥妥的头条啊！热搜预定，我已经看到一颗星星冉冉升起了。主播，你发达了，可别忘了我们啊！看着直播间谁友们调侃的弹幕，林夏忍不住嘴角一抽，神这么明星开锁把自己送进去了，这事儿各大明星身上还差不多。他一个十八线胡咖，有个屁的热度呀！行了，兄弟们。今天的琐事不打算继续开了，我要回家休息。说完，林夏直接关了直播，回家摆烂睡大觉。而林夏不知道的是，在他睡觉的这段时间，网络上出现了一个又一个关于他的视频。家行天下，杨幂忙完一天的工作，习惯性打开短视频找点乐子看看。忙碌了一整天，也就这个时候刷刷视频能让他放松了，甚至有时候运气好还能刷到一些不错的苗子。他公司现在好几个艺人都是他从短视频发现的。明星开锁把自己送进去，锁是上午开的，人是下午进去的。看到这条推送。杨幂下意识点了进去，她倒是想看看是圈子里的哪个明星这么有才。不过以她的目光来看，这大概率就是个炒作罢了。打开视频，杨幂眼睛猛地一亮，咦，这小帅哥挺不错的，好像没在圈子里见过呀。杨幂圈子里认识的人不少，但在脑海中搜索了好几遍，都没见过林夏的面孔。随着视频播放，杨幂看到了林夏一秒打开小鲁班锁的场景，顿时她忍不住惊呼出声：“这小帅哥也太厉害了吧！”其实杨幂以前没少看类似的视频，甚至她觉得那些开锁的人都很厉害，随便一根铁丝。一根针都能把锁打开，就像是变魔术一样，简直不要太帅。除此之外，杨幂还会看各种绝活表演。3 6 0十行，行行出状元。有时候不经意间的一个发现，或许就能给家行带来不错的苗子。这也是为啥杨幂能当上家行老板的原因。人家放松是真的在放松，他放松的同时，却是在为公司寻找不错的潜力股。接着，杨幂继续往后看，视频的后半段是网友剪切过的视频，也就是派出所录口供那段。姓名：林夏，备案编号：没有，没有，你怎么敢去给人家开锁的？还收钱？噗哈哈！看到这儿，杨幂再也忍不住，直接捧着肚子大笑了起来。这小帅哥真是太逗了。而这个时候，热巴忽然慌慌张张的从外边跑了过来。老板，不好了！咦，老板，你看什么呢？笑得这么开心。热巴一脸疑惑。杨幂没好气，瞥了热巴一眼。什么事儿？慌慌张张的。哦，对。热巴这才想起来正事儿，立马低着头认错道：“老板，我不小心把你的车钥匙弄丢了。”杨幂，啥玩意儿？车钥匙又丢了？为什么说又？因为上次热巴就已经弄丢过一次了。一共俩车钥匙，现在全丢了。这小妮子就离谱，就刚才我还拿着，可是一转眼就不知道去哪里了。热巴小脸通红的解释着，他自己也知道，他已经不是第一次干这事儿了。车钥匙、大门钥匙、宿舍钥匙，反正热巴好像就跟钥匙有仇似的，啥钥匙都被他弄丢过。旁边开锁的大叔马上都快成家行的常客了，每次人大叔来，总会对着热巴笑呵呵说道：“哟，闺女，又把钥匙弄丢了。”那场面，好家伙，热巴都尴尬的想找个地方钻进去了。老板。对不起，你还是赶紧联系四儿子店吧，让他们送个钥匙过来。热巴低着头，十分诚恳的道歉道。不过杨幂却是没接话，而是拖着下巴在思索什么。片刻后，他对着热巴说道：“热巴，你去让赵姐找一下这个人的信息，把他电话号码给我。”热巴看着杨幂手机上的林夏，眼睛也是一亮，但很快就转变成震惊道：“哎呀，蜜姐，我跟你说正事儿呢，你怎么还有心思找男人啊？”杨幂，找男人？他什么时候找男人了？他就是想亲眼看看这个男人的开锁技术，好吧？去你的！小妮子脑子里都想什么呢？看看这个视频你就知道了。十分钟后，等热巴也看完了一遍视频，同样笑得合不拢嘴。哈哈，这个大冤种太搞笑了。不过网友说他是明星，怎么没听说过呀、啊？可能是哪个公司的小艺人吧。这公司真是不会运营，这种话题热度，这种绝活能力，再加上这颜值，随便包装包装都能出道。蜜姐，你不会是想把人挖过来吧？那倒是不至于，但可以先接触一下看看。哦，那我先去让赵姐找他的信息，五分钟之内绝对递到你的面前。与此同时，另一边。一个普通居民小区的出租屋内，林夏正抱着手机看小说。至于网络上关于他的视频爆火，他是一点都不知道。而就在这时，他的手机再次响了起来，还是一个陌生号码。这大晚上的，谁啊？林夏表情古怪，不会是谁有整活，让我去开锁吧？犹豫了几秒，林夏还是接通了电话。喂，哪位啊？第五章，这锁开这么溜，你告诉我他是明星？林夏挂断电话，忽然觉得有点不真实，有没有搞错？杨老板竟然找他开锁，这特么可真是离离原上谱啊！所以他这算是火出圈了吗？不过有钱赚，他倒是也不会迟疑，拿起手机扫了个小电车，同时打开直播。咦，什么情况？大晚上主播竟然开播了！好家伙，我都躺床上准备奖励自己了，突然就收到了推送，竟然是究极奖励哥，牛啊牛
。为啥？因为主播是个明星，讲个笑话。主播是个明星，噗哈哈哈！新来的不解，为什么主播不去拍戏，在这开直播啊？明星不是都很忙的吗？楼上的，你这话说的多少有点扎心了。经过白天的事情，现在直播间的观众们都知道林夏是个十八线小艺人了，这种感觉还真的挺奇妙的。本来你在看一个普通的主播，而且这主播每天还在干着不同的兼职，活脱脱一副屌丝为了生活不停奔波的形象。结果呢，突然有一天，你发现你眼前合格这个屌丝竟然是个明星，这种反差就有点喜庆。林夏扫了扫直播间弹幕，倒是也不在意，本来他就是个胡咖，没啥丢人的。至于他的演技和唱歌水平，在直播间也不是什么秘密。再说了，谁说明星就不能做别的兼职了？兄弟们，接单了，接单了！你们绝对想不到。我接了一个多大的单，直播间观众们见林夏这一副嘚瑟的样子，都被弄得满头雾水，不明所以。但发弹幕问，林夏也不解释，非说等到了就知道了。这下子，谁友们内心的好奇心可算是被勾起来了，一个个着急的不行，甚至不少已经准备休息的水友，硬是为了想知道林夏接了一个多大的单，做了一个违背祖训的决定。他们决定熬夜了。嘉行所在的位置距离林夏还有点小远，刚好是一个在东边，一个在西边，所以林夏骑车过去，差不多得将近一个小时。林夏决定了，等手里的钱富裕一点。第一件事就先买个小电驴骑骑。眼看林夏骑了40多分钟，还在不停的骑车，直播间的观众们有点坐不住了。哇靠，主播你不会是忽悠我们的吧？过分了，这大晚上把我们胃口吊起来，就为了看你骑车。如果一会儿我没看到你接的很大的订单，我绝对反手一个举报，举报加一，举报加二，举报加三。你们可真行啊！你一句我一句，主播明天进监狱是吧？就在水友们等的有点不耐烦的时候，林夏终于找了一个地方，停好了单车。好了，兄弟们，我们到了。待会儿你们看看这订单到底大不大就完事儿了。说完，林夏就给杨幂发了个消息，表示自己已经到了。杨幂收到消息，带着热巴从办公室走了出来。而当两人露面的一瞬间，直播间弹幕直接炸了：“卧槽，卧槽，卧槽，我操了个大槽，大，真大，太大了，非常之大。我想过主播能接很大的单，但我没想过能接这么大的。是啊，第一次见到这么大的，还是真的。呜、哦，楼上的，我劝你们说的最好是那个大。谁友们激动坏了，这可是真正的大明星啊！”不过，也有人保持怀疑态度，他们觉得这可能是一场巨大的炒作，是林夏的公司为了捧红林夏进行的一场深谋远虑的炒作。然而，这消息刚在直播间发出来，水友们就爆笑不停。别闹，就林夏那两把刷子，他们这些老水友们亲，只要天外文娱的领导层没有什么大病，绝对是不会做出来这么无脑的决定的。相较于直播间的水友，林夏在见到杨幂和热巴的时候，还算是比较淡定的。大家都是明星，谁比谁高贵啊？林夏微笑着开口问道。你们是要开汽车的琐事吗？林夏的反应让杨幂和热巴略微有些意外。这小帅哥还挺淡定的嘛，就是不知道是真淡定还是装的了。不过这都不重要，杨幂让他过来是真的为了开锁而已。当然，至于他心里别的小心思，肯定不能表现出来。对，就是门口那辆车。顺着杨幂手指的方向看去，大家都看到了家行门口停着的一辆黑色大 G， 能开吗？杨幂问道。林夏毫不犹豫点头，可以，五百，行，没问题，只要打开就行。那我直接开，行。林夏来到大 G 旁边，对着车门上的锁孔看了一下，然后回头冲热巴道：“你们有发卡吗？借我用一下。”发卡。热巴愣了一下，但还是随手拿出来了一个，递给林夏。林夏接过发卡，随手摆弄了一下，然后发卡就成了林夏想要的形状。接着，把发卡插入汽车锁孔，轻微一拧，咔嚓，车门直接开了。杨幂、热巴，直播间，卧槽，又来了又来了！经典一秒开锁，明星不明星的，我先不说，我尼玛，这开锁速度是真的爱了。好家伙，这个人真的是明星吗？为什么他开锁能这么厉害？楼上的一看就是新来的，这才那到哪儿？上去主播还开了个小鲁班锁呢，真的假的？这没有个十年开锁经验，不可能开这么利索的吧？我严重怀疑，其实主播还有另一层身份。大家快报警！你可拉倒吧！下午他才从派出所出来，这届水友别太过分哦！直播间水友全都震惊无比，杨幂和热巴也都小嘴长成了 O 型，这现场看也太具有冲击力了吧？刚才他们都还没看清呢，车门就打开了。这要是林夏有别的歪心思，怕不是全国的4 S 店都要慌了吧？就在两人还在震惊之中、没回过神的时候，身旁传来了一道平静的声音：“好了，开完了，扫码还是现金。”杨幂、热巴，直播间，不愧是你。第六章，好话都会说，打赏就免费礼物是吧？爹，收钱宝刀杖五百元。听到手机传来悦耳的提示声，林夏心里简直美得冒泡。他突然发现，开锁好像还挺赚钱的嘛，要不干脆直接开个门店得了，每天开个两三把锁，这不直接躺平了呀？哇，我雕你个雕毛，主播赚钱也太容易了吧？容易。给你一个发卡，你去开一下试试。哼，别说发卡，你就算是给我一块砖头，我都开不开。那你是怎么有脸在这发弹幕的？有一说一，这赚钱速度我是真的羡慕了。行了，别羡慕了，还是多看两眼女神吧。这机会可不好找。就是就是，我都已经用完两坨纸了。牛逼，楼上狠人。既然锁已经开完了，那我就先走了。收完钱，林夏就准备回去休息了。他明天可是还要早起去公司打卡呢。这是他的保底工资
，可不能丢。虽然眼看就没几个月可以吃了，但能多吃一天全勤，林夏就不会放弃。你等等！杨幂忽然叫住了林夏，还有事？林夏好奇回头，杨幂问道：“听说你是天外闻鱼的艺人啊？”林夏愣了一下，不由得有点好奇，杨幂是怎么知道他是艺人呢？还知道他的公司？他已经这么火了吗？难道说他距离出任金马奖，似乎是看出了林夏的疑惑？杨幂笑着解释道：“你平常不会都不上网吧？”你开锁的视频上热搜了，你都不知道。林夏表情一致，那我去所里的事情，大家不会也都知道了吧？不然呢？杨幂笑呵呵回了一句。林夏单手捂脸，悲切痛哭。我的一世英名啊！听说你跟天外文娱快解约了。杨幂没理会林夏戏精的样子，又问了一句。林夏点头道：“嗯，还有几个月吧。那你接下来有什么打算没有？”林夏指了指手机，开直播呗。直播间的谁友们说话又好听，个个都是人才，我超喜欢的。杨幂和热巴扑哧笑出声。我们刚才翻了翻你的直播记录，好像并没有多少人打赏。你确定你能靠这个挣钱？俩人这话一出，瞬间激怒了直播间的谁友们。哎呦我操！就算你是我女神，这话我可不爱听了。什么叫没人打赏？我反手就是一波鱼丸走一走。别说了，这个月的鲜花我全都给你，女主播都给老子爬。兄弟们，让他们看看我们谁友们的实力。小礼物走起来啊！就是看不起谁呢？主播都说了，我们个个都是人才，他超喜欢的。直播间弹幕滚动，全都鸣起了不平，同时伴随着小礼物打赏。不过林夏扫了一眼，就懒得继续看了。好家伙，不愧是人才谁有，踏马的好话一个比一个会说，打赏的全是免费礼物是吧？真就是画大饼呗。不过林夏倒是也不在意，他本来也没打算靠直播赚大钱，偶尔能有几个打赏，当做额外收入就行。想太多反而适得其反。他现在就觉得不停的体验生活中平淡的职业挺好的，起码很充实。有没有兴趣来我们家行？杨幂的一句话忽然让直播间的氛围变得寂静下来。他们没听错吧？杨幂竟然邀请主播去家行，来你们公司。林夏也是一脸惊讶，但很快。他就打趣道：“你们公司不会缺个开锁的吧？哪有？说真的，来我们公司当艺人怎么样？我觉得你有火的潜力。”听到杨幂这话，林夏沉默了。别说是他，林夏自己也觉得自己有火的潜力。但这段时间以来，他对娱乐圈已经没有当初的那种渴望了，所以还是算了吧。谢谢你的好意，不过我现在不太想进娱乐圈了。一句话道出了十八线明星的无力。热巴见状，忽然有些同情林夏。他以前其实也跟林夏一样，后来就是杨幂发现了他，给他机会，他才有了今天的待遇。想到这儿，热巴准备上前劝劝林夏，但杨幂却拦住了热巴，而是主动走到林夏跟前，开出了一个巨大的诱惑：“来我们公司，你不需要打卡，不需要签到，你想做你的直播可以继续做，完全就是个自由人，而且待遇是天外文娱的双倍，怎么样？现在还拒绝吗？”杨幂笑眯眯说道：“他就不信，都这样了，林夏还能拒绝？”果不其然，下一秒，林夏立马回头，眼神放光：“那我的违约金怎么办？违约金好说，我明天帮你处理就行了。”老板牛逼！就这样，莫名其妙的。林夏马上就要成家行的人了，直播间的谁友们都有点懵逼，这啥情况啊？开个锁还找到金主了，主播这运气也太好了吧，竟然被家行看上了。可是杨幂图什么呢？难道是图主播的美色？啊，这也不是没有可能。听说杨老板私底下养了不少小鲜肉呢，就踏马离谱。但不得不说，杨老板包装小鲜肉还是有一手的。话是这么说，可是主播的唱歌水平和演技水平啥样，你们又不是不知道。那倒也是，就主播这硬实力，当个明星跟没当一样。可不，我们作为他主播的粉丝。可比他在娱乐圈的粉丝多多了。讲个笑话，这主播是明星，马上还要成为家行的艺人，噗哈哈哈！面对直播间的调侃，林夏也不在乎，全当是这群水友嫉妒他了，跟直播间观众们说了一声，林夏就下播回去睡觉了。然而，今晚的一系列事情却又开始在网络上发酵了。如果单纯的就是一个开锁，可能还没那么大影响力，但开锁的是下午刚从派出所出来的，那流量就有点多了。再加上杨幂和热巴这俩关键词，妥妥流量爆炸。于是，一夜过去，林夏直接又上了一次热搜，只不过。这热搜跟他明星的身份没半毛线关系，甚至明星的身份还显得有点累赘。第七张真的会显，合着全公司都在等我上班开锁是吧？林夏第二天是被杨幂的电话叫醒的，对方说合同已经搞定了。得知这个消息，林夏一时间说不上来什么感觉。他记得前世一些明星换公司弄违约合同的时候贼麻烦，怎么到他这里就这么轻松了呢？或许是被他的帅气折服了吧。嗯，不过这样也挺好。省去了许多麻烦，还让自己赚了更高的保底工资。至于通过家行这种大公司争取资源往上爬，说实话，林夏现在没这种想法。先不说他的实力有多拉胯，大公司虽然资源多，但人家实力强劲的艺人更多。这种情况下，就更轮不到他这个十八线去抢资源了。更何况他也是真凭本事抢不过人家，唱歌跑调，演技拉胯，创作能力没有，他凭什么去抢？凭他不要脸吗？与其这样。还不如当个边缘十八线小艺人，吃个保底工资呢。有一说一，能挂个合同拿工资，还不耽误自己搞副业？好像除了十八线小明星，也没有别的职业了吧？哦，不对，守着饮水机的职业选手好像也可以，但职业选手还得训练陪练之类的，根本没那么多的自由时间。当然，如果哪一天他真的抽到了足够多的娱乐圈技能，那倒是可以考虑去娱乐圈再闯
但遍地潜规则，对不起，这个诱惑对于男人来说还是太大了。起床收拾了一下，林夏扫了个单车就去家行了。刚才电话里杨幂说了，需要林夏去公司一趟，毕竟是第一天上班。林夏本来也打算去一趟。杨幂知道林夏直播的事儿，而且不反对，所以林夏一出门就打开了直播。但当他看到直播间人数的时候，整个人吓了一跳。林夏有点懵逼，直播间关注怎么这么多了？他之前直播虽然小有人气，但其实也就两三万关注而已。这才短短一天，竟敢干到了二十万关注，整整翻了十倍啊！就离谱。而随着直播开启，直播间的弹幕也是开始疯狂滚动了起来。哇，主播你可算开播了，我们等你等的好苦啊！新人从热搜来的，请问这里是明星开锁直播间吗？哈哈哈哈，神他妈明星开锁！你见过谁家明星兼职开锁的？请问这里是开锁被热心群众送去喝茶的明星直播间吗？听说在这直播间可以看到明星是吗？请问这里喝茶直播间吗？插播一条广告，本店新到一批新茶，有意者私聊品尝。资料大队呢？快给我！等等，老哥，借一步说话。看着直播间又开始整活的弹幕，林夏没好气道：“你们都消停点啊！直播间早晚被你们整黄了。”然后又对着新来的粉丝解释道：“这里不是明星开锁直播间，但如果有开锁，可以联系我。另外，今天的职业体验先待定，因为我得先去新公司打个卡。”说完这些，林夏就不再关注直播间了，而是专心骑车。差不多半个小时后，林夏来到家行大门口，看着门口一排排的漂亮妹子，林夏又被吓了一跳：“怎么个事儿？今天他第一天上班，弄这么大的迎接阵仗？”还真让人怪不好意思呢。林夏挠了挠头，带着害羞的笑容走了过去，然后热巴就从人群里冲了出来，冲他疯狂招手：“林夏，林夏，你快点，我又把钥匙弄丢了，你赶紧过来开门，开开门、嗯！”林夏前进的动作瞬间僵住，脸上的表情也逐渐变得呆滞。合着这么多人在门口站着，不是为了迎接他，是因为忘带钥匙了，是吧？接着，林夏就感觉一阵香风入怀，然后他就被拉着扯着拉到了家行大门前，快开门！林夏就总感觉挺不礼貌的。昨天不是说牵他过来不是为了开锁吗？林夏有些幽怨的看了杨幂一眼，杨老板笑眯眯道：“行了，赶紧开，我也没想到热巴又把钥匙弄丢了呀。”林夏小声吐槽：“既然他经常弄丢钥匙，你干嘛还总给他？因为他来得早。”林夏，行吧。说着，林夏转过身，在路边溜达了一圈，然后捡了一根铁丝回来，接着小手一抖，咔嚓，大门的锁轻松就开了。看到这一幕，嘉行的这群艺人都惊呆了。今天一早听热巴说，老板招了个会绝活的艺人，他们还不相信。现在亲眼一看，还真是牛逼啊！一秒开锁也太快了吧！就是这锁在他面前也太没有防御力了。如果他以后半夜偷偷开宿舍的门咋办呀？但当这群妹子仔细观察了林夏一眼之后，忽然觉得如果半夜林夏愿意来开门，好像也挺好的。与此同时，直播间的观众们也都笑到裂开。哈哈哈！主播刚才肯定是以为这群妹子都是等着迎接他的，他哪来的脸啊？一个新艺人让老牌艺人等着。哈哈哈哈，笑死我了！社死，太社死了！主播，我真的会谢。话说，好多妹子啊，嘉涵果然是根据颜值签人的，真是没想到啊，跟着主播混还能看到这么多大明星。我宣布，从今天开始，这就是明星主播的直播间了。可拉倒吧，就主播这开锁速度，指不定哪天就进去了。这就得看热心网友给不给力了。哈哈，没理会直播间的弹幕。此时的林夏已经跟着众人进了嘉行，然后处理了一系列合同内容。当然，这部分是没有直播的。等签完合同。杨幂就对着林夏说道：“好了，现在你可以自由活动了啊！”真的，林夏忽然感觉有点梦幻，这钱赚的也太轻松了吧！杨幂拖着精致的下巴，笑着道：“当然是真的，我杨老板什么时候说话不算话过？你说过招我来不是为了开锁？”林夏小声逼逼，杨幂汗颜：“这只是个意外，以后我尽量让热巴那小妮子靠谱点，行吧？那我现在可以离开了是吧？”杨幂，你要是想在公司参观一下，也不是不可以，好歹你现在也是我公司的艺人了。对了，我早上跟天外文娱谈合同的时候。他们说你很有迷惑性，你的外表和你的歌唱能力以及演技完全不搭，你能现场表演一段让我看看到底有多不搭吗？林夏表情一僵，你确定要看？看看呗，好歹你现在也是我的艺人了。第八章，丁，恭喜抽到技能探云手，井号加行新艺人耍大牌，上班第一天就让全公司等着。热搜上一个离谱的话题热度正在快速飙升，而在看完话题下剪辑的视频之后，网友们全都笑翻了。哈哈哈，合着是因为钥匙丢了才等着啊？加行也太离谱了，钥匙都能丢的，肯定是热巴干的好事我还真以为是哪个资本捧的新人，让杨老板都招架不住了呢。好家伙，我踏马直呼！好家伙，嘉行这是签了个什么艺人？铁丝？不，那是任意锁的钥匙。这尼玛一秒开锁的速度，没有个十年牢饭经验做不到吧？楼上的格局小了，你要是看过这人开小鲁班锁和大巨车门，就会觉得没什么了。真的假的？那他到底是明星还是开锁的啊？这还真说不好。关于零下明星开锁的事情，最近几天闹得算是沸沸扬扬的。不过嘉行倒是因为这事儿积累了不少热度。虽说没有什么实质性的帮助，但好歹让公司的名气又大了一点的，不是？哪有公司会嫌弃上热搜的次数多啊？特别是有些网友看完这视频之后，还去翻了一下林夏之前的视频，然后忽然就对林夏产生了浓厚的兴趣。
。与此同时，另一边，杨老板办公室在杨幂的盛情邀约下，林夏不得已全方面向他展示了自己的能力。只不过展示之后，杨幂整个人都显得有点呆滞了。老板，要是没啥事儿，那我就先走了呀。林夏见杨幂一直不说话，心里头开始有点发虚了。这杨老板不会看完表演突然反悔，直接选择跟他解约吧？主要他刚才的表演实在是连他自己都看不下去。他妈的！三个音两个不在调上，还有一个唱错了。他以前也没发现自己这么菜啊，肯定是有点紧张了。你听到林夏的声音，杨幂空洞的眼神终于重新了色彩。她欲言又止，想说什么，却又感觉卡在喉咙说不出来。最终，千言万语化作一声叹息。哎，你先自己安排吧，我想静静。林夏离开公司之后，林夏先是抽了一波奖。林夏有些后悔，其实给杨幂表演之前应该先抽的，万一抽到一个演技或者乐器之类的，起码不会丢人，丢这么厉害吗？叮，抽奖成功，恭喜宿主。获得技能探云手，但事实证明，林夏就不该对系统抱什么期待。特么探云手都出来了，也太搞了吧！他怎么感觉自己越来越行了呢？甚至他还有种预感，今天可能还会跟熟悉的人见面。与此同时，林夏也重新打开了直播。当直播间的观众们看到林夏已经离开了嘉行工作室，顿时满屏都飘起了问号。不是啥情况呀？主播不是去签合同了吗？不会被赶出来了吧？果然，我就知道嘉行怎么可能因为开锁就签人吗？所以现在主播还算是明星吗？算不算的又有什么关系呢？我只想看主播继续开锁。看着直播间各种猜测的弹幕，林夏解释道：“大家不要乱猜了，我现在确实是嘉行的签约艺人，只不过我的情况特殊，所以不需要一直待在工作室。等公司有适合我的资源的时候，会主动联系我的。”最后一句话完全是林夏怕水友们拆台故意说的。但直播间的老水友们都知道林夏啥水平，所以听完这话，顿时就开始在直播间接短了。林夏见状有些急了：“行了行了，这个话题过了啊，虽然我糊。”但我确实是明星，谁有们啊？对对对，你是明星，只不过干的事儿跟明星一点关系都没有罢了。你见过谁家明星整天刷盘子开锁的呀？听说主播每天体验一个新职业，今天是什么啊？这个时候，直播间有新水友成功转移了话题。林夏想了想，开口说道：“今天的职业有点特殊，大家可以猜一下。”说着，林夏再次扫了个单车，朝着某个方向骑了过去。嗯，小电驴是必须买了，不然每次都扫单车，其实也花不少钱呢。林夏心里如此想着。而直播间的观众们见状都有点好奇了，主播这是要去哪儿呀？搞这么神秘，不知道。看这线路有点像火车站的方向，火车站。主播不会是打算体验检票员吧？不可能，人检票员可辛苦着呢。主播这个点去早就迟到了，那总不能去要饭吧？还别说，不是没有这个可能。我每次去火车站都会遇到很多要饭的。我觉得是去开锁。别闹，去火车站开什么锁啊？当然是打开我新闻用的新锁呀。直播间的气氛忽然尬住，来到火车站。林夏没有犹豫，直接去了人流量最大的广场，然后找个了凳子往那一坐，就开始四处打量了。一个城市发展的好不好，交通算是其中一个占比最大的因素。火车站作为比较重要的交通枢纽，每天的人流量可以用恐怖来形容。而此时的广场上也正印证了这一点，人山人海，看起来比过年都热闹。但也正是因为这样，火车站又被贴上了许多不好的标签，比如火车站骗子多，比如火车站黄牛多。但要说火车站最多最可恨的，那自然就是小偷了。据有关数据统计。平均人流量10万的火车站，每天被小偷偷走的手机就有上千部。这数据什么概念？差不多就是几十人里边就会有一个人的手机被偷走。而每天从小偷手里流入二手市场的电子产品几乎数不胜数。有人抱怨说是警察叔叔不够尽职尽责，但这事儿还真怪不到警察叔叔头上。其实每天在火车站巡逻的警察叔叔还是很多的，只不过小偷团伙的数量要更多，总有顾不过来的地方。忽然，林夏眼睛一亮，他好像看到猎物了。第九章，行，真行，你可真是太行了。看着林夏一副锁定猎物的眼神，直播间的观众们都是一头雾水，而弹幕也是再一次滚动起来。主播这是要干啥啊？不会是要搞什么诈骗吧？不会吧？不会吧？直播搞诈骗？他胆子也太大了。我觉得不会。主播昨天刚从所里出来，今天搞诈骗，这不闹呢？不说别的，这要是让大秘密知道主播搁这儿搞诈骗，怕不是下一秒就杀过来了？是啊，主播现在好歹也是家行的艺人，一举一动可是都会对家行造成影响的。我总觉得大秘密好像收了个定时炸弹，不知道为什么，我总觉得主播很行。错，是这个明星，很行，<笑>啊，对对对，主播，我可是个明星。此时的林夏没有关注直播间的讨论，他的目光仅仅锁定着前方不远处一个戴着鸭舌帽、背着黑色帆布包的年轻小伙。看对方年龄不过二十来岁，跟普通乘客没什么区别。但如果仔细看对方的动作的话，会发现他正在盯着左前方一个穿着运动衣、还在打着电话的妹子。不多时，妹子笑眯眯挂断电话，准备进站检票。而就在这个时候，那鸭舌帽小伙扯了扯帽子。忽然朝着那妹子走了过去，正巧不巧的两人撞在了一起。哎呦，不好意思，对不起，对不起。鸭舌帽小伙连忙道歉。运动衣妹子倒是也没在乎，只是笑着点了点头，就没再说什么了。然而，如果有细心的人会发现，这个时候妹子刚才挂在身上的手机已经消失不见了。卧槽，小偷！那个人是小偷！主播，快拦着他，他是小偷！哎呦！
你干嘛？怎么不动啊？主播不会光顾着看妹子，没看到镜头吧？真是急死个人了，我都恨不得钻进去拦住他。主播，我踏马求你了，求你快拦住他！我这辈子最痛恨的就是小偷。铜楼上，我踏马在火车站最少丢过仨手机，我现在一去火车站就害怕。萌新好奇，为啥你不把手机放手里？别好奇，等你经历过一次，手机在手里也会被偷的时候，就不会问这个问题了。好吧，现在小偷都这么离谱吗？我说，你们还是别聊了，赶紧报警吧。没用的，戴着帽子，看不到人，抓不到的，这些人都是惯犯了。因为零下直播角度的关系，直播间的观众们很清晰的看到了那一幕，但此时的观众们都很着急，因为小偷已经朝着零下的方向走过来了。但零下好像并没有反应，只是站在原地一动不动。水友们试图通过弹幕提醒零下，只可惜好像没有用，零下根本没动静。不好意思，就在这时，那人也不小心撞到了零下。准确来说，是零下从一开始就在等他，只是没人注意这个小细节。没关系，两人互相说了一声不好意思，就分开了。而直播间的观众们看到这一幕，已经气到心态爆炸了。我尼玛！吐血啊！这就好像看电视剧，明明看到凶手跟警察擦肩而过，可自己却没办法钻进去提醒警察，那种抓心挠肺的感觉，谁能懂啊？然而，下一秒，直播间的水友们全都瞪大了眼睛，露出了一副见鬼的表情，因为就在那妹子即将顺着检票通道进站的时候，林夏笑眯眯走了过来：“妹子，这是你的手机吧？”妹子下意识回头看了一眼熟悉的手机壳，有点不确定道：“好像是，不是好像，应该就是刚才撞你那人偷了你的手机，你确认一下。”妹子听完这话。先是摸了一下自己的手机，果然手机不见了。妹子心里咯噔一声，她都没注意到啥时候不见的。刚才她还拿着手机打电话呢。而这时，她又接过林夏递过来的手机，输入密码，顺利解锁。这确实是她的手机。妹子一脸庆幸，差点哭了出来。真的是我的手机，真是好险啊！我都不知道什么时候丢的。小哥哥，真的太谢谢你了。我手机里还有一份重要文件，真丢了我可就完蛋了。小哥哥，我不知道怎么报答你才好，要不我给你发个红包吧？林夏摆了摆手，咧嘴一笑，没事，以后注意点。火车站比较乱，扒手太多。说完，林夏直接潇洒转身，寻找下一个受害人。今天的他不求赚钱，只为一个正道的光。嗯，这也算是替家行争光了吧？手底下的艺人第一天就做好人好事，这不得发个奖金啥的奖励一下吗？就在林夏美滋滋幻想的时候，直播间的弹幕又一次爆炸了。哇靠，什么鬼？手机为什么跑主播身上了？有没有可能那个小偷跟主播是一伙的？楼上的，但凡脑子没点大病，也不会想到这个可能。那有没有可能是剧本？其实就是为了让主播搭讪。然后呢？妹子主动加微信发红包都不要，这种搭讪你干嘛？那到底什么情况？为什么手机会出现在主播手上？我特别想知道，但目前好像只有一个合理的解释，那就是主播跟那个小偷撞一起的时候，主播顺手把手机摸回来了。操，这也太离谱了！我不信，我宁愿相信我是秦始皇打钱是吧？直播间的观众们全都是一头雾水，他们实在是搞不懂怎么回事了。而这个时候，林夏也终于有时间回应直播间的弹幕了。行了，兄弟们，别猜了，你们忘了今天我说要体验新职业了吗？反爬这个职业听过没？只不过我是兼职，不是专业的。正说着，林夏表情忽然一僵。就在直播间的观众们以为出啥事的时候，林夏忽然苦着脸道：“马德，好像顺手了，刚才把那小偷的手机也顺过来了。”直播间，噗，行，真行，你可真是太行了。第十章，这个人他真的是明星吗？大家帮我做个证啊！我是反爬，不是扒手。等待会儿工作结束，我会把手机全都上交的，保证全程直播。林夏这会儿的求生欲可谓是拉满了，疯狂跟直播间解释着。而直播间的观众们看到这一幕，一个个笑得跟吃屁一样，肚子都抽抽了。哈哈，神他妈顺手反爬！你确定你这是反爬？不是顺手捞点外快吗？细思极恐。如果主播刚才不告诉我们，谁能知道他已经顺了两个手机？死！这他妈啊，简直让人头皮发麻呀、啊！所以这个逼真的是明星吗？他为什么要当明星？按照他的说法，他主页确实是明星艺人，这每天的兼职只不过是他的副业罢了。副业超过主页系列是吧？秀儿啊！就在直播间观众们议论的时候，林夏好像看到了一个熟悉的弹幕，不过谁友们没注意，林夏倒是也没多说，只是多强调了一遍，等结束他会上交的。接着他调转目光，开始寻找下一个扒手。而与此同时，另一边幸福路派出所内，这小子手速有够快的呀、啊！两个老干警正在研究林夏刚才那段视频。作为两个常年反扒的老干警，他们抓到的小偷没有一千也有八百了，但刚才那段视频内，他们却没有看到林夏是怎么出手的。更离谱的是，林夏还一下子顺走了两个手机，这就很恐怖。老张。老李，你们俩研究啥呢？这时，派出所大队长赵队走了过来。赵队，你过来看看这段视频，这小子是个人才。两位老干警把刚才从直播中截取的视频递了过来。当赵队看完视频内容之后，整个人的表情开始变得古怪，因为他认识林夏，昨天才刚给林夏做完笔录。这小子到底是什么人？赵队嘀咕一声。两个老干警见队长这表情，一时间有点摸不清头脑。咋了？赵队，你认识这个人？赵队顿了顿，倒也算不上认识，只是算了，你们俩还是再过来看段视频吧。然后，赵队把昨天林夏开锁的视频给了两个老干警。当两个老干警看完林夏秒开锁的视频，对视野都是有点震惊。这小子看着有点行啊！嘉行传媒。
杨幂正在办公室计划一档新的节目，热巴忽然啧啧呼呼跑了进来。蜜姐，蜜姐，蜜姐，蜜姐！见热巴这样子，杨幂瞪了他一眼，没好气道：“干什么呢？咋咋呼呼的？怎么了？又弄丢钥匙了？”热巴小脸一肿：“哪有？我是让你看视频。”“好啊，上班时间你摸鱼是吧？”杨幂佯装生气道。热巴吐了吐舌头：“哎呀，不是，蜜姐，我就是刚好刷到的。你快看，林夏偷东西了，啥玩意儿？”杨幂声音都猛地提高了几个度：“他偷什么了？你自己看嘛。”热巴一时间有点解释不清楚。直接把林夏的直播递了过去，同时还把刚才水友们剪切出来的视频给杨幂放了一遍。等杨幂看完视频，脸上的表情有震惊、有迷茫、有不解，还有郁闷。总之，在大幂幂演技范围内能演绎出来的表情，基本上在她脸上表演了一个遍。这家伙到底是什么情况？他以前不会有什么案底吧？杨幂忽然有点不自信了，她有点后悔跟林夏签合同之前，她好像没有仔细调查林夏的背景。草率了。片刻之后，杨幂抬头跟热巴道：“下班别急着回家，跟我去一趟派出所。”啊！热巴小脸一僵。立马哭了出来，蜜姐不至于吧？我就上班摸鱼，还得去派出所吗？杨幂狠狠瞥了热巴一眼，被气笑了。想啥呢？我是让你跟我一块去派出所捞人啊？捞人？谁啊？算了算了，你这脑子还是去摸鱼去吧。好嘞，那我走了，蜜姐，去吧。对了，把直播间链接发我一下，我看看这小子还能做什么用。好，再说火车站这边，随着林夏小手一抖，又一个扒手连包带手机又被林夏摸了过来。好家伙！这包里全是现金，这小子下手够狠的呀！林夏自言自语说了几句，便把这包还给了失主。皮包的失主是一个工人，他带这些钱是为了给老伴看病。其实包丢的第一时间他就反应过来了。林夏给他送过去的时候，他已经急得快哭出来了。而得知林夏帮他找回来了丢失的钱和皮包，对方激动的第一时间就想给林夏跪下。打工人，实诚没什么心眼，完全就是下意识的反应。毕竟对于他来说，林夏这可是救了他的命。好在林夏眼疾手快，连忙把对方扶了起来。大爷，这都是应该的。您接下来可要小心点，看好包。这火车站啊，不老实的人多。小伙子，真是谢谢你，好人有好报，你以后绝对能发大财。林夏摸了摸鼻子，点头道：“那就借您吉言，您还是赶紧检票上车吧，开车时间快到了。”好，真的太谢谢你了，小伙子。解决完这一单，林夏又在四周看了看，好像没什么扒手了。于是他找了一个清静点的地方坐着休息，顺便盘点了一下这会儿的收获。这不查不知道，一查，好家伙！他这短短一个多小时的时间，手里竟然已经有十个手机了。看来这扒手组织的势力还是大。啊。而这个时候，直播间的观众们通过镜头看到林夏的收获，也都纷纷发起了弹幕：“主播是真牛逼啊！这才一个多小时，竟然解决了十个扒手，真是不敢想。就一个火车站的广场，一小会儿十个扒手出现，我哭死！原来我们生活在这么危险的环境之中啊！哪有什么岁月安好？不过是有人替我们负重前行罢了。”是啊，其实火车站我们看不到的地方，有许多反扒民警做着跟林夏一样的事，只不过我们看不到而已。那么问题来了，主播这个反爬速度大概是什么水准？楼上的，既然你诚心诚意的问了，那我就大发慈悲告诉你。据目前网上放出的统计信息，最厉害的一个反爬民警，好像一天时间处理了二十起反爬事件。卧槽，那主播这才一个小时就十个，也太牛逼了吧？错，虽然那反爬民警处理了二十起，但都是提前一步遏制，而不是以彼之道还施彼身。像主播这样的，所里可能找不出来几个。另外，主播不是警察，他只是个明星。众水友，明星？这个人真他妈是明星吗？我现在怎么看他像行星呢？第十一章，人还没到警局，流程都走完了，过分了吧？操，他妈的，今天遇上硬茬子了，老子手机都被偷了，我也一样。难道是上头又开始检查了？这是给我们的警告，不可能，真检查我们不会收不到消息。而且今天都没看到熟悉的面孔，难道是派出所反扒组那边来新人了？有没有可能是别的厂子坏了规矩来给我们下战书的？这还真是不好说，回去问问老大吧。你们几个先找到车站其余的兄弟，喊他们一起撤，尽量减少损失。行，我去通知黄毛他们几个，我去找白毛和红毛。火车站一个僻静的拐角处，几个看起来十八至二十岁不等的小混混正在骂骂咧咧的吐槽着。很显然，这些就是刚才林夏遇到的扒手。只不过此刻他们的表情一个比一个难受。没偷到东西不说，还把自己的手机搭进去了。不过倒是没有一个人往林夏身上怀疑。火车站这么多人，他们根本不记得都遇见过谁，除非是那些整天在这附近执勤的反扒老干警，他们才认得比较清楚。也就是因为这样，今天派出所的两位老干警才有心思在所里看直播。而出去执勤的都换成了两人的徒弟，因为他们俩一旦过去，小偷看到他们就跑了，他们根本就没有反扒的机会。虽说这样可以避免一个地方没有扒手，但人小偷换个地方会继续偷东西，那么多小偷，他们俩根本顾不过来，好像一个都没有了啊！看来这火车站的扒手是一个团伙，他们应该已经发现自己的东西丢了，都喊着自己的伙伴撤退了。林夏休息之后，又在火车站逛了一大圈，一个扒手都看不到了。林夏道：“那咱今天的反扒兼职就到此结束，接下来先把手机送到派出所吧。”说话间。林夏扫了一辆单车，全程直播着，就朝着派出所的方向骑行而去。直播间的观众们看到这一幕，纷纷笑着发起了弹幕：“行了，行了，知道你要上交，都说多少
。放心吧，这年头不歪不火，肯定会歪的。让我们猜一手，主播会不会再上一次热搜？那必须的，主播今天的操作，就算是放在一群十年经验的扒手和反扒手中间，也是相当炸裂的。所以，如果主播控制不住，偷偷顺人家的东西咋办？楼上的，你这话说的跟没说一样。那开锁的那么多，你咋不怕那些人乱开啊？人家都有备案，好吧？哼，就好像我们主播没备案似的，知不知道昨天他才从所里出来啊？就是，我现在都想知道，一会儿主播拿着手机过去上交，昨天的干警是啥表情？噗，有画面了，我已经开始笑了。哈哈。当林夏来到派出所之后，整个人其实是有点懵逼的，因为。派出所这边的警员就好像知道他会来一样，一见到他的身影，立马就带着他去了办公室。接着又端茶又送水果的，整个林夏都有种错觉，他感觉就好像回了自己家一样。更离谱的是，就在林夏见到昨天那个赵队的时候，对方直接拿着一张单子过来了。来，林夏签个字，你就可以走了。林夏接过单子，一脸懵逼，但还是下意识低头在上边签名字。而就在他准备下笔的时候，却发现左边一栏的保证人已经签过字了，而且签的是杨幂的名字。林夏抬头，一脸懵逼道：“赵队。”这啥情况？咋我人还没来，流程都走完了呀？我怎么感觉你们好像就在等我来一样？而且我还没说我来是啥事儿啊？听到林夏这话，赵队惊讶道：“你不是来上交手机的吗？”林夏，他是来上交手机的不假，但这流程好像不太对啊？怎么感觉像是他犯事儿了，要被保释出去呢？他干了这么大的好事儿，不应该表扬表扬吗？为什么流程会跟昨天一样？这个时候，直播间的观众们也发现了不对劲的地方。噗，好熟悉的单子，又是保证书，哈哈，这不跟昨天那个一样吗？不过。为啥会有杨老板的签字？明明是做好事，现在感觉好像是犯了事儿，要被保释，笑死了！<笑>最好笑的是，派出所的人早就走完了流程，就差主播上门了。话说，他们咋知道主播是来上交手机的？有没有一种可能，警察叔叔也看直播？私主播现在都这么火了吗？楼上的，换个角度，也可能是警察叔叔不放心，怕主播乱开锁，通过直播监督一波。那要真是这样，主播可就太惨了。今天他的表现可比开锁行多了。所以啊，人还没来，单子都签好了。这波我给警察叔叔打一百分，办事效率太高了，真是太行了！踏踏踏！一阵高跟鞋踩踏地板的声音传来，林夏抬头，然后就看到了杨幂和热巴的身影。老板，你们怎么在这儿？林夏一脸震惊。杨幂说道：“你也不看看，你今天干了什么事儿？我不来捞你，你怎么回去？”林夏有没有搞错啊？他今天明明是做了好事，什么捞不捞的，搞得跟他犯事儿了一样。然而下一秒，杨幂就继续道：“哦，对，我顺便来查一查，看看你有没有案底。”噗嗤！林夏觉得自己心口上被狠狠插了一刀。他一个良好公民，怎么可能会有案底啊？到底是什么让他有了这种错觉？是嫉妒吗？不过说归说，林夏还是老实在单子上签了字。他其实也知道，今天这探云手技能太过于惊世骇俗，足够让派出所的同志盯上他。可他也没办法呀，都怪狗系统一天天抽奖的技能都不正经。但总的来说，今天的作为他还是很开心的，要不然他也不会主动去火车站反爬了。有时候多帮助人，也是一件足以让身心得到升华的事情。签完字，林夏就跟着杨幂离开了派出所。其实临走前，赵队想跟林夏单独谈谈来着，但林夏先一步表示，如果有需要，随时开口，他一定会第一时间来帮忙的。但如果让他来当反扒民警，他暂时不是很想当。至于原因，在整个警局警员震惊的表情中，林夏大言不惭说道：“因为我的主职业是个明星，反扒只是我的副业罢了。”全所警员、全直播间，杨幂、热巴，就离谱！原来你还记得你是个明星啊？第十二章，现在明星想搞个副业，都这么卷了吗？虽说反扒是林夏自愿的。但派出所这边还是给予了林夏一些现金奖励的，这倒是让林夏有些意外。本来他真是抱着做好事的心态去的，现在看来还真是应了那大爷的话：“好人有好报呀！”林夏以后肯定会发大财，没有任何意外。林夏一整天的炸裂操作依然被网友们剪辑之后发到了各大视频平台之上。于是昨天的开锁热搜还没下来，今天就又上了一个反爬的。井号现在明星的副业都这么野的吗？而在网友们看完视频之后，一个个又都笑得不行了。我去，这人也太牛了吧！那么多人之中，能准确分辨出来小偷，并且反爬成功，甚至还顺对方一个手机。最离谱的是，对方还没有感觉这是探机生物能做出来的操作吗？这不是剧本吧？听说是加行新签的艺人，这就开始捧了。捧不捧的先不说，操作确定是真的，派出所那边都证明了。真的假的？一个明星有这么厉害的开锁能力和爬手能力，你告诉我他没案底，骗鬼呢？确定没案底，杨老板亲自去派出所查的，就离谱。现在当明星这么卷了吗？错，卷的不是明星，是明星的副业。<笑>除此之外，另外三个话题也热度不低，距离上热搜也只有一步之遥。井号杨老板亲自去查自家艺人案底，井号谢妖人还没到警局，流程就走完了，就问你炸不炸裂？井号这波就算是放在警匪史上，也都是相当炸裂的存在。这个话题之下，自然就是林夏进去警局的一系列视频，从被警员像回家一样迎接进警局，再到林夏签完字出来，一切都显得那么合情合理，没有任何违和感，真就是跟回家一样。而这个视频也证明了，上边林夏反爬。还顺了小偷十个手机的事儿是真的，但就算是这样，此刻大家心里依然是有个疑问。
久久不散。这个人，他真的是个明星，还是家行签约的明星？一些圈内好友注意到这事之后，纷纷发消息给杨幂问到底啥情况。对于此，杨幂并没有做过多的解释，只是说自己公司可能签了个宝贝。嗯，确实挺宝贝的。短短两天，家行的热度虽然达不到上热搜的级别，但也跟着林夏的热度吃了不少红利。这就像生活中遍地投放的某宝和某东的广告。有人会说，这两大巨头已经有这么大用户体量了，为什么还要不停的投放广告呢？其实这个原理很简单，为了保持品牌知名度。举个简单的例子，如果一个人想要买东西，在不看广告的情况下，他可能会对比之后才会买。但如果整天都看到某个品牌的广告，那么当你需要的时候，第一反应就是去用它，因为它时刻都在你眼前出现，已经深深的刻在了你的记忆里。现在的嘉行和林夏的关系差不多，就是这种微妙的样子。林夏似乎成了嘉行的广告标志，当然，就是这个标志稍微有点离谱，三天两头往派出所跑，可不是什么好现象。天外闻鱼，之前去派出所领过林夏的那经纪人，此刻正盯着手机屏幕，怔怔出神。这个林夏到底是神妖路子？他眉头紧锁，嘴角露出苦笑，说不上来是什么心情。那天杨幂来帮林夏解约的时候，他觉得杨幂肯定是脑子被驴踢了，签谁不好，竟然签林夏这种啥都不会的艺人。虽说林夏长得是有几分帅气，但娱乐圈从来最不缺的就是俊男靓女。说到底，运营是一方面，会配合运营也是一方面。而林夏这种唱歌不会、演戏不会、创作不会的选手，公司根本连运营的心思都没。这种人，你运营他干嘛？难道运营起来等着他防吗？也就是因为这样，在得知林夏的真实水平之后，天外文鱼就不再关注林夏了，让林夏彻底成了个自由人。但因为合同的关系，基本工资还是要给林夏发的。至于林夏私底下搞的副业，他们更是完全不知情。不过，就算知道也无所谓，这属于艺人自己的私事，他们没有权利去限制，甚至还会支持。毕竟，十八线演员的基本工资真没多少，特别是在魔都这种寸土寸金的地方，基本生活都保障不了。可现在的情况就很微妙，自从林夏脱离天外文娱，进入嘉行，这两天关于林夏的热搜都没下去过。虽然说话题里句句没提林夏，但他又不傻，点进去视频一看就知道是林夏。而这种热搜虽然没让林夏在明星道路上爆火，却连带着嘉行的热度水涨船高。这就很让人嫉妒了。本来这热度应该是他们天外文娱的才对啊，忽然间天外文娱的总经纪人会有点后悔把林夏卖出去了，但现在去买回来又不现实，只能默默祈祷。林夏只是一时运气，好吧。萌萌是国民日报娱乐板块的一名实习记者，今天他的组长交给了他一项重要的任务，因为最近娱乐圈屡见不鲜的乌烟瘴气八卦新闻，导致大家对娱乐圈都开始有了抵触心理，所以为了改变这个现状，他的组长汤让他寻找一些娱乐圈正能量的事件，公布宣扬一下。比如某明星捐赠小学，比如某明星捐赠图书，比如某明星呼吁保护动物等等。可萌萌在网上找了一圈，都没找到合适的人选。类似新闻倒是挺多，但没有萌萌想要的，因为他一个实习记者都能看出来。其实好多小鲜肉现在都是在做戏，网络上那些新闻也都是他们花钱买来的，拿这些素材去宣扬，恐怕只会更加引起大家的反感。突然，萌萌眼睛一亮，他看到了一个大快人心的短视频标题：明星离谱副业反爬，还顺了小偷几个手机，奈斯啊，干得漂亮！萌萌内心下意识呼喊，说起小偷，萌萌就有些生气。他因为粗心，以前可没少在火车站丢手机，甚至在公交车上也丢过不少。现在他都开始对这俩地方有阴影了。现在看到小偷被用同样的手段惩罚，他自然是很开心的。但下一秒，萌萌眼睛又是一亮，咦，明星反爬，娱乐圈的事情，这不就是个不错的正能量事件吗？真是老天爷都在帮他，这波转正绝对稳了。第十三章，明星标杆一下子就升华了呀。第二天一早，林夏不紧不慢从被窝爬了起来。杨幂之前说过，嘉行这边没有硬性的打卡要求，也就是说，只要公司那边没林夏啥事儿，林夏一年不去公司都行，但工资还是照发，就很舒服。至于昨晚上网络上引起的躁动，此时的林夏还浑然不知。虽然都是年轻人，还是混娱乐圈的，但林夏并没有刷微博和短视频的习惯，他更喜欢看一些小说或者手艺活视频，卡都不用打了，真是美好的一天啊！林夏伸了个懒腰，顺便开启了直播。这段时间直播习惯了。一早上听不到水友们的吹嘘打屁，他还有点不习惯呢。然而，当林夏打开直播软件，看到直播间的最新关注数据的时候，瞳孔却是猛地一缩，内心大为震撼。我去，一晚上又多了接近十万粉丝，什么情况？昨天他记得很清楚，关注刚刚翻了十倍，突破二十万大关，今天已经三十万了。照这个势头走下去，他还当什么明星啊？百万大主播不是妥妥就在眼前吗？虽说不当明星，就没办法期待火了之后的潜规则了。不过听说有些大主播其实私下里，嗨嗨，跑题了，跑题了，打开直播。弹幕直接下雪般飘动起来，哇！主播终于开播了，等好久了。主播，你火了，你是真的火了，哈哈哈，谁敢信啊？一个十八线明明竟然带动了行业标杆，主播太强了，凭借一己之力让整个娱乐圈都卷了起来。新人报道，请问
这里是明星开锁和明星反爬直播间吗？新人加一，请问这里是警匪史上最炸裂效果的主播直播间吗？新人加二，听说这主播是明星。新人同问，今天主播还会体验新的副业吗？我想看还有没有更离谱的。看着直播间潮水般的弹幕，林夏挠了挠头，有点不明所以。你们在说什么啊？什么我拉动了行业标杆？见林夏还一副啥都不知道的表情，热心水友们开始在直播间发起了各种链接，并且表示林夏点进去链接看看就知道了。林夏不疑有他，随手点了一个链接，顿时。屏幕上画面一转，跳出来了一条条劲爆的广告，伴随着震动人心的音乐节奏，一段熟悉的台词也紧随着播放而出：“某某皇冠赌场。”卧槽！林夏脸上一惊，连忙关闭了链接，幽怨的看了直播间一眼：“谁有们不地道啊？这是想让我直播间分分钟消失啊！”直播间观众们见此，一个个都笑得不行。这他妈是哪个背刺老六用乱七八糟的链接混了进来啊？真是太可恶了！但说归说，前脚刚发完弹幕，这群鸟人就开始暂停弹幕滚动，逐渐往回拉。试图寻找刚才那条链接，其实链接不链接的，他们没兴趣，他们就是想看看是哪个水友这么不地道，竟然想背刺主播，知道水友们不靠谱。林夏索性自己去热搜上瞄了一眼，这一看好吗？热搜前三全都跟他有关系。景浩现在明星的副业都这么野的吗？景浩杨老板亲自去查自家艺人案底。景浩国民日报发声，建议娱乐圈向林夏学习。最离谱的就是第三条，国民日报都发声了，这是不是有点过于离谱了？出于好奇，林夏点进去看了一眼，不过还没等看完，他就没脸继续看下去了。直接点击了返回键，倒不是人家写的不好，而是人家写的太好了。跟娱乐记者不同，娱乐记者是怎么夸大怎么写，怎么离谱怎么写。国民日报这边主打的就是一个即时感动。文章里，林夏就几乎被描述成了天使，什么反爬多危险多危险，什么尽管如此，林夏却不惧危险，以他小小的身躯撑起。其中更是着重描写了林夏十八线明星身份的默默无闻，看得林夏那叫一个不好意思，小脸通红。总之就离谱，本来平常无奇的小事儿，愣是升华成了感动十大人物。嗨嗨，热搜大家懂的都懂，别硬吹啊！我就是一个小明星，可当不了什么标杆。至于昨天的事情，也就是体验罢了。林夏这话一出，直播间水友们瞬间又欢乐了起来。行了，行了，你丫就别装了，嘴角都快裂到耳朵根上了。但凡你不歪嘴，我还真就信了你的邪。话说这波是真的炸裂，主播走了狗屎运，竟然被国民日报发现了，可不咋的。不过我觉得写的挺好的。昨天我们看着没危险，其实也挺危险的。是啊，万一失误一次，主播被发现，要面对的可就是赤裸裸的报复了。说到报复，如果昨天那些小偷看到了这新闻，不会来找主播吧？这主播，你最近还是小心点吧。看着水友们说的可能，林夏心里也有点犯嘀咕了。这应该不至于吧？不过他倒是也不怎么担心，因为他打小跑的就快。如果那群人真来找事儿，就转身就跑呗。只要他跑得够快，危险就永远慢他一步。想到这儿，林夏突然想起，今天好像还没抽奖呢。系统，我要抽奖。林夏心中默念：叮，抽奖成功，恭喜宿主获得技能神算精通。林夏，啥玩意儿？真就越来越离谱了是吧？神算精通都来了，然而这还不算完，似乎是为了表示系统的体贴。林夏又听到了一声额外的提示：“叮，神算相关道具已经存放在系统空间。”林夏，我谢谢你啊！正巧这个时候，直播间水友们迫不及待问林夏：“今天要体验什么兼职了？”林夏深吸口气，小手抖动，修改了一下直播间的标题，然后全直播间的水友都震惊了。体验360行的第35天，不装了，摊牌了，违背祖训，摆摊算命，死！众水友倒吸一口冷气，直呼主播。真是越来越行了，宣扬封建迷信可是要进所里学习的呀。第十四章，抛开事实不谈，难道主播就没有错了吗？卧槽，什么情况？主播这是要给人算命？完了完了完了！主播今天可能又要进去了。这都啥年代了，哪还有算命这一说？就是大街上那些算命的都是忽悠人的，全靠一张破嘴。主播，要不你还是换个地方反爬去吧？还是反爬好看。同一楼上就是看了反爬视频才来关注的。别介啊，算，赶紧算，我就爱看算命的。就是啊，行，我看行。我看主播是越来越行了，兄弟们，小手动一动，点一波举报，危险发言可不能要呀！富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治。看到林夏修改的直播间标题，直播间弹幕又一次滚动起来，水友们纷纷都不看好林夏今天要体验的职业。不过，也有一部分水友看热闹不嫌事儿大，他们倒是挺想看看林夏怎么摆摊算命的。据他们所知，现在国家对这方面的打击还是很严格的，以前大街上遍地都能找到算命的摊子，现在却只有一些人迹罕至的小巷子才有了。足可以看出对这行业的限制，其实也不怪国家限制这行业，实在是这行业水太深，十个人里边十一个都是骗子。别问另外一个哪来的，问就是请的托。可以说，为了忽悠人骗钱，这群算命的简直无所不用其极。甚至行业被清扫后，一些人已经开始通过网络的手段给人算命了。这几乎就差骗人俩字写在脑门上了。但就这样，依然有人上当受骗，特别是年龄大的老人，谁让他们就信这个呢？林夏看着直播间的弹幕。微微一笑，他倒是也能理解水友们的心情，但他可跟那些江湖骗子不一样。就在刚才，林夏脑海中多了许多关于神算的知识，什么面相
，首相六十四卦全都样样精通，可以说，现在随便一个人站在他面前，他只需要大致的看上一眼，就可以看出来这个人以后的大致气运走势，甚至近期内可能会发生的事情也可以看出来。走了，兄弟们，摆摊挣钱去！附近的谁又有兴趣的，也能来看看，一律打八折。林夏跟变魔术师的从系统空间取出来配套道具，然后就带着家伙离开了家中。与此同时，另一边，林夏要出去给人算命的消息很快传到了杨幂耳朵里。不用想，还是热巴传的。自从昨天看了林夏反爬，热巴就喜欢上看林夏直播了。特别是林夏直播间的水友，那可真是个个说话都好听，还有意思。上面有一句“看主播越来越行”的弹幕，其实就是热巴跟着水友们学会之后发着玩的。这小子，杨幂抬手揉了揉眉心，只觉得有点脑壳疼。上一秒他还在开心，林夏误打误撞给嘉行带来了不小的热度。更离谱的是，连国民日报都发生了，他正计划怎么利用这一波热度呢？现在倒好，这下一秒林夏就又开始搞事了，是吧？明星有点自己的副业。是真的合情合理，但不知道为什么副业到了林夏这里就变成合情合理了。弄不好今天下午他又得去派出所捞人了。想到这儿，杨幂冲热巴摆了摆手道：“热巴，今天你就盯着林夏的直播，有什么情况第一时间告诉我。”“好嘞，蜜姐，保证完成任务。”奉命摸鱼，热巴简直不要太开心。然后杨幂又补充道：“另外，下班别着急走，我总觉得咱可能还得去一趟派出所啊，不至于吧？其实有些特殊的小巷子里算命的挺多呢，别人我不清楚。”但林夏，我没把握。杨幂实话实说，热巴这家伙竟然让蜜姐这么担心的吗？再说林夏骑着小单车，屁颠屁颠走了很久，终于来到了一片老城区。他在老城区四处打量，终于找到了一块风水宝地。不过，等直播间的观众们看到林夏找的地方之后，一个个都在直播间唏嘘感慨了起来。好家伙，这老城区的人可真是一波肥了！这大大的拆字可真尼玛刺眼，奋斗一辈子抵不过人家墙上一个字，真是可笑。这都是命啊！为啥我家不拆迁呢？我们家祖上也没干啥缺的事儿啊！我怀疑主播根本不是来算命的，他是来搞我们心态的。就是算命不去小巷子，来这种危房旁边干嘛啊？我现在看到主播背后墙上的拆字，都想给主播一拳。来吧，打拳吧！抛开事实不谈，难道主播就没有错了吗？私楼上真是拳法精湛啊！此刻直播间观众们都有些生气了起来。其实不怪谁有没生气，实在是林夏找这个背景墙有点打击人。人家算命的都是去小巷子装高人，他倒还直接来到了拆迁房墙根底下。你来就来呗，还刚好把直播间背景对着那个大大的拆子，这谁看谁不破防啊！兄弟们别生气啊，我把地方选这里是有原因的。林夏看着直播间的弹幕，笑了起来。我先问你们个问题，你们信命吗？信不信命？谁友们闻言都是一愣。说实话，作为经历过九年义务教育的谁友，他们下意识的回答是不信命的。但可能是白墙上大大的红色拆子太刺眼，此刻的他们竟然有了一丝动摇。难道一切真的都是命中注定的？其实我找这个地方是因为这个地方的风水好。你们等着看吧，不出二十分钟就会有人来找我算命的。对于林夏这话，水友们全都表示不信，甚至还有一些骗吃骗喝的水友开始大放厥词，说如果二十分钟内林夏能接到单子，他们直接吃五斤。更有一些不要命的水友还要日舞荡电风扇。对于水友们立下的 flag， 林夏完全没有在意。此时的他就静静的坐在地上，拿着一个小扇子，不停的扇啊扇的。还别说，这猛一看去，还真有点世外高人的风范呢。嘉行传媒，热巴看到林夏这幅扮相，也是忍不住嘀咕一句。如果让这家伙去演一些神棍角色，一定会很适合吧？第十五章《国民日报》。谢药，我真的会算。转眼十几分钟过去，路上人来人往，络绎不绝。但林夏的算命摊子却无人问津。不过林夏倒是也不着急，就自顾自的坐在那里闭目养神。反倒是直播间的观众们，他们等的有点不耐烦了。这马上都二十分钟了，怎么还没有人来啊？主播该不会是骗我们的吧？废话，怎么可能会有人来算命啊？真当警察叔叔每天科普都是白科普的吗？不会吧？所以主播是忽悠我们了？马德。我是来看别人上当受骗的，怎么先把我给骗了呀？无良主播，举报了，举报了。<笑>行了，谁友们都别整活了，再给他二十分钟又如何？我很好奇，今天之后《国民日报》会怎么说？说个单儿啊！早上还呼吁圈子里向林夏学习，这下午林夏就开始搞封建迷信了。《国民日报》谢药，我真的会顺。扫了一眼直播间弹幕，林夏淡淡摇了摇头。大家稍安勿躁，我说了二十分钟，就是二十分钟，现在还有三分钟，不着急。见林夏这么淡定的样子，水友们也都安静了下来。他们倒是要看看，三分钟之后。到底有没有人来找林夏算卦？时间一分一秒过去，三分钟过得很快。就在水友们准备刷屏说林夏骗人的时候，林夏忽然眼睛一亮，看向了某个位置。他自信笑着说道：“这顾客不是来了吗？”然而，等林夏所谓的顾客来到摊位前坐下，直播间的观众们看到齐真容之后，弹幕上瞬间飘起了无数问号：“不是，这啥情况？哪里来的小朋友？别告诉我这小屁孩就是顾客，闹呢？这不霍霍祖国的花朵吗？我掐指一算，这小屁孩作业还没写完呢吧？我也能算，肯定是去打农药去了。”话说，你们觉得这小孩子想算啥？肯定是算家长把他压岁钱藏哪儿了？有没有可能是算作业答案？噗，这还用算？借来算卦的顾客是个小朋友。
，直播间的观众们全都绷不住了。林夏倒是没什么惊讶的，算卦不限年龄，不限性别。再说了，有谁说过小孩子不能算卦？啊？但是等这小屁孩说出来要算的事情之后，林夏和直播间的观众们全都呆住了。你说你要算姻缘？林夏表情古怪的看着这小男孩，他下意识看了一下对方的面相。从面相来看，这小男孩确实是那种范桃花的命格。这种人基本上从小到大，身边不愁女人，走到哪里都自带吸引女孩子的气场。但同样，这种人往往又会出现许多烂桃花，对待感情很难做到一始如终。对你这儿不能算姻缘吗？小男孩掷地有声问道，眉宇之间不经意间透露出一丝忧郁的气质，怪不得这么招女孩子喜欢呢。这简直就是女孩子心中幻想的白马王子。没看直播间，女神有都有开始喊小老公的了。行，那你大概说说情况吧。另外，你是想算你自己以后的姻缘走势，还是想算跟某个人的姻缘？林夏问道。直播间听到林夏这话，顿时飘起了一阵淡漠。哇，主播在胡说什么啊？人孩子这么小。怎么可能算个某个人的姻缘啊？就是估计毛都没长齐呢，肯定是电视看多了，想算算以后的姻缘。要不就是家里父母狗粮撒多了，他也想知道自己的姻缘啥时候来。那可不好说，现在孩子都早熟得很，再早熟也不至于这小屁孩一看就才一二年级的样子。观众们都在发表着自己的看法，而这个时候，那小孩子也开口了：“我想算跟某个人的姻缘。”林夏没有意外，笑道：“那你有那个人的生辰八字吗？最好有照片让我看一下。”小男孩犹豫了一下，点了点头。之后，从背后的小书包里拿出来了一张照片，递给了林夏。林夏接过一看，照片上的小女孩还挺漂亮的，但如果从面相上来看，这女孩的面相却不是很好。先说耳朵，这女孩耳朵薄如纸，是克夫的表现，而且耳骨外凸严重，这种多是反叛、叛逆的命格。再说眉毛，女孩子的眉毛其实很有讲究，正所谓相由心生，一出生一个人的面相基本就确定了。这女孩的眉毛粗厚，重重如丝，这种女子大多数贪淫，换句话说就是不守贞洁。虽然现在这么说。人家小孩子不好，但从面相上来看，确实是这样的。特别是林夏结合了鼻、唇、眼各方面的面相算过之后，这女孩长大之后大概率会从事某些特殊职业，所以自然是不适合这男孩的。当小男孩听完林夏的说辞，心里明显有些不太满意，但却也没有出言反对。算卦者最懂人心，林夏也只是笑了笑，说道：“你现在还小，其实未来的事儿都说不准。相较于现在算你的姻缘，倒不如先回家把作业写了。”小男孩抬头看了林夏一眼，开口说道：“你跟别人不一样。”林夏来了兴趣。怎么不一样？别人都说我们很合适，那是自然。算卦者所求皆为利好，只要往好的方面说，总归不会有错的。小男孩好奇，那你为什么不说好的？因为我会算。林夏这言外之意，基本上就是说，小男孩之前找的是骗子了。小男孩犹豫了片刻，道：“那你能再帮我算一卦吗？”可以。林夏点头，但你得先把上一卦的酬金结了。多少钱？平心。小男孩沉默片刻，然后拿出了一百块钱递给了林夏。林夏没有推脱，接过钱，问道：“你应该还是想算姻缘吧？”把另一张照片给我吧。听完林夏这话，小男孩愣了一下，直播间的观众们则是满头雾水。这都什么跟什么？怎么给他们整不会了？这小男孩真的是个正常的小男孩吗？怎么感觉像是两个很牛逼的人在对话啊？可真是一套一套的啊！第十六章，这俩人真是一个敢算，一个敢说啊！差不多十几分钟后，林夏话音落下，小男孩满意的说了声谢谢，然后就给了钱起身走了。而这个时候，直播间的观众们才后知后觉，反应过来刚才到底是啥情况。卧槽，我没听错吧？这小屁孩才这么大点，竟然就有好几个女朋友了！我尼玛，老子今年都快三十了，才谈过一个女朋友。楼上的，你最好说的是女朋友，别是五姑娘。可恶，我伪装的这么好，竟然被你看穿了吗？这俩人真是一个敢算，一个敢说啊！我就好奇，主播说的到底准不准？想啥呢？肯定不准啊！你见过小学就能把姻缘定下来的吗？就是更离谱的是，主播从面相上说，人家长大了从事特殊职业，这已经可以构成诽谤罪了吧？垃圾主播，我看你就是不尊重女生啊！这。直播间好像混进来了一些不得了的东西，看着直播间的弹幕，林夏也不解释，只是微微一笑，准不准现在说了不算，你们要是不相信，等几十年后不就知道了。林夏这种淡定的回应，让刚才直播间那些想找事的网友瞬间闭嘴了。但同样，这也让大家对林夏的质疑更深了。毕竟几十年后的事儿，谁说的准？再说了，真到了几十年后，就算不准，恐怕也没人记得这事儿了吧。所以总结下来就是，林夏是瞎说的，跟别的江湖骗子一样，他这就是属于骗钱行为。蜜姐，不好了。作为奉命摸鱼的热巴，当他看到直播间发生的这一幕时，第一时间就汇报给了杨幂。等杨幂看完刚才那段直播回放，眉头不自觉皱了起来。作为艺人，其实最怕的就是一些话被曲解，然后祸从口出，影响整个演艺生涯。虽说林夏现在在娱乐圈没什么名气，但这两天的事儿却也把他的热度带起来了不少。特别是《国民日报》的点名，更是让不少人关注到了林夏。而这个时候，林夏的一举一动，一旦有所差池，就会被有心人利用，大做文章。到时候因为一句话遭封杀。都不是没有可能。想到这儿，杨幂就只感觉一阵头大。她到底给公司招来了个什么玩意儿？就不能老老实实干点靠谱的副业吗？行了，你先回去继续盯着吧。我想想接下来可能会出现的节奏
得提前想办法应对。”杨幂揉了揉眉心，开口说道。而就在这时，热巴忽然道：“幂姐，林夏那边好像又有顾客了，还是个美女，真的假的？这年头这么多人相信算命的吗？”杨幂惊讶：“这说好的相信科学呢？”与此同时，另一边，幸福路派出所。赵队跟昨天那俩老干警同样在看林夏的直播，本来他们是想借着直播研究研究，看林夏到底是怎么有那么快的反扒手速的。结果打开一看，却发现林夏今天在给人算命。这一时间，三人面面相觑，都不知道该说什么好了。这小伙子真是越看越行。国家现在正在大力度清扫这种算命摊子，他倒好，典型的顶风作案。但是吧，可能是因为林夏之前开锁和反扒带来的震撼，他们竟然没有选择第一时间去制止林夏，然后跟直播间的观众们一样。他们也看到了刚才林夏给小朋友算命那一幕，只不过相较于直播间的观众，现在他们的脸色都有些难看。赵队，要不派人去制止一下吧？是啊，小孩子算卦还直播出去了，这影响可不太好。赵队无奈道：“那我给老城区那边的城管同事联系一下。”这小子真是让人琢磨不透。然而就在赵队拿着手机准备拨打电话的时候，在直播间里忽然出现了一个让他有些熟悉的声音：“咦，赵队，这不是你闺女吗？”这时老张和老李两位干警惊呼出声。赵队凑过来一看，好家伙！还真是他闺女，这事儿整的，自家人咋还来添乱来了？赵队一脸的无奈，不过倒是放下了手中的电话，因为他这闺女的身份可不一般。这事儿不用麻烦老城区的同事了。再说林夏这边有新的顾客上门，还是个美女顾客，直播间的网友们顿时都兴奋了起来。好家伙，主播直播间出现的美女不少啊！上次开锁那个不错，昨天反爬那个也不错，今天这个更不错呀！大，好大，我喜欢。楼上的你冷静点，我为什么感觉这妹子有点面熟呢？楼上的。你也换一句话吧，这搭讪方式早就过时了。不是，我真觉得他熟悉，好像在哪儿加过。卧槽，去网上截图搜了一下，这妹子是刑警队的还是警花？真的假的？我就说这妹子气质不一般，感觉很霸气。牛蛙牛蛙，竟然是警花。那么问题来了，警花怎么会来算卦？哦豁，感觉主播要惨了。哈哈，喝茶喝茶，我怎么感觉主播就是想故意去派出所混吃混喝的呢？主播，可恶，竟然被你看穿了。哈哈，秀儿们，你们够了。在得知新的顾客是一名刑警之后。直播间的观众们全都开心的笑了起来，甚至大家还有点期待，不知道等林夏知道对方身份的时候会是什么表情呢？是惊讶，还是慌乱，还是撒腿就跑？你是算命的？赵若楠来到林夏摊子前，笑眯眯问道。林夏见状，面色平静，点头道：“对，你要算吗？”我。赵若楠指了指自己，感觉有点好笑。他今天其实是出来执行任务的，但不知道是谁走漏了风声，导致任务失败了。郁闷不已的他，正憋了一肚子气，没地儿撒。正巧不巧。刚好看到了在这摆摊算命的林夏，所以就起了抓林夏的心思。派出所和城管部门天天抓都抓不完，他竟然还敢顶风作案，这不送上门的业绩吗？正好送给自己那便宜老爹，给他刷刷业绩。不过现在嘛，他忽然起了逗逗林夏的心思，算，但是算之前，我得先看看你有没有真本事，你能算出来我是干什么的吗？林夏抬头，大致看了对方面相一眼，随后脱口而出：“特殊职业，赵若楠，直播间，我尼玛，人家一个刑警对警花。”你说人家是干特殊职业的，你丫过分了呀！看来这顿茶你是跑不掉喝了。第十七章，我知道你很急，但是你先别急，主播，我劝你好好说话哦。你知道你对面这位是谁吗？神特么特殊职业，看人家漂亮就是特殊职业，这不性别歧视吗？不对，非常不对。今天直播间怎么老混进来奇奇怪怪的东西啊？大概是主播太火了，开始有小黑子嫉妒了吧？小黑子们，我知道你们很急，但是你们先别急，咱就是说，有没有一种可能，主播嘴里的特殊职业指的是刑警？死，你别说。还真有这种可能！直播间弹幕再次滚动，网友们都被林夏这一句特殊职业给整懵逼了。不过，听到直播间老哥的分析之后，网友们又都冷静了下来。难道林夏所说的特殊职业真的是刑警？因为这个职业比较敏感，所以他才没有直说。但是，这可能吗？再说赵若楠，一开始他听到林夏说特殊职业的时候，其实内心下意识带入的也是那种职业，顿时他心里又气又恼。他一个堂堂刑警队的警花，竟然被人误会成特殊职业从业者了。但很快，他又意识到了不对，因为他从林夏的眼神和表情之中，能感觉到林夏似乎并不是那个意思。难道这个人真的算出来了我的身份？赵若楠心中忽然泛起了嘀咕，有些不确定了。似乎为了急于求证，他立马追问道：“特殊职业包含很多种，你指的是哪一种？”林夏笑而不语，没有接话，但手上却是做了一个敬礼的姿势。赵若楠见状，瞳孔猛缩，心中惊骇不已。不会吧，他竟然真的算出来了？这也太离谱了吧！肯定是他之前在新闻上见过自己，所以其实第一眼就认出来了自己，肯定是这样的。赵若楠如此安慰自己道。与此同时，直播间的观众们看到这一幕，顿时也爆发出了一阵热议。卧槽，真的假的？主播真的算出来了？我尼玛，真神了！难道他真的会算卦？开玩笑的吧？这都能算？我不信，肯定是主播以前见过警花，所以第一眼就认出来了。我觉得不像，因为这主播的演技拉胯的一批。赞同楼上加一，赞同加二。
不是吧，不是吧，这主播这么多舔狗的吗？他好歹是个明星，这点演技还是有的吧？哼，楼上一看就是新观众，好好往下看吧，别的不敢保证。但这事儿主播绝对不是演的，他的演技不提也罢。但是至于他是怎么猜出来的，就真不知道了。林夏这会儿并没有时间看直播间的弹幕，要是他看到这群水友这么不相信他的演技，他非得现场来一段，吓死这群水友不可。一群貂毛竟然这么不相信他，他好歹也是个明星，好吧？虽然，但是他演技确实很一般。林夏看着赵若楠震惊的表情，就知道自己是猜对了。没等赵若楠回过神，林夏开口说道：“说吧，你想算什么？”赵若楠沉默片刻，道：“我想找人，找人。”林夏笑了笑，这个简单，你心里想着要找的人。在地上写个字吧。虽然搞不懂林夏让他这样做的目的，但下意识的赵若楠还是照做了，因为他觉得林夏好像真的算出来他的身份了。或许这人真的有点本事，反正他们今天的行动也已经失败了，倒不如死马当活马医。想到这儿，赵若楠伸出手指，在地面上写了一个“内”字。他其实也不知道自己为什么要写这个字，就是下意识的反应。内。林夏看到这字愣了一下，旋即忍不住笑了笑。赵若楠好奇，这字有什么讲究吗？林夏拿起扇子，点着“内”字的里边说道。你看这里是什么？顺着林夏指的位置，赵若楠疑惑道：“人？”林夏笑着点头道：“对，这就是你要找的人啊！”赵若楠愣了一下，随后脸上浮现一丝怒气：“你耍我呢？这人只是个比划，我要找的是真人。”下意识的，赵若楠以为自己是被林夏耍了，但林夏却是不急不慢道：“你先别着急，我还没没说完呢。”那你继续说。林夏继续解释道：“你看这个人在哪里？在地上。”林夏摇头：“不是在围墙里，在围墙里。”赵若楠一脸疑惑，完全没听出来林夏的意思。但盯着地面上的字看了一会儿之后，他恍然大悟：“哦，你是说我要找的人在房间里躲着？”林夏笑着点头：“没错，也可以这么说。”下一刻，赵若楠瞬间黑脸，没好气道：“你这不是说的屁话吗？但凡是人都要在房间里吧？”“不不不！”林夏摇了摇头：“这并不是完全的封闭的房间，而是一种凹形的围墙。”“你到底什么意思？”啊？赵若楠微微皱眉，他已经是被林夏弄得有点迷糊了。“哇，主播你就被卖关子了，就不能一下把话说完吗？”“操！”就非得一句话一句话往外蹦是吧？这会儿搁这儿玩惜字如金呢，急死了！我好想钻进去打主播一顿。我知道你很急，但是你先别急，你听主播说完再说。这主播不会真的知道警花要找的人在哪儿吧？直播间的观众们这会儿也都跟着着急了起来。林夏见赵若楠悟性这么低，顿时有些哭笑不得。果然，女人真是应了那句话，那啥大就无脑。她叹了口气，继续指着地上的字说道：“你看这个字的上边像什么？我看啥都不像。你能不能一口气说完？欺负我没有智商是吧？”赵若楠实在是忍不了了。直接就暴躁了起来，他最烦别人在他旁边絮絮叨叨、逼逼赖赖得了。每次开会那些领导说的话，他一个都听不懂，就不能一口气说到点子上吗？这会儿的他哪还有御姐警花的样子？妥妥就是一暴躁小辣椒。林夏，直播间赵队大秘密，你觉得他像不像一个箭头？见赵若楠都这样了，林夏也终于不墨迹了，直接说出了答案。而赵若楠听到这话，下意识抬头看了一眼林夏身后要拆迁的围墙，忽然脑海中就像是闪过了一道金光，然后他终于理解林夏想表达的意思了。赵若楠身体微微一颤，咽了咽口水，看着林夏后方道：“你是说你？”林夏见状，笑着点了点头：“没错，你要找的人就在这里。”第十八章单侧一个抓字，求你是什么人？林夏又被带走了。随着林夏话音落下的一瞬间，原本跟赵若楠一样迷茫的直播间观众也终于都回过了神来。此刻，所有人都觉得一阵头皮发麻，身上的鸡皮疙瘩都起了好几层。卧槽，这他妈不会是真的吧？侧一个字，真的直接帮景花找到了想要找的人？我不信，除非现在冲进去让我看。我尼玛，头皮发麻、啊！这到底是巧合还是真的？我宁愿相信我是秦始皇，我也不相信主播真的会算。都这个时候了，你们就别来骗钱了好吗？不打，一分钱都不会给你打的。曹操曹，我他妈鸡皮疙瘩都起来了，这也太神奇了吧！先别起，你先等一等。现在不是还没确定是真是假吗？可如果是真的呢？随着最后一条弹幕飘出，直播间的观众们瞬间鸦雀无声，一时间他们只感觉自己的喉咙好像被一双无形的大手狠狠遏制住了一样，一句话都说不出来。是啊，万一是真的呢？那到底是巧合，还是主播真的会算？如果是前者还好，但如果是后者，那他们以后还要不要相信科学？跟直播间观众们有着同样疑问的，还有现场的赵若楠，他目光紧紧盯着林夏背后的拆迁楼，一时间不知道该说什么才好，信还是不信？这是一个值得纠结的问题。信了，自己的信仰就崩塌了；不信吧，刚才林夏好像说的确实有理有据，他内心又有些不愿意错过这次机会，似乎是看出了对方的纠结。林夏笑着说道：“信不信由你，你自己决定吧。”片刻之后，赵若楠深深看了林夏一眼。然后拿起手机，在工作群里发了一条位置消息：“所有人最快时间到这里集合。”此刻，一起参加围剿行动的同事正在回去路上，突然就收到了赵若楠发来的消息，顿时所有人都是神情激动，快掉头回去。队长说：“找到对方的位置了。”“真的假的？”“肯定是真的呀、啊！”“快快快，坐好了，我要排水渠过弯了，今天非得把他们一锅端了不行。”“吃吃吃！”差不多十几分钟后，急刹车的声音在路
。接着，几十个穿着便衣的刑警从车上下来，来到了赵若男旁边集合。而当他们看到旁边零下的算命摊子时，表情都有些古怪。不是说要抓罪犯吗？怎么来抓算命的了？这事儿不应该归城管和派出所管吗？零下看着对方一众人的眼神，脸上也是露出了幽怨的表情。他就是摆了个算命摊子，这群人没必要跟看怪物一样看着他吧？搞得就好像他才是罪犯一样。而就在这时，身为队长的赵若男发话了：“一组、两组从左边包围，三组、四组从右边包围，五组跟我从中间切入，动作要快。”此刻的赵若男已经不再是刚才那个暴躁小辣椒，反而像是一个久经战场女将军一般，游刃有余的指挥着自己的组员。而在他下完命令之后，所有组员配合的也十分默契，按照分配的阵型，缓缓朝着拆迁楼包围了过去。赵队，你这女儿真是一点都不输当年的你啊！幸福路派出所内，老张和老李通过直播，看着英姿飒爽的赵若男。不由得对着赵队吹嘘了一句，赵队笑着点了点头。这妮子别提了，哪都好，就是不听话。老张道：“行了，孩子大了，自己的路可以自己走，你就别跟着瞎掺和了。不过我倒是好奇，小南他们要抓的罪犯，不会真在这拆迁楼里边吧？不好说，但我希望不是。为啥？你想过，如果是真的，林夏该怎么处理吗？啊，这小刘，先去备茶吧，一会儿可能有客人。哈哈，不愧是你啊，赵队，有说有笑间，三人再次把注意力放在了直播之上。只不过……”赵队却是在心里默默叹了口气，背在身后微微抖动的双手，代表着他此刻的内心并不像脸上那么平静。另一边，嘉行传媒杨幂和热巴也目不转睛的盯着直播间，他们也很好奇林夏算的到底准不准，而赵若男他们能抓到罪犯吗？再说现场，在赵若男带着队员们进去拆迁楼之后，林夏其实第一反应是想收拾东西离开的，但直播间的观众们不愿意，非得让林夏跟着进去看看。无奈之下，林夏只好远远跟在后边，以防误伤。好在刚才看赵若男的面相。不像是有血光之灾的样子，所以跟过去看看应该问题不大。几分钟后，随着一声收网，抓捕行动似乎比预计的进行的要顺利一些。等林夏跟过去的时候，赵若男他们一行人已经压着几个刀疤脸出来了。看到这一幕，直播间弹幕又一次炸了，所有人都怀疑人生了。卧槽，真的抓到了？这探马也太离谱了吧？怎么可能？我尼玛三观颠覆了，我不能接受。操，剧本绝对是剧本，楼上的去看看吧。但凡没有十年脑血栓。都不会认为这是剧本。单说林夏，我觉得可能是剧本，但是刑警配合演戏，你们觉得林夏有这么大能力吗？啊，这所以林夏真的会算？牛啊！主播，快帮我单算一个骚字，求姻缘，你可拉倒吧！资料大队就位，送楼上出去。我尿黄，我先上。见到林夏，赵若男表情怪异，一时间不知道该说什么才好。没想到还真的被他给算对了。你到底怎么算出来他们在这里边呢？赵若男很好奇。林夏笑了笑，回道：“不是我算的，是你告诉我的。就因为我那个字。”赵若男微微皱眉。林夏点头，没错。那我现在能让你帮我再测一个字吗？能，但是你得先把上次的钱付了。行，钱不是问题，先测吧，一起付。也不是不行，看你们怪辛苦的，就开个特例吧。林夏道：“说吧，这次要测什么字？求什么事？”赵若男嘴角一勾，淡笑道：“单测一个抓字，求你是什么人？”林夏，直播间没有任何意外，林夏被刑警队带走了。开玩笑，一个字就查到了罪犯的藏匿地点。不管到底是林夏算的，还是蒙的，还是巧合，他们也必须象征性带林夏回去配合一下，不然。这事儿可就没法向全网解释了。第十九章三进攻，真的跟回家一样了。林夏被刑警大队带走的时候，直播间也就关闭了。接下来的事儿比较敏感，跟在派出所的时候可不一样，所以并不适合继续直播。直播间观众们看着突然黑下来的屏幕，自然也都意识到了什么。但这个时候，没有一个人担心林夏，也没有人多问罪犯和刑警的事儿，反而所有人都爆笑出声，在直播间不停的发着弹幕。哈哈哈，主播这算不算自作孽？好家伙，明明是帮警花抓到了罪犯，自己反而进去了。笑死，主播也太惨了。但是他真的好厉害啊！我到现在也没想明白他到底怎么做到的。凡人，别想太多，或许只是主播运气好呢。我不觉得是运气好，如果真是巧合，那也巧得太离谱了。话说，大家还记不记得主播早上说这个地方生财？思难道从早上出来的时候，主播就算好了？不能吧，卧槽！听你们这么一说，我咋感觉有点恐怖呢？是恐怖吗？我觉得还好吧。要说恐怖，我觉得这主播是个明星这件事才是最恐怖的。噗，你要不说，我都快忘了，他还是个明星。哈哈哈，就在大家议论之后。觉得林夏今天不会再开播的时候，忽然直播间的屏幕竟然又亮了起来，而观众们顺着屏幕里的环境看去，竟然觉得有一丝熟悉的感觉。这里怎么跟昨天主播待的派出所这么像呢？哈喽，兄弟们，别多想，主播还好好的，没被抓走。刚才就是配合他们写了一份口供而已。林夏开播第一件事就是先跟直播间的观众们解释了一下，因为他担心直播间谁有又把今天的事情剪切之后夸大话发出去，到时候再弄个什么他三进攻的标题，那可就闹了大乌龙了。当然。更重要的是有损他的名誉，嗨嗨。虽然，但是他短短三天时间也确实是来三次派出所了。说起派出所，刚才按照正常流程，林夏其实应该跟着赵若男回刑警大队的，但中途赵若男接了个电话，然后就表情古怪的
，把林夏送到了幸福路派出所。嗯，还是熟悉的配方，熟悉的味道，真的越来越像自己家了。而这个时候，林夏也才知道，赵若楠跟这里的赵队是父女关系，怪不得他今天看到赵若楠的时候，感觉有点熟悉呢。爸，人给你了，那我就先走了。你们最好让他解释清楚是怎么回事。张叔、李叔，我走了，改天再来看你们。赵若楠跟几人打了声招呼。就着急忙慌离开了，他还得赶紧回去审问几天抓到的罪犯。至于林夏，毕竟是幸福路派出所的老熟人，接下来的事情就好处理了。赵队看向林夏说道：“稍微等等吧，你老板已经打过来电话，说他在来的路上了。”噗！林夏吐血，这特么叫什么事儿啊？怎么整的跟小学生天天犯事儿叫家长一样？不多时，杨老板带着热巴来到了派出所，跟之前一样签个字，然后就可以带着林夏走了。只不过今天俩人看着林夏的眼神都怪怪的，特别是热巴。在回去路上的时候，一个劲儿嚷嚷着让林夏帮他算一算姻缘。林夏没好气道：“还算个屁啊！刚才刚签了保证书，你这是逼我犯罪呢！哎呀，咱都是自己人，你就帮我算一下嘛。”热巴操着一口小奶音撒娇道：“这声音让林夏忍不住浑身一颤。好家伙，怪不得娱乐圈的诱惑，一般人都顶不住呢。这特么随便一个漂亮女性撒娇，谁顶得住啊？”于是林夏直接关闭了直播画面，只留下声音。这样就没证据了吧？直播间观众见此，纷纷发起弹幕吐槽了起来：“哇！”主播，你他妈把我当外人是吧？格局小了，格局小了。主播，你路走窄了呀！可恶！我宣布，从今天开始，我就是主播的小黑鸡脚。呸！小黑鸡粉了，带我一个粉转黑了。主播不给我算，只给妹子算，我要举报他。就在观众们在弹幕上玩的乐此不疲的时候，忽然听到黑黢黢的画面中传来了热巴的惊叫：“啥玩意儿？你说我会孤独终老没人要？我杀了你！”啊、不行不行，重算，必须算一个我想要的。林夏，直播间叫离谱，不愧是你，小热巴。没有任何意外，林夏今天的操作依然被人剪切成视频传到了网上，同时配上了一个炸裂的标题“铁口直断”，一个字帮刑警抓到罪犯。国民日报娱乐板块编辑部萌萌因为上次的新闻大火，刚被他们的组长开会点名表扬，并且说让萌萌为林夏再做一些后续的报道，如果条件允许，单独做个采访也不是不可以。现在的娱乐圈就是需要这种正能量的艺人，所以开完会之后，萌萌主动加班，开始在网上搜索跟林夏有关的消息，但他搜了一圈。网络上好像并没有林夏之前的消息，林夏开始上热搜，也就是最近三天的事儿，这让萌萌不禁有些疑惑。难道林夏其实也是作秀来的？而就在这时，萌萌忽然被一条跟林夏相关的消息吸引了，看了看时间，竟然是刚刚发布没多久的。咦，这后续报道的素材不就来了吗？下意识的，萌萌点进去看了一眼，本以为还是林夏继续反扒的视频，然而随着视频播放，萌萌的小脸开始逐渐变得震惊。等看到视频最后，林夏凭着一个字帮赵若楠抓到罪犯的时候。萌萌整个人几乎从凳子上跳了起来，卧槽，这个人是鬼吧？他到底怎么做到的？震惊之后，紧随而来的就是狂喜。他正愁找不到什么新的素材呢，这林夏就做了新的正能量的事儿，这必须好好宣传啊！一定要让娱乐圈的人都向林夏看齐，只有这样，以后提起娱乐圈，大家才不会只想到其中的乌烟瘴气，而是会想到娱乐圈也是有正能量的呀。至于算卦之类的封建迷信，小问题，洒洒水啦。萌萌早已经想好了说辞，就说林夏是为了配合刑警执法，故意这样的。这是多么伟大而又平凡的奉献精神啊！文章还没写出来，萌萌简直已经要感动的哭了。呜、嗯，真是太感人了。第二十章，全娱乐圈艺人，谁家明星像他这样？蔡蔡是一名偶像练习生，经过他的不懈努力，就在最近，他终于成功出道，并且吸引了大量粉丝。虽然他是一路被黑红的，但他坚信只要自己足够努力，总有一天这些黑粉都会变成他的真爱粉。所以为此，他经常关注娱乐圈的一些正能量哥哥，他要向这些哥哥学习。多做一些让粉丝们感动的事情，久而久之，那些黑粉还会继续黑他吗？咦，这明星到底是谁啊？竟然被国民日报点名了！正在翻阅娱乐板块新闻的菜菜，自然而然的发现了林夏的视频。他打开文章一看，好家伙，还不止一篇，竟然是两篇报道，而且还是连续两天点名。难道说最近又有哥哥开始发力了？菜菜眼睛一亮，连忙打开文章细看了起来。但看完之后，他整个人都蒙圈了，啥玩意儿？好好一个明星去反扒，还去表面算卦，实则配合刑警抓逃犯。现在的娱乐圈正能量事件要求都这么高了吗？以前不是花点钱做点好事就可以了吗？一时间，菜菜有点怀疑人生，但转而他又开始思考这种做法的可行性。如果他也能这么做，那些小黑鸡脚肯定会被他感动，然后黑转粉的吧？哎，黑的变粉的，好像有奇奇怪怪的概念混进来了。其实不光是菜菜，娱乐圈其余艺人也都没好到哪儿去。看完《国民日报》这篇报道之后，全都是大呼离谱。这他妈是一个明星该干的事儿吗？你一个明星不好好唱歌、演戏、搞 rap， 你搁这儿反爬、算卦？更离谱的是，连续三天都去派出所，你是真当派出所是你家了呀？另外，谁家明星像你这样，他们是真的做不到啊。不过，也有一部分明星觉得林夏做得很好，虽然他们没有听说过林夏的名气，但不管这个人是谁，当他做了这些事儿之后，都是值得大家敬佩和学习的。所以，娱乐圈一些老牌前辈
开始陆续放话了。成龙大哥，艾特林夏，小伙子干的不错，我们确实应该响应，向你学习。洪小宝，艾特林夏，小伙子手速很快哦，有时间来我这切磋一下。陈凯歌，艾特林夏，算卦那一段演技不错，有机会可以合作一波天师题材的电影。冯大炮，艾特陈凯歌，兄弟，咱俩想一块去了，要不一起合作？老谋子，艾特林夏，虽然你现在的你默默无闻，但总有一天会大放异彩，坚持自己，加油。另外，卦算的不错，有时间帮我算算下一部电影拍啥，能让这群大佬出来响应。国民日报的号召力可见一斑。而网友们看到这一幕，一个个也全都被震惊的不行。卧槽，这个林夏到底是谁啊？国民日报连续报道两天了，听说是嘉行那边刚签的一个新人。不是，这人真是娱乐圈的吗？怎么听都没听过，炒作的吧？想啥呢？多大的能力才能让国民日报和一群大佬配合炒作呀、啊？可是这个明星真的是明星吗？他干的事儿，我怎么感觉一个比一个离谱呢？最离谱的是《国民日报》好吗？算卦的事儿是只字不提，只说配合刑警找人。楼上好歹我看你是想喝茶了吧？有点意思。有大佬知道这个林夏在哪儿直播吗？我去看看。走走走，一起去。感觉娱乐圈好像出现了一个不得了的泥石流，可不咋的。身为明星，人家天天都在拍戏练歌，他倒好，天天搞副业，提前退休是吧？死，提前退休，这个想法妙啊！对于网络上的热度，当事人林夏依然是浑然不知。直到热巴咋咋呼呼跟他说了之后，他才发现。自己好像又上热搜了，这事儿闹的，他是真的单纯搞个副业，根本没想过上热搜啊。不过上就上吧，万一吸引到什么大佬来直播间疯狂打赏，那他的副业兼职不就又能多赚点钱了吗？想到这儿，林夏心里美滋滋的。对于现在的他来说，没有什么是比多搞点钱舒服的了。对了，我得先去买辆小电驴去，不然这每天骑来骑去，其实也不少钱呢。跟杨幂和热巴分开之后，林夏就直奔卖小电驴的门店去了。来到门店，随便挑了一辆性价比还不错的小电驴，付了钱，拿了发票。林夏就屁颠屁颠骑着回家了。至于什么销售狗眼看人低的狗血桥段，别闹了，买个电车而已，还不至于这么丧心病狂。回到家，吃了点东西，林夏往床上一躺就睡着了。可能是算卦这种东西比较耗费精力，林夏觉得今天自己睡得很死很沉。一直到第二天中午，林夏才头晕脑胀的从被窝爬起来，习惯性打开直播一看，好家伙，林夏一下子就清醒了。只见他的关注已经从昨天的三十万来到了今天的五十万，这也太离谱了吧！热搜的能力原来这么大的吗？这要是后边再上几个热搜，百万大主播岂不是就在眼前？啧啧，怪不得那么多人宁愿花钱都要买热搜呢。以前林夏还不是很懂花钱打广告有啥用，现在看来，这其中的条条道道完全不是他能把握得住的。打开直播，弹幕瞬间滚动起来，就跟那个冒蓝光的加特林往外扫射似的。而从这也可以看出，这些关注是实打实的关注，并不是什么僵尸粉之类的。哇，狗主播你飘了呀！竟然12点才开播，我还以为你又进去了呢。主播，你知道？你又火了吗？国民日报又报道你了，还有好多明星都在艾特你。对对对，我尼玛早上看到热搜人都傻了，哪哪都是林夏的名字。哎呀，娱乐圈的事情都没意思，还是看主播搞副业，然后竞拍出所有意思。哈哈哈！对对对，我就是奔着看主播到底能做多少兼职来的。话说，今天主播又要做什么兼职啊？反扒还是算卦？小了，格局小了。我觉得主播今天该去抓罪犯了。卧槽，这么刺激的吗？搞快点，我朋友爱看。看着直播间粉丝们的聊天，林夏微微一笑，在心中开始了今天的抽奖。第二十一章加刑变加刑，林夏摆地摊卖女士卡通内裤，叮，抽奖成功，恭喜宿主获得地摊买卖技巧大全。注：相关道具资源已经存放至系统空间。听着脑海中响起的声音，林夏露出了一副果然不出所料的表情。他现在已经彻底接受现实了，每次抽奖抽的都是等等里边的内容，根本就不可能抽出来演技或者歌喉之类的好吗？不过今天的抽奖结果还不错，最起码要比前几天的抽奖靠谱多了。地摊买卖这完全是正常人可以干出来的事儿，这次总不能还去派出所了吧？而且杨老板也不用再数落他了。昨天把林夏从警局带出去之后，杨老板说的最多的一句话就是让林夏消停一点，副业可以搞，但尽量搞点正常的，别他妈搞那么行的。他要是再去警局捞几次林夏，加刑都要变成加刑了。收回心思。林夏扫了一眼系统空间的道具，下一刻整个人却是如遭雷击，瞬间就懵逼了。我尼玛，系统空间那一背包女士卡通内裤是认真的吗？不会是让我卖这些东西的吧？下意识的，林夏宁愿自己去进货，也不想社死卖这种东西。但转念一想。进货不得花钱吗？而且这些内裤放着也是放着，总不能就这么浪费了吧？低头沉思片刻，林夏最终还是做了一个大胆的白嫖决定。手里有货，他干嘛还要去进货？白嫖就完事儿了。体验360行的第36天，今天搞一波地摊经济，摆摊卖衣服，小手一抖，直播间的标题已经是被林夏修改了。而直播间的观众们看到这标题，一个个都呆愣了好一阵子，然后开始在直播间发起了弹幕：“啊，这卖衣服，今天的兼职不太行啊，就是。”我还以为今天要抓罪犯呢，我都想看派出所的警员们又一次看到主播是啥表情了。哈哈，楼上的粉丝，你们过分了，主播一天不进去，你们就不开心是吧？卖衣服好啊，刚好跟着主播学学。我前阵子进了一批货。
，完全卖不出去。我也是跟风去做地摊经济，结果自己囤了一屋子货。主要是这一行太卷了，竞争也大，做的人多就不好做了。有没有一种可能是你们选的类型不对？话说主播打算卖什么衣服？齐臂小短裙吗？还是露垫大裤衩？看着直播间不停滚动的弹幕，林夏先回答了一下那些让他抓罪犯的，跟大家解释一下，我是个明星，现在每天搞的都只是我的副业而已，我不是什么英雄，也不会抓罪犯。这些事儿都是警察叔叔干的，他们才是专业的呢。说完，林夏又回答了一下，问他准备卖什么衣服的。至于今天我要卖的东西，等到地方摆了摊，你们就知道了。保留了一丝小小的悬念，林夏悄无声息的从系统空间取出来背包，然后就骑着小电驴出发了。有着系统奖励的地摊买卖技巧大全，林夏几乎第一时间就想到了要去哪里摆摊。咦，主播竟然买小电驴了，飘了呀！昨天算卦赚钱就膨胀了是吧？好家伙，还是挨骂电动车呢，挨骂给多少？我哑的给三倍，噗！直播间老哥们果然个个说话都好听。看到林夏的新电车，直播间谁友们都是忍不住一阵调侃：“玉林步行街，一条不算很知名的小街，算不上很繁华，但每天的人流量却是不少。最主要的是，这条街道的地摊经济非常繁荣，不管是白天还是晚上，都有无数小摊叫卖。如果单论消费能力，这条街道绝对是整个城市消费水平最高的街道。当然，这里的消费水平指的不是流水多少，而是指消费欲望。所以，在这里摆摊是最容易卖出去东西的。林夏运气不错。”刚来就找到了一个空地他停好小电驴，打开背包，先在地上铺了一个毯子，站好位置，然后又拿出来一个小马扎放好，最后才把背包里的商品如数倒在毯子之上。在林夏旁边摆摊的是一个大姐，大姐卖的是一些小首饰之类的东西。她见林夏这么年轻就来摆摊，笑着搭讪道：“小伙子，这么年轻就出来创业了？嗨，这不都是为了生活呢？”林夏十分自然的回道：“看起来就像是早已经在这里摆过无数次摊一般。”大姐点了点头。深有体会到，那倒也是。不过现在的年轻人像你这么能吃苦的可不多，但只要努力干，就总会有收获的。嗯嗯，没错。两人聊了一会儿，那大姐的摊位来人了，便去忙了。而林夏也再一次开始整理背包里的商品。随着林夏把背包里的商品摆放在毯子上之后，直播间的观众们有那么一瞬间都怀疑自己是不是眼花了。我尼玛，是我眼花了吗？主播这是内裤，不但是内裤，还特么是卡通内裤，看款式还是女士的。我尼玛，这野猪佩奇的内裤到底是什么脑回路才会出来卖这个？啊，这种内裤怎么了吗？我感觉还蛮可爱的，就是就是，好想要一条。可惜我跟主播不在一个城市。实不相瞒，今年26了，还在穿卡通内裤，很正常吧？楼上的妹子能让我看看你的内裤吗？我也给我女朋友买一条。楼上的汉子，你怕不是有那个大病？妹子别信他，他是单身狗。我才有女朋友，我女朋友说想看看你的内裤，可以吗？真诚脸。我发现这一届水友是真不要脸啊！滑稽，滑稽。话说，主播一个大男人搞一地摊女士内裤能卖出去吗？这都不是重点，重点是。主播什么时候买的这么多内裤？感觉好像个变态一样啊！这还真是有点变态了，但我喜欢。直播间弹幕疯狂滚动，观众们着实是被林夏这一包女士卡通内裤震惊了，实在是难以想象，到底是出于多么强大的心理。他一个大老爷们敢去进货这么多女士内裤，而又是需要多么强大的心理，他还敢拿出来卖？最最最离谱的，这个人的身份还是个明星啊！他是真的一点都不在乎吗？第22章，嗯，真摆地摊，这么朴实无华的吗？嘉行传媒如今盯着林夏的直播，已经成为了热巴每日的必修课。蜜姐，蜜姐，热巴又一次匆匆忙忙来到了杨幂办公室。杨幂见她这模样，下意识浑身一抖。如果不出意外的话，可能是林夏那边又出意外了。说吧，今天那家伙又干什么可行可考的事了？看了林夏两天直播，杨幂也开始学会玩梗了。热巴眨了眨眼，看着杨幂这生无可恋的表情，顿时感觉有些好笑。她笑了笑，说道：“今天很正常，她去摆地摊了。”嗯，摆地摊，这么朴实无华的吗？杨幂挑了挑眉，一时间竟然有点不敢相信。难道是他昨天说的起作用啊？这货转性了。但转念一想，不对啊！如果真的是摆地摊这么简单，热巴还在跟他汇报干嘛？嘿嘿。见杨幂直勾勾盯着自己，等待着下文，热巴也没有墨迹，把手机递给杨幂的同时，表情古怪道：“就是他卖的东西有点奇怪，什么东西？嗨嗨，女士卡通内裤。”噗！杨幂一口水直接喷了出来。要不要这么搞啊？好好摆地摊不行吗？你卖女士卡通内裤，你不怕射死人家女顾客，还怕射死呢好吗？你呀，能不能稍微注意一下你的艺人形象？啊？就算你不火，也不带这么玩的吧？杨幂心里有些抓狂，她低头看一眼自己刚起草的一档节目，陷入沉思。这可是她为林夏的情况量身打造的。但现在她忽然就有点犹豫，还要不要继续进行下去了？再说林夏这边，当她从背包倒出来一大包女士卡通内裤的时候，引起的反响还是相当炸裂的。先不说直播间的观众们震惊的不行，就连隔壁的大姐都一脸怪异的看着她，忍不住嘀咕道：“现在的小伙子创业的路子挺野啊。”而大姐摊位上的女顾客。发现林夏一个大老爷们卖女士卡通内裤的时候，一时间也说不上来是什么表情。反正或多或少的，他们都觉得林夏可能有点心理变态。虽然说做生意不能有歧视吧，但想想自己买的内裤被可
。尽管那男人可能不是故意摸的，但好多妹子还是有点接受不了这种事情的。对于周围路人和直播间观众的反应，林夏完全当做没看见。他既然敢出来卖女士内裤，那就证明他已经做好了迎接怪异目光的准备。社死什么的，根本不存在的。再说了，卖女士内裤不比卖橡胶套套好多了吗？如果这个时候他从背包里倒出来的是一堆橡胶套套，那引起的效果才是最炸裂的吧？没有理会周围怪异的目光。林夏摆弄好商品之后，就这么旁若无人的坐在了小马扎上，开始放声吆喝：“瞧一瞧，看一看了呀！”王八蛋厂长带着小姨子跑路了，限低价出了一批内裤了哦，有佩奇的、乔治的、Kitty 的、蝴蝶结的、皮卡丘的，啥样事儿都有哦。十块钱一条，你买不了吃亏，买不了上当哦。伴随着林夏慷慨激昂的吆喝响起，街道上不少人都朝这边围了过来。但当他们看到林夏地摊上卖的是女士卡通内裤之后，一个个全都红着脸跑开了。虽然有些女孩有兴趣想上来看一看，但还没走到摊位跟前。就被她男朋友拉走了。开玩笑，当着我的面你去找别的男人买内裤，这样我会感觉咱俩的生活有第三者插入的好吧？特别是这个男人还比他帅，那就更不能买了。与此同时，直播间的观众们听到林夏的吆喝声，一个个都有点坐不住了。哇靠！主播你不尴尬，我都替你尴尬了。这尼玛也太社死了！一个男生吆喝卖女士内裤，神他妈厂长跟着小姨子跑路了，这都啥年代的借口了呀？离谱，就他妈离大谱！哈哈哈，有一说一，社不社死先不说。直播效果是真的拉满了。话说，主播喊了，好像还真有用，好多人都过来看了，看有啥用啊？根本没人好意思买的。可惜了，但凡主播换成别的东西，这个架势可能就要赚大钱了。换成什么？换成明星签名内裤吗？哈哈，楼上的你不要太离谱哦。跟直播间观众们有一样想法的，还有刚才那个大姐，她见林夏吆喝的脸红脖子粗的，还没一个人上来买，有些于心不忍道：“小伙子，你喝口水歇歇吧。虽然你这态度是好的，可你这卖的东西。”说着，大姐瞟了一眼那些卡通内裤，也是忍不住有些脸红。嗨嗨，但话说回来，这些卡通内裤还真挺好看，但当着这么多人的面，谁会好意思买啊？我觉得你还是换样东西卖吧。大姐很委婉的说道。面对大姐的好心劝说，林夏笑了笑说道：“大姐，谢谢你啊，不过这是我的营销方式，一会儿你就知道了。”大姐闻言，先是愣了一下，旋即无奈摇了摇头。营销方式什么的，她确实不懂，但她知道，如果林夏按这样喊下去，是不会有人来买她的内裤的。然而，就在大姐有这个想法的同时，忽然，远处传来了一声惊呼：“呀，竟然是林夏！家人们，快看！”我遇到林夏了，楚小鱼跟林夏一样，算是一名小主播。唯一不同的是，楚小鱼还是林夏的粉丝。他从很早的时候就关注林夏了，大概可以追溯到林夏刚跟天外文娱签约的时候。今天从直播间看到林夏出来摆摊的位置，刚好在他附近之后，他立马就开着直播从家出来了，想看看能不能跟林夏来一波偶遇。没想到他运气也不错，还真让他给遇到了。林夏见到这妹子，表情微微一怔：“你是？”楚小鱼露出一个甜甜的微笑：“偶像你好，我是你的粉丝，你叫我小鱼就好了。”原来是粉丝啊！林夏恍然，他倒是忽略了这一点了。现在的他好歹也是个几十万粉丝的大主播，在路上遇到一个粉丝很正常吗？嘿嘿，偶像，我要是买你这内裤的话，能提一个小小的要求吗？就在这时，楚小鱼忽然害羞着说道：“第二十三章，林夏又双若卓被带走了。这就是我家小鱼的偶像吗？长得确实还不错嘛。听说是圈里人，为什么没见过？他都有什么作品啊？不清楚，我对这人没印象啊。这兄弟们，我没听错的话，小鱼是要买内裤？什么内裤？哪来的内裤？”快给我康康！不知道，或许是小鱼偶像卖的。开什么玩笑？他一个男的，还是明星，不去演戏，跑这儿卖女士内裤，疯了吧？因为镜头的关系，楚小鱼直播间的观众只能看到林夏的正脸，并没有看到地摊上摆放的货物。而与此同时，林夏直播间这边的观众看到楚小鱼之后，一个个又开始鬼哭狼嚎了。我尼玛，这不公平啊！凭什么主播有这么漂亮的粉丝啊？就离谱！感觉主播每天直播都能解锁新妹子，希望只是解锁，不是解锁。楼上的，你最好说的是正经的解锁。你们发现了没？这妹子好像也是个主播哎。行了，这会儿要关注的是妹子吗？不应该是妹子提的小要求。此你们说，她该不会是想，嘿嘿嘿，你给我闭嘴吧。她根本不想。此刻，林夏并没有关注直播间的情况，而是把注意力放在了楚小鱼身上。好歹这也即将是自己的第一个顾客呢。只要第一个顾客开了张，那后边的顾客就方便多了。所以他刚才才一直卖力的吆喝，就是为了能吸引到一个人过来而已。说吧，什么要求？只要我能做到就可以。楚小鱼眼睛一亮，有些兴奋道：“真的？当然。”林夏笑着点头，他觉得这妹子还挺可爱呢。那我想让你在内裤上签个字，再卖给我可以吗？楚小鱼这话一出，现场瞬间寂静一片，所有人都瞪大了眼睛看着这边，脸上流露出浓浓的震惊之色。隔壁大姐一副见鬼的表情看着楚小鱼，她严重怀疑是不是自己已经跟时代脱轨了。现在的年轻人都这么野的吗？内裤上签名，这是什么新的时尚签言啊？而这个时候，楚小鱼和林夏的直播间也几乎同时炸裂了，他们根本不敢相信刚才听到的是真的。我尼玛，这么漂亮的妹子！竟然要
，他们的女神竟然要买别的男人签字的内裤，他们不能接受啊！说实话，林夏也被楚小鱼这脑洞惊了一下，不过他倒是很快就反应过来，微笑着点头道：“当然可以，本来就是很单纯的买卖，这有啥不可以的？如果带着龌龊的心思去看这件事，可是不对的。那我要买五条，给，这是五十块钱，我想五条都要签名。”说着，楚小鱼从包包里拿出了一杆签字笔，递给林夏。林夏接过签字笔，很快在楚小鱼挑选好的内裤上签好了自己的名字。嗨嗨，这还是林夏第一次给别人签字，更是第一次在内衣上签字，一时间还真说不出来是什么感觉。不过，随着跟楚小鱼这笔交易完成，周围开始陆陆续续有人围上来了。地摊经济就是这么神奇，一旦有一个人打开突破口，就会有源源不断的客源，这是一种很神奇的现象。一个人可能会觉得尴尬，但一群人就不会了。咦，这个佩奇的好可爱哦，这 Kitty 的也不错，我觉得还是蝴蝶结的好。要不你买皮卡丘的吧？围在摊位前的妹子们叽叽喳喳讨论了起来。一些年轻女孩见楚小鱼这行为，好奇问道：“小姐姐，你认识这个人吗？为什么要他签字呀、啊？”楚小鱼如若珍宝的拿着手里的内裤，笑眯眯道：“嗯嗯，他是我的偶像，他可是个明星呢、啊。”“什么？他竟然是个明星？那我也要签名。”有了第一个，紧接着就有了第二个。几乎是眨眼的时间，林夏的小摊就被一群妹子包围了。而直到这个时候，林夏也才反应过来。楚小鱼说他是自己的粉丝。好像指的不是直播圈，而是娱乐圈。林夏摸了摸鼻子，忍不住多看了楚小鱼一眼。这妹子不会就是自己最早的时候微博上那个唯一的一个粉丝吧？此刻，林夏隔壁的大姐已经彻底看傻了。眼看着林夏摊位上的内裤即将销售一空，她忽然想起了刚才林夏说的什么营销方式？难道营销就是刚才她喊的那些台词？下意识的，那大姐也开始吆喝了起来：“瞧一瞧，看一看了呀！王八蛋小姨子带着老板跑路了，所有首饰统统大甩卖，你买不了吃亏，买不了上当。”然而。大姐才刚喊了没几句，忽然就开始表情慌乱，收拾起来了自己摊位上的东西，然后头也不回的撒腿就跑。其余小贩也都差不多一样的操作，几乎是眨眼时间，整条街道就剩林夏还在摆摊了。直播间的观众们看到这一幕，都是一头雾水，不明所以。不过，随着远处一对穿制服的人走过来之后，他们终于反应过来是咋回事了。哈哈哈！主播快跑，城管来了，完犊子了！主播今天要白干了！哈哈，我笑死，刚才还有点嫉妒，主播连女士内裤都卖得出去，现在我不嫉妒了。警察叔叔，快抓他！快别让他在我老婆内裤上签字了，我受不了了！哇，楼上的你这老牛头人了呀！就在直播间的观众们幸灾乐祸的时候，那群城管执法队员也准备上去抓人了。不过，当他们看到小摊上卖的竟然是女士内裤的时候，一时间都有点不好意思了。几人互相看了一眼，最终选择先站旁边等一会儿，等这群女孩都走了再去抓小贩，要不然会让这群女孩子很尴尬的。看到这一幕，直播间观众们直呼泪目。警察叔叔真是太体贴了。差不多半个小时后，林夏终于卖完了所有的内裤。讲道理，今天的销量完全是出乎他的意料的。说起来，还得谢谢那个叫楚小鱼的。如果不是他，林夏的第一个顾客不知道什么时候才会来呢。从小马扎上起来，刚伸了个懒腰，林夏就对上了城管大队队员们礼貌而不失尴尬的微笑。小伙之，跟我们走一趟吧。林夏，直播间，杨幂，热巴，第24章，谁有哭死？这 B 主播都这样了，竟然还惦记着交税。姓名，林夏，年龄， 22职业，算是一个艺人吧。林夏迟疑了一下，有点不确定的回道：“什么叫算是？”对方皱了皱眉。林夏想了想，道：“那就是艺人。”对方继续道：“林夏同志，你因摊贩占道违法经营，没有在规定地点摆摊，现处于500元罚款，你有什么异议吗？”“没有。”“好，那把罚款交一下，签个字就可以走了。”“谢谢同志。”很快，林夏交了罚款，签了字，流程全部走完。“您好，这是您的收据，欢迎下次再来。”对方小警员微笑说道：“服务态度简直不要太好。”林夏嘴角一抽：“下次再来，不了不了。”他可再也不想来了。等林夏从城管局出来的时候，已经是下午时分了。此时的林夏一脸郁闷，谁能懂他这是什么神仙运气啊？就今天出来摆摊，还就今天碰上了城管检查。最离谱的是，据这群城管局的工作人员说，因为他们知道小商贩的不容易，所以是不定时才去检查的。而每次去检查的时候，还会给小商贩提前离开的时间。这也是为什么今天他们去的时候，那群小商贩完全有时间逃跑。至于林夏，他当时正被一群妹子围着要签名。根本没注意到城管是啥时候来的。虽然，但是林夏现在很怀疑那群妹子，光要自己签名，可能根本不知道自己是谁，但却因为这一点，导致他没能及时逃跑。这一次可真是亏大发了呀！不过还好他的东西都卖完了，要不然还要被没收，那可就更亏了。就特么离谱，真就是跟所里有缘呗。这都连续进去四天了，呸呸呸！以后再也不能进去了。心里吐槽了几句，林夏调整了一下心情，便又继续打开了直播。他今天可是还有事情没做完呢，如果就这么下播，万一到时候……哪个热心谁又举报一波，他还得再进去一次，那可就搞笑了。直播刚一打开，水友们就纷纷发着弹幕调侃了起来：“哎呦，主播竟然又开播了，牛啊牛啊！真就跟自己家一样，说出来就出来啊！”楼上的过分了熬，城管局这边还好，罚点钱教育两句就
还是觉得很喜庆，主播真的太行了，哈哈，行，真行，我打小看主播就行。谁家明星天天这样？最熟的竟然不是片场和舞台，而是所里，太搞笑了。我也真是没想到，明明主播今天最不可能进去的一天，竟然还是进去了。老夫掐指一算，主播跟所里有缘，哈哈，啥都不说了，单走一个六。林夏扫了一眼弹幕，连忙解释道：“打住，打住，我今天可没犯事儿。”我这顶多也就是影响了城市管理形象。刚才我已经做过非常深刻的反省了，在这里呼吁大家，千万不要向主播学习熬。一波正能量输出之后，林夏继续道：“兄弟们，今天咱们的兼职就到此结束了。不过有些事儿还没办完，接下来咱处理一下，就可以回去休息了。”说完，林夏不再关注直播间，而是骑着小电驴嘟嘟嘟,嘟出发了，不知道要去哪儿。直播间观众们看到这一幕，都忍不住好奇了起来：“主播这是要干啥去？不会去进货吧？进个地儿，刚从城管局出来，他还有心思进货，心也太大了。”话说女士卡通内裤真这么好卖吗？看得我都想去进货了。楼上的你可拉倒吧，你那是想去进货吗？我看你是想去囤货吧。哇，你们玩的可真变态啊！不过女士内裤还是算了，我卖过，根本卖不出去。那你肯定是没学主播一样吆喝。你看今天主播多有气势，看到旁边大姐都情不自禁跟着吆喝了。得了吧，我可干不出来这种社死的事儿。我发誓，我宁愿去卖橡胶套套，我也再也不卖女士内衣了。怕什么？只要你不觉得社死，那社死的就是别人。楼上的，我劝你说的，最好是社死，而不是社死。伴随着直播间七嘴八舌的议论，林夏差不多骑了二十分钟的样子，也终于来到了目的地。当直播间的观众看到大门上贴的几个大字之后，一个个全都懵逼了，因为那门上几个字写的是“税务管理局”。我尼玛，谁友们一瞬间苦死！主播都这逼样了，竟然还惦记着来交税，这尼玛也太正能量了吧！关注，必须关注，这一波也太正直了。可问题是，主播今天赚的钱够最低交税标准吗？众所周知，国内的个人所得税，其实懂的都懂，一些正规注册的公司还好。几乎都有专门的政策对其进行约束，而一些个体经营的用户就没有这么完善的税务系统了。说句不好听的，全靠自觉。就像那些摆摊的小商贩，他们直接跟客户进行交易，或是现金，或是线上。但不管是哪种支付方式，其实整个流水的流程都是不经过税务系统的。这也就意味着报不报税全凭他们自己的觉悟。很显然，哪怕现在国家在税收方面对个人进行了很大的补贴，但依然只有少数人会主动进行纳税，甚至有些公司还故意偷税漏税。这种事情在林下看来。是万万不可取的。虽然他赚的钱少，但他的觉悟高啊，所以他从城管局出来想的第一件事就是先去把税交了。走进税务大厅，找到工作人员，说明自己要办理的业务。对方一听林夏是来办交税业务的，顿时眼睛都亮了许多。在他们看来，这种能主动来交税的个人，要么就是一夜暴富了，要么就是真的大老板有钱。老板这边请，去三号窗口办理就行。好的，谢谢。到了声线，林夏就来到了三号窗口，办理什么业务？窗口内的工作人员问道。林夏道：交税。哪个公司的？对方问道。林夏道：“个人。”嗯，个人。对方明显听到这话，明显惊讶了一下，因为平日里来办理交税的都是各个公司的财务，真正的个人来交税的人真的很少。不知道是不是被林夏这种精神感动了，那工作人员忽然坐直了身体，态度都敬佩了不少。纳税金额是多少？林夏顿了顿，平静道：“一千三百。”工作人员，直播间，主播，乖，咱走，咱别搁这儿丢人了，行吗？尼玛，最低纳税标准也得五千块，你这一千三百那个地儿啊！第二十五章，工作人员，其实你大可不必的。隔着窗口的玻璃，能看到工作人员嘴角正在微微抽动，显然是被这巨大的纳税金额惊到了。他有些无语道：“先生，一千三百是不需要纳税的，咱个人最低纳税标准是五千。”听着对方语气中传来的大可不必的意味，以及脸上那三分委屈、三分无奈，还有四分幽怨的表情，林夏拍了一下脑袋，开口解释道：“不好意思，我忘了说了，我的意思是，我要交五千之外的税，我是有工资收入的，这一千三百是我工资以外的收入。”也算我的个人所得。听完林夏的解释，工作人员这才恍然。他问道：“那你在公司的工资是多少？刚好是五千。那行，那我帮你计算一下，额外的这一千三百需要交多少税。”说完，工作人员便拿出计算机计算了起来。因为不同收入其实是对应不同的标准的，而且根据不同的人又享有不同的福利，所以其实一套纳税金额计算下来还是十分繁琐的。工作人员先是问了林夏许多补助相关的问题，接着核对了一下林夏可以享有的补助。然后才根据符合林夏情况的标准开始计算，差不多计算了十来分钟后，终于得出了林夏需要纳税的金额。只是看到这个金额，他的脸色一下子就黑下来了。但本着服务至上的精神，他还是微笑着对林夏说道：“先生您好，按照最新的纳税标准以及您享有的补贴，您这次一共需要纳税。”工作人员顿了顿，接着深吸口气，明显是在调整状态。过了一会儿，他才吐了口气道：“您一共只需要纳税十块钱就行了呢。”虽然工作人员小姐姐已经调整了心态。但说完这话之后，表情还是忍不住有点幽怨。忙活了这么久，就交了十块钱，他是真的很想告诉这个小哥哥，真的大可不必这样。但他是官方人员，这话可不能说。哪怕他忙活一天，最后对方就交了一块钱，他也得笑着告诉对方：“你真的是个好公民啊！”当然，说完之后，内心要加上一句：“我他妈的可真是谢谢你啊！
。听到这个，最终纳税金额，直播间的观众们也一下子全都绷不住了，纷纷发起了弹幕。哈哈哈！哎呦，卧槽！主播，你是想笑死我吧？让人家小姐姐忙活了十来分钟，结果你就交了十块钱，也太离谱了！哈哈，服了，我真是服了，这主播也太秀了。我觉得主播做的对，就是多少有点没必要。哈哈，工作人员小姐姐都生无可恋了，哪里来的大冤种啊？实话实说，人家个体户赚大几万的还不交税呢，主播这就 1,300 还惦记着交税，三观也太正了吧！爱了爱了，这主播太正能量了，我粉到底了！家人们，谁懂啊？姐姐我呀，真的被这个小东西感动了，我哭死！不愧是杨老板签约的艺人，做事儿就是稳中靠谱。你们可快别吹了，小心主播明天又进去了。明天又是充满期待的一天，不知道为什么，我已经不想看主播兼职搞副业了，我只想看主播到底还能进去几天。这届水友、哦，我劝你们不要太离谱。话说今天是第四天了吧？我做个笔记记一下子啊。没有理会直播间的弹幕，林夏交完十块钱之后，拿到纳税证明，这才安心的离开了税务管理局。无事一身轻的感觉可真好啊！林夏骑着小电驴，忍不住感慨了一句：“别看这就是小小的十块钱，如果被有心人利用，举报他偷税漏税，那他后半辈子的日子可就有盼头了。”再说了，好歹他现在的身份也是个明星，同时间五十万关注的主播，怎么说也算是个公众人物，这点方方面面的细节还是要注意的。今天的直播就到这儿了，大家明天见。跟直播间观众们说了一声，林夏就直接关闭了直播，回家休息了。反正公司那边也没他啥事儿，现在的他完全可以回家吃点东西、睡大觉。小日子真是越来越有盼头了。当晚没有任何意外，跟林夏有关的三个话题又火了。井号论明星的副业到底能多离谱？井号论一个人到底能连续去多少次锁链？井号论一个人的三观到底能有多正？我哭死！话题下边配的就是今天林夏的直播内容。第一个话题主要是关于林夏摆摊卖女士内裤，虽然相较于前几天的动静，今天的摆摊算是再正常不过的行业，但依然被林夏弄出来了炸裂的效果。一个签约艺人去街头摆摊卖女士内裤，这没有足够的心理承受能力的明星，他还真干不出来这事儿。更离谱的是，卖完之后还刚好被城管大队带走，这就更考验心理承受能力了。这也太尴尬了吧！然而林夏不但没有尴尬，交完罚款从城管局出来，还直接去税务局交税去了。这种精神，我尼玛，简直了！三条话题之下，网友们看完视频内容，一个个都是笑得直不起腰来。我尼玛，这是哪里来的神仙明星？也太离谱了吧！哈哈，有一说一，随离但正。楼上这话啥意思啊？他是说这明星的操作虽然离谱，但三观很正。话说这主播最近风头有点盛啊，真不是家行在暗中炒作吗？拉倒吧，别吃不到葡萄说葡萄酸了。如果嘉行真要炒作，不应该捧他唱歌跳舞 rap 吗？我也想问，为什么这个明星不好好弄作品，天天搞什么副业？这多少有点不务正业了吧？呵呵，人家搞副业。碍你啥事儿？有规定说明星就只能唱歌拍戏吗？就是，起码人家不偷不抢，三观也正，挣了钱该罚罚，该交税交税。想想现在的娱乐圈，不知道多少偷税漏税的呢。不可说，不可说啊！这主播一波打脸了不少人。除了热搜之外，林夏这事儿依然被一直关注他的《国民日报》实习记者萌萌所发现了。一开始，萌萌看到林夏去卖女士卡通内裤，虽然内心有点喜欢，但确实有点社死，而且多多少少都有点影响林夏身为娱乐圈明星的形象。试想一下，一个娱乐圈的偶像。拿着一条可爱的卡通内裤，脸上带着阳光的笑容，结果是问你要内裤不要？咦，惹，简直想想都让人尴尬的，想找个缝钻进去。可等到后边，当他看到林夏从城管大队出来，第一件事是下去交税的时候，他忽然浑身一震，觉得有些泪目。现在的娱乐圈缺的就是这种三观正而且又正能量的人啊！于是，萌萌连夜奋笔疾书，赶出来了一篇关于娱乐圈税收的报道。而随着《国民日报》这报道一出，当晚整个娱乐圈发生了一场大地震。只不过。这事儿跟林夏是没有关系了。此时的他已经抱着手机看完小说和一些民间手艺活视频，美滋滋进入梦乡了。第26章，林夏今天绝对不会再去喝茶了。第二天一早，林夏一觉睡到自然醒，美滋滋起来吃个早餐，同时打开了直播。一开播，又是无数弹幕瞬间袭来。主播，你火了，你是真的火了。主播，你太牛了，一个人撬动了整个娱乐圈。我尼玛，太给力了！你知道昨晚上微博大地震了吗？看主播这一脸刚睡醒的样子，就知道他肯定不知道。哇！娱乐圈都乱成一锅粥了，你还有心思搁这儿吃饭？天大地大，都不如主播的心大。没毛病，满屏弹幕滚动，谁有们一个个兴奋的不行，就好像是经历了这辈子都难忘的事情一样。看着直播间的弹幕，林夏倒是被弄得一头雾水。什么？我一个人撬动了整个娱乐圈？娱乐圈咋了？出于好奇，林夏打开了微博，他怕直接问谁有谁有，又发来不正经的链接。打开微博首页之后，林夏眼睛瞬间瞪大，震惊了。他现在理解谁有们说的话是什么意思了。今天的微博可以说是异常的火爆。热搜前二十全都是跟娱乐圈有关系，就好像娱乐圈齐心协力把微博霸占了一样。但仔细看一看这二十条热搜的话题，嗨嗨，全都是跟纳税、补税甚至逃税漏税有关的。林夏象征性点进去看了几个话题，大致情况无非就是，因为他昨天的行为又被国民日报报道了。
。然后娱乐圈的艺人开始纷纷亮出自己的交税记录，以此证明自己自己也是按时交税的。但税收这种东西不经查，所以伴随着前面的交过税的艺人亮出记录之后，有些艺人开始意识到事情的严重性了。事情都到这一步了，不亮出来自己的纳税记录，肯定是心里有鬼。那问题来了，有些人并没有按时纳税，不过毕竟是混娱乐圈的。很多事都有专门公关处理，于是公关一波操作之后，这群人直接反手一个补税，然后晒出来自己的补税记录，并且表示最近一直在努力搞创作，实在是没时间处理，一般都是年底处理一次。对于这个说辞，虽然网友们抱有怀疑态度，但勉强也算是说得过去了，不是？可另一部分人就有点说不过去了，因为他们是真的逃税漏税了，而且不止一年。有神通广大的狗仔意识到这件事情的热度，发动一切关系，扒出来了好几个偷税漏税的典型，于是。就有了今天热搜上全是娱乐圈消息的一幕。此刻的娱乐圈可以说是人人自危啊！这这几个人有点惨啊，怕不是要吃牢饭了吧？林夏看着偷税漏税的明星里边有好几个都是自己熟知的，一时间也是有点感慨。但这种事儿咋说呢？全靠自己的觉悟，有些错事一旦做了，可就没回头路了。所以，相对于这点税收的钱，林夏宁愿多去做一天兼职，赚回来就好了。偷税漏税不可取啊！今天的加行。比起平常忙碌了许多，林夏这一波影响的是整个娱乐圈，所以嘉行也包含其中，自然逃不掉。好在杨幂早就意识到这种问题的危害，平日里对旗下艺人的要求也比较严格。今天你们所有的事情都不要做，先把税收处理干净再说。如果有不干净的，今天直接收拾东西给老娘滚蛋。这种事儿在你们进嘉行的时候我就告诉过你们了。杨幂表情严肃的对着旗下所有艺人说道，艺人们一个个小鸡啄米般点头，大气都不敢喘一下，但心里却是忍不住吐槽。他们家行到底是签了个什么神仙啊？一个没有任何作品的十八线闹出的动静倒是一点都不小，真是搞不懂老板签这个定时炸弹干嘛呀、啊？行了，散会吧，该干嘛干嘛去。交代完旗下艺人的事，杨幂抬手揉了揉眉心，想想林夏昨晚闹出来的动静，她都不知道该说啥了。这一波林夏可谓是动了不少人的蛋糕，说不定接下来可能会麻烦不断。但不管怎么说，杨老板的眼神忽然变得坚定，他是我家行的艺人，谁都别想动他。明星艺人的前途固然重要，但最重要的还是做人啊。林夏虽然离谱，但三观起码是正的。不过想起昨天林夏的离谱操作，杨幂还是忍不住嘴角微微一抽。这个人就不能搞点正常点的副业吗？话说他今天又准备干啥？想到这儿，杨幂抬头喊了一声：“热巴，你去打开直播看看林夏在干嘛。另外，给他发个消息，告诉他今天别再去所里了，关掉微博。”林夏简单收拾了一下，直接就骑着小电驴出门了。今天抽到了一个狠，不可描述的技能。他现在要去找活了，他保证今天的他绝对绝对不会再进所里了。体验360行的第37天，今天去接个大活。这今天绝对不会再去喝茶了。看到林夏修改的直播间标题，谁友们的注意力也是瞬间从偷税漏税的事儿上被拉了回来。娱乐圈地震的再热闹，还是比不过主播进所里喝茶好看呀。挑战主播连续喝茶的第五天，希望成功。哈哈，楼上的，你过分了。看来主播也意识到连续喝茶有点不对劲了。话说今天又要体验什么兼职啊？主播怎么开始学会卖关子了呀？我有种预感，主播今天可能还要进去。不能吧？我看主播今天信心十足呀。咦？主播这眼看就要出市区了，他到底要干嘛啊？直播间弹幕上欢乐一片，大家都在讨论林夏今天喝茶的可能性。不过，随着林夏骑车马上都要离开市区，大家也全都好奇了起来。今天主播到底要干什么兼职啊？林夏一直在专心骑车，所以并没有注意直播间的讨论。差不多骑了一个多小时后，林夏已经离开市区，甚至离开郊区，来到了下边的小城镇里。比起市区，小城镇不管人流量还是繁华程度都落后了不少，一看就没有什么合适的兼职。所以，直播间的观众们更加的疑惑了。搞不懂林夏葫芦里到底卖的什么药，而这个时候，林夏也终于开始左右打量，寻找自己的目标了。差不多搜寻了十几分钟后，林夏眼睛忽然一亮，找到目标了。第二十七章，他一个明星副业哭个丧，很合理吧？在直播间观众好奇的目光中，林夏缓缓朝着一个头戴笑帽的男人走了过去。您好，您是来找哭丧的吗？林夏轻声开口询问。听到林夏的声音，男人吓得一个机灵，急忙转过头，一脸警惕的看着林夏：“你是谁？我认识你吗？”林夏见对方的反应，微微一怔，这人。怎么感觉像是做了亏心事一样？不过他倒是没多想，或许是伤心过度吧。林夏连忙微笑着解释道：“你别紧张，我就是想来问问，你这缺哭丧的吗？”没错，今天早上林夏抽到的技能正是哭丧精通。对于系统这种离谱的抽奖结果，林夏已经是彻底接受现实了。虽说这技能听起来很离谱，但不可否认，这行业的钱是真的好赚，而且还简单。现在哭丧行业一场能有大几百呢，如果带校服守灵哭，还能挣得更多一点，这可比他摆摊舒服多了。最起码能肯定的一点，他今天绝对不会再进所里了。这才是最重要的，就奔着这一点，所以一大早，林夏想都没想就来乡下找办白事的了。而这个时候，直播间的观众们听到林夏和那男人的对话，一个个也都后知后觉反应过来：“卧槽，主播竟然是来找哭丧的！我尼玛，这是什么脑回路啊？一大早骑车跑这么久，就为了哭丧？还别说，现在这行业其实挺赚钱的，主播
。有一说一，主播搞得这么多副业，我们跟着学都能吃点钱。可是这么一来，还怎么看主播去喝茶啊？呜、哦，爷清洁，主播不去所里了。突然觉得索然无味。你们这群小黑粉，可盼点主播好吧？楼上的哥哥们，我是新来的，听说这人是娱乐圈的明星是吗？别问，问就是，你肯定是想问他是明星，为什么要哭丧是吧？作为资深水友，我替主播告诉你，有人规定明星不能搞副业吗？就是，主播一个十八线明星，不会唱歌拍戏，搞点副业很合理吧？所以哭丧很合理吧？弹幕上一片欢乐，有人被林夏搞副业的范围之广所震惊，也有人因为看不到林夏进所里喝茶而失望。哭一场五百，要哭的真实，干不干？干了就去那边集合。得知林夏是来找活之后，那男人就直接报了价钱。他今天本来也是来找哭丧的，只不过这边店家的人不够，他正发愁咋办呢？这林夏突然上门。让他有点措手不及，所以才吓了一跳。毕竟这年头哪有哭丧直接找东家接活的呀、啊，都是外包给丧葬店了。不过看林夏单纯就是为了赚钱，对方这才相信了林夏。林夏点头，行，那管饭不？哭完直接吃席，放心，管饱。男人笑了笑说道：“得嘞，那我去那边集合去了。”说着，林夏直接跟变魔术似的，不知道从哪里拿出来了一条白布，直接勒在了头上，然后屁颠屁颠的跑进了队伍里。还别说，这一瞬间，一股悲伤的氛围油然而生，立马就有家里死人那味了。直播间观众看到这一幕都是一惊，好家伙，怎么感觉主播的演技最近有进步了呀？那招人的男人也愣了愣，喃喃道：“这小子专业的啊，道具都自备了。”摇了摇头，他又去别的地方继续招人。现在人还不够，最少也得再来二十个充场面才行。林夏差不多在队伍里等了十来分钟左右，就见那男人又带着十几个人过来了。他对众人吆喝道：“赶紧上车，等事情结束会把你们拉回来的。”众人点头，陆陆续续上了车。而为了保险起见，林夏这个时候也直接把直播改成了隐藏拍摄。坐上车，一路沿着崎岖颠簸的小路行驶，路上的风景不断变化，也不确定到底是拉去了哪里。林夏对这边不熟悉，索性就闭上眼睛休息了。差不多过了半个小时的样子，林夏一种人终于到了目的地。本以为目的地是一个乡村，等从车上下来，众人才发现，竟然是一片不亚于乡村大小的大庄园。好家伙，怪不得哭丧都要这么多人，合着家大业大。卧槽，大庄园，这得多有钱啊！怪不得要这么多哭丧的，合着是土财主。这尼玛，一个庄园比我们村都大了！天哪！我还是第一次看到这样的大庄园呢，真好看，呜、哦，羡慕了。我要是能在这睡一天就好了。楼上的，别，你这一睡等醒了，可能就埋进去了。噗哈哈哈，老哥别搞！直播间的观众们也都被眼前的大庄园狠狠震惊了一波。暗道有钱人就是不一样，死的时候都这么有排面，真是太牛了。行了，你们几个先下车，在这酝酿一下情绪，待会儿我通知你们的时候，就可以哭着进去了。招他们来的男人对着众人交代了一声，就赶紧跑着去跟管家汇报了。至于林夏他们。则是在这里原地等着命令。林夏打量了一下四周的环境和人，忽然有一种说不上来的感觉，不知道是不是之前算命精通的影响，他现在心里隐隐有种预感，今天的哭丧好像不会很顺利。具体为什么，一时间他也说不上来。但转念一想，毕竟是办葬礼，氛围有点奇怪也正常，可能是我想多了吧。自嘲似的摇了摇头，林夏也就不再多想了。按照哭丧精通里的技巧，林夏开始酝酿起来了，感觉这五百块钱他一定要挣到手。而与此同时，另一边刑警大队自从上次抓到那批罪犯之后。赵若男就开始对他们进行疯狂审问，连续的高强度审问下来，终于被他们问出来了一些信息。所以，尽管此时的他已经疲惫不堪，但还是第一时间喊着自己的组员召开了一次会议。大家都听我说，根据从刀疤脸交代的信息来看，这批白粉的最终来源应该是一个叫二爷的男人。之前我们跟这个二爷打过交道，但都因为证据不足，没办法羁押。这一次或许是我们的突破口。虽然不确定现在这批货到底在不在二爷手里，但都查到这一步了，大家辛苦一下，还是去走一趟，仔细搜查。赵若男话音落下。所有组员都激动应道：“是组长，好，那就现在出发。”第二十八章，哭错了，问题不大，气氛都到了，要不二奶跟着走得了？嘉行传媒，杨幂呆呆的看着手机屏幕，一时间不知道该说什么才好。一旁的热巴眨了眨眼，忍不住嘀咕了一句：“到底是该说他涉猎范围广呢，还是脑回路不正常呢？”他们是死都没想到，林夏今天竟然去给人哭丧去了。这个男人真的就太离谱。算了算了，哭丧就哭丧吧，起码今天不会闹什么幺蛾子了。杨幂叹了口气，已经是不想管了。林夏搞什么副业是他的自由，至于让林夏学习唱歌、演戏、创作，杨幂压根没这个打算。这玩意儿光靠努力是没用的。就以林夏目前的水平，他再努力两年半都不一定能提高多少。相比之下，还不如就让他这么做下去。至于有人会问，那这样他签林夏不就亏了吗？杨老板会亏？别开玩笑了，别的方面杨老板可能会输，但捧人这方面他一定会赢。他已经想好了林夏的出道方式，只是现在还在筹备之中。再说林夏这边，再等了差不多半个小时之后。葬礼终于正式开始了，而这时旁边的一个负责人收到提示，连忙转头对着这群要哭丧的人说道：“你们可以排队进去了。”听到这话，一众人连忙排好了长长的队伍。林夏刚好排在中间的位置，所以他可以先观察一波对手是怎么哭的。待会儿他
，主家还会给他加点钱呢。这年头，想多挣钱，各行各业都得卷起来啊！一众哭丧的排好队之后，很快，第一个人开始哭着进场。我的二爷，你走的太突然了。那人不知道从哪儿摸了一个手帕，捂着脸就哭着进去了。后边的人见状，倒是都没什么感觉。这人只能说是普普通通，就很正常的哭丧方式吧。所以，第一个没有威胁，可以 pass。等第一个人走的差不多，第二个人连忙接上，走了两步，同样放声哭着进去。我的二爷。你怎么就走了呀？相较于第一个，第二个可以说是老演员了，声情并茂，明显比第一个好多了。一看关系就比第一个近，所以比第一个要更加伤心一些。再接着第三个、第四个、第五个，伴随着哭丧的人陆续进去，现场弥漫着一股悲伤的氛围。那些参加葬礼的人一个个也都面露悲伤，低着头不停摸着眼泪。与此同时，直播间的观众们也被氛围感染了，一个个不停的发着弹幕。哎，忽然就想我太奶了，马德眼睛里进砖头了。想哭，虽然说这群人都不是真亲戚，都是花钱请的，但哭的还是很卖力的。其实这种场景，就算不是亲生的，也会忍不住悲伤。是啊，我都有点忍不住了，见不得生死离别，想开点。也许老人是去那边享福了呢。就是就是，保佑爷爷在那边能过上好日子。奶奶、外孙想你了，你一定养好，怀念太爷太奶。你们现在应该也过得很好吧？直播间满屏弹幕都透露着悲伤，甚至不少人都在手机屏幕前偷偷抹了抹眼泪，跟之前的调侃起哄的氛围可以说是格格不入。然而。下一秒，一道极具穿透性的声音响起，听得直播间的观众们全都傻眼了。我的二奶啊！林下的声音极具穿透性，仿佛平地惊雷一般，人还未至，声音先行。声音之中，三分悲伤，三分悲痛，还夹杂着四分不舍。一下子震慑的前方参加葬礼的嘉宾都浑身一震，不禁纷纷回首望去，因为林下距离那边的位置还有一段距离，所以嘉宾们暂时还看不清具体情况。但有一点可以肯定，这人应该是哭错了，死的不是二爷吗？他哭二奶干什么？坐在主位的二奶表情古怪，一时间说不上来是什么心情。气氛都到这儿了，要不他跟着一起走得了？还好，负责人及时从悲伤的情绪之中回过神来，他连忙提醒林夏道：“哭错了，走的人是二爷。”啊！林夏愣了一下，挠了挠头，满脸尴尬：“不好意思，第一次哭，有点紧张了。”这话倒是真的，虽然林夏掌握了哭丧精通，但他还真是第一次干这活，有点紧张也很正常。负责人嘴角抽搐，这特么还能紧张的？身后其余哭丧的更是一脸无语。这人一看就不是专业的，人都能哭错。不过刚才拿一嗓子，确实震人心魂，听得他们都感觉悲伤了许多，仿佛死的真是自己亲二爷一样。而这个时候，直播间的观众们反应过来，刚才的悲伤氛围瞬间消失，取而代之的是捧腹大笑，哈哈哈,哈！神这么紧张了，哭错了，主播你行不行啊？我尼玛，刚才那一嗓子震的我眼泪都出来了，结果你跟我说哭错了，狗主播，你还我眼泪，天天想笑死我，哈哈哈！该说不说的，刚才主播那一嗓子，我都想好席上吃什么了。主播有点东西的演技突然在线了，有啥用啊？拍戏还是拉胯？拍戏干嘛？搞点副业？他不香吗？我都以为死的真是主播二爷了。东家花这钱请主播，值了，就是有点非二奶。有一说一，气氛都到了，要不二奶跟着走得了？哈哈，楼上的你过分了哦，没有理会直播间的调侃，林夏连忙调整状态，又一次喊了一声：“我的二爷啊！”这一次绝对没错，声音也比刚才更加具有穿透力，其中蕴含的悲伤也比之前有过之而无不及。除此之外。林夏现在整个人都开始浑身颤抖，眼神通红，布满血丝，仿佛遭受了天底下最无情的打击一般。他亦步亦趋，每走一步都仿佛用尽了浑身力气。可以说，短短几个动作，把失去亲人的崩溃感和无力感演绎的淋漓尽致。二爷啊！林夏又一次放声大喊，没有多余的台词，只有数不完的悲伤。前方嘉宾席的嘉宾听到这种悲伤，只感觉一股悲伤直冲天灵盖，头皮发麻。下意识的，所有嘉宾全部起立，已经忍不住想过来搀扶林夏一把了。这孩子。真是太可怜了，快别让他哭了，再哭下去，他们都想跟着二爷走了。第二十九章，熟悉的警笛声拉起了心中的期待。此刻，所有人的脑海中都不禁浮现出了一个画面，画面之中是一老一少两个身影，孩子从小跟着老者长大，老者不管去哪都会背着孩子，孩子哭了，老者比孩子还难受，孩子笑了，老者比孩子还开心，孩子受伤了，老者会自责的偷偷抹泪。每次出门，老者都会给孩子带一些吃食或者玩具，但他自己甚至连一顿饭都不舍得吃饱。刮风下雨了。老者会把孩子紧紧抱在怀里，用自己的宽阔的后背给孩子遮风挡雨。下雪了，老者会陪着孩子在门外堆雪人、打雪仗。爷孙俩其乐融融。天气炎热了，孩子热得睡不着，老者就一夜不合眼的不停给孩子扇着扇子。第二天却又要忙碌着挣钱，根本没时间补觉，就这还不忘回来的时候给孩子改善生活。虽然日子过得贫苦，但却时刻洋溢着幸福。可突然有一天，老者出门之后再也没有回来，孩子等了许久，脸上渐渐没了笑容，因为到最后。他只等到了一具冰冷的尸体。我的二爷啊！林夏的又一声悲切痛哭，把所有人从画面之中拉了出来。只不过，比起刚才，现在所有的人全都泪流满面，三声痛喊，
。这一刻，不管是亲的还是不亲的，心里都是情不自禁升起了一个共同的想法，那就是现在里边躺的那个，就是我的亲二爷。我说的，耶稣来了都没用。我尼玛，主播哭的也太惨了！操，我真的顶不住了，先哭为敬。呜，我也想我爷爷了，我爷爷对我可好了。小时候跟着爷爷长大，现在我长大了，还没来得及报答，他却不在了。泪目，心里突然难受，感觉我一点都不孝顺。突然想回家看看爷爷奶奶了，好久没跟二老聊过天了。小时候明明无话不谈的，虽然离谱，但感触很深。马德，这主播真狗，骗我眼泪。马德，这主播这么好的演技，你们告诉我他不会演戏，可能吗？虽然，但是他哭得很好，但他的演技真的一言难尽。如果你还不信，那就有请榜一大哥讲述一下当年的事情吧。榜一大哥，滚，没空，人在家中正哭个不停。直播间弹幕又一次滚动起来。虽然每个人都在吐槽林夏，但话语之中。却都是对自己长辈的浓浓思念，不少人忍受不住心中的难受，直接抱着被子痛哭起来。这一波，林夏属实算是乱杀了，不只是现场和直播间，连杨幂跟热巴这会儿都哭得梨花带雨。再说葬礼现场，随着林夏一步一步走上前，二奶再也忍不住自己心中的悲伤，从主位上下来，连忙搀扶着林夏安慰道：“孩子，别哭了，你二爷这次啊走得很安详，没有遗憾。”此时的二奶还没从悲伤之中缓过神来，双眼婆娑，所以压根还没意识到他好像并不认识林夏。其实嘉宾席上的其余人也都不认识林夏，但此刻的他们却全都上前安慰着林夏，一直到把林夏扶到座位上，大家才算是逐渐平静下来。然而，不知道是不是入戏太深，哪怕是坐在座位上，林夏时不时响起的抽泣声，还是让周围的人感觉到一阵悲痛。呜、哦、呜、哦，二爷，你走的好突然啊！有了林夏这种破天荒的哭丧，后边的那些人再哭起来，明显就有点上不了台面了。用嘉宾们的话说，一看就知道这是远房亲戚，跟刚才那个真孙子完全没法比。但这都不重要。能来参加葬礼，尽了该有的礼节就已经不错了。十几分钟后，等哭丧的人进的差不多，葬礼也算是开始正式举行了。不过，也就是在这个时候，外边忽然响起了长长的警笛声。什么情况？怎么还有警笛的声音？二爷人脉这么广吗？连警察都认识？不会吧？之前没听说二爷有警察朋友啊！嘉宾席参加葬礼的人满头雾水，有点搞不清状况，但主家的人却是心中猛地一揪，眼中闪过一丝慌乱，但很快又被他们掩盖了下去，重新替换上了一抹悲伤。林夏注意到了这个情况。一时间，他刚来时候的那种不安感越来越强烈了。直播间的观众们听到这声音，也是先愣了一下，但很快就被兴奋取缔了，因为他们听到了熟悉的声音。这个声音代表着林夏今天又有可能要去喝茶了。可是原因呢？难道是他哭得太真实了？所以有些真亲戚气不过，报警抓他，应该不会有这么离谱的亲戚吧？啊，这熟悉的声音突然拉起了我心中的期待，是怎么回事？我尼玛正悲伤哭着呢，能不能别给我搞这种喜剧的剧情？短短几分钟。我从悲伤到开心，又到悲伤，再到开心，再悲伤，再开心。我特么人都妈了，到底要闹哪样啊？谁知道啊？好好的，怎么突然就有警笛声了？有可能就是单纯的路过吧？难道这里也有逃犯？真是这样，那主播的运气可就绝了，哪哪都能遇到逃犯。所以这是不是意味着主播的连续喝茶魔咒又要开始了？死，不能这么刺激吧？期待脸，谁知道呢？滑稽，滑稽！直播间弹幕哗哗滚动，谁有门典型的看热闹不怕事儿大？这会儿什么悲伤啊，怀念啊之类的情绪。统统都消失了，取而代之的是林夏今天到底还能不能继续去喝茶？虽然他们知道概率不会很大，但莫名的心中还是有着一丝期待。随着警车陆续停在庄园门口，一队又一队的刑警全副武装来到葬礼现场。现场的人终于意识到事情好像有点不对劲了。而片刻之后，随着一个熟悉的人影走出，林夏一双眼睛瞬间瞪大，整个人都懵逼了。下意识的，他更是直接爆了粗口：“卧槽，这他妈是什么运气啊！”第三十章，不会吧，不会吧。他不会以为躲起来就不会被带走了吧？来人，林夏熟悉的很，正是之前见过的警花赵若楠。但是为什么刑警队的人会出现在这里呢？林夏百思不得其解。下一刻，只见赵若楠拿出证件，对着庄园里的负责人说道：“我是刑警大队队长赵若楠，我们怀疑你们这里有人在进行白粉交易。现在所有人原地不许动，配合检查。”话音落下，身后一众刑警开始上前挨个搜身，林夏也在被搜身的范围之内。不过很显然，从他身上啥都搜不出来。而此时。看到这一幕，直播间观众们也都议论了起来。卧槽，白粉交易这么刺激的吗？话说，这不是葬礼吗？哪来的白粉交易？不知道，但大为震撼。这是我们不花钱就可以看的吗？有一说一，警花刚才的眼神好飒、啊，运气真好，没想到在这儿也能看到我老婆。楼上的议政犯了，资料大队准备一下，快进行抢救。警花好像还没有看到主播哎，准确来说是主播在躲着警花。哈哈，不会吧，不会吧，他不会以为躲起来就不会被带走了吧？不出意外的话。不管搜不搜得到东西，这群人都是要跟着回去做笔录的。所以今天主播的喝茶局已经是板上钉钉的事儿了，基本上也差不多，大概可以这么说了。哈哈哈哈！主播好惨，家人们，谁懂啊？我们的大明星又要去喝茶了，这运气也是没谁了，感觉主播人傻了。哈哈
，直播间弹幕潮水般滚动，水友们已经是开始替林夏默哀了。本来大家都以为今天不可能再出现去所里喝茶的戏码，但从现在的情况看来，事情没有结束之前，还是不能过早的下定论呢。不过话说回来，这事儿也确实离谱，林夏出来接个哭丧的活，都能遇到白粉交易，这他妈是什么神仙运气啊！十来分钟后。现场所有人都被搜身完毕，但从这些人身上并没有搜出来什么白粉之类的东西。队长，都搜一遍了，好像都没有。而且现在在办葬礼，我们是不是？听着手下的汇报，赵若男柳眉微蹙，现场其余人见状，心中都是默默松了口气。看来这应该是一场误会。林夏脸上也是一副劫后余生的表情，小声嘀咕道：“应该是弄错了吧？这里怎么可能会有白粉？不过这都不重要，只要今天不去喝茶，比什么都强。他现在别无他求，只求今天的 flag 不破。他是真的不想再去做什么笔录喝茶了。”再这么下去，杨老板都要跟他解约了。然而，思索了片刻之后，赵若楠忽然看向负责人，问道：“你们这里谁是二爷？”听到“二爷”这两个字，现场所有人全都表情古怪的朝着赵若楠看了过去。赵若楠一脸疑惑：“这群人都看着自己干什么？”而这个时候，之前的二奶也终于调整好了心态，她来到赵若楠跟前，悲伤道：“警官，你要找的二爷已经不在这里了。”赵若楠连忙问道：“那他去哪儿了？”二奶顿了顿，看向了葬礼台上的棺材。赵若楠见状，也终于意识到了什么：“二爷死了。”但刚说完，他就觉得不太对劲。事情为什么会这样巧？他们刚好来找二爷，二爷就死了。为什么觉得这里边有什么猫腻呢？但这毕竟是人家的葬礼现场，他们似乎也不太过多打扰。从现在的情况来看，他们似乎只能撤退。只不过出于女人天生的直觉，赵若男还是觉得哪里不对。他调整了一下心情，礼貌道歉道：“对不起，刚才多有打扰，可能惊吓到了各位。主要是我们接到有人举报这里有特殊交易，所以不得已才出警核查的。现在看来，这可能是一场误会。为了向大家表示歉意，不知道我能不能去给死者上炷香。”庄园的负责人见状，其实是想赶走警察的，但二奶顿了顿，却是点头道：“可以，你去吧。”赵若男道了声谢，然后顺着小道来到了葬礼台上，从旁边拿起三炷香，对着一照三鞠躬之后，便小心翼翼的把香插在香炉之上。但在整个过程中，赵若男一直在观察棺材的情况，他发现这棺材似乎已经彻底定死了。按照一般的葬礼流程，在下葬之前，其实都不会把棺材定死的，一味的是来哭丧的人还能见遗体最后一面，二也是。让遗体最后接触一下这个世界，但现在这种情况只能说明这棺材可能有问题。而且赵若男还发现，自从自己靠近棺材的那一瞬间，后背好像就被好几双眼睛盯上了。思绪流转之间，赵若男假装上香，却猛地横跨一大步来到了棺材旁边，然后直接上手朝着棺材盖推去。他决定搏一搏，他赌这棺材压根没有人。见到这一幕，庄园的人瞬间大喝出声：“竟然敢亵渎二爷！兄弟们，给我上！”然而。在这些人刚有动静的一瞬间，旁边的刑警就齐刷刷举起了黑洞洞的枪口，都不许动，爆头蹲下，现场瞬间乱成一团。他们这些普通人哪里见过这场面啊？一时间全都吓得蹲在地上，头都不敢抬。林夏也老实的蹲在人群中间，老实的跟个小鸡仔似的，他也没见过这场面啊。早知道哭丧的活这么刺激，他今天是死活都不会来接这活的。相较之下，还不如去摆地摊呢。这也太难了。而这时，赵若男的双手也落在了棺材盖之上，试探性推了一下，确定锁死了。根本打不开，他冲着两名队员开口，让他们拿来开棺材的工具。下一刻，棺材被顺利打开，而棺材里边装的根本不是二爷的尸体，也不是空的，而是一袋有一袋白花花的粉末。看到这一幕，现场所有人全都惊呆了，所有人全部带走，一个都不准放跑。赵若男怒喝一声，眼神凌厉的盯着现场这些人说道：“林夏，直播间，杨幂，热巴，这事情的发展走向就特么离了大谱。”第31章，刚哭完，还没结账，我们就来了。你真是明星，卧槽！竟然真的是白色粉末，离谱！真的离了大谱，葬礼变销赃，我尼玛！合着刚才主播哭那么惨，哭的是一棺材白粉，这是什么神仙剧本啊？电影都不敢这么拍，别说电影，小说都特么不敢这么写，牛逼！单走一个六，主播好惨，又被误伤了，总觉得他跟警局有一些不解之缘，就心疼主播一秒钟。直播间观众们看到棺材里白粉的一瞬间，一个个也都被震惊到了。法治社会，他们竟然能看到这种场面，这也太牛逼了吧！就是可怜林夏，怕是又得跟着回去录口供了。虽然，但是他是被连累的，但不可否认，林夏连续喝茶的记录已经算得上是娱乐圈的一股清流了。谁家明星天天去喝茶啊？搞得进警局跟回自己家一样。这妖牛逼，干脆直接去警局采缝纫机上班得了。再说，此时的林夏见到这一棺材白粉的时候，他整个人也是懵逼的。但此时此刻，他知道自己必须得做点什么了，不争馒头争口气。他真的就是来哭丧的，跟这什么白粉交易根本没关系啊！喂，于是林夏从人群中站了起来，目光坚定的朝着赵若男一步一步走了过去。而这时，赵若男也终于从人群之中看到了林夏的身影，竟然是你！赵若男完全没想到能在这里遇到林夏，没错，是我。林夏一脸幽怨，点头。此时的他几乎跟那个大冤种没什么差别。赵若男好奇道：“你怎么会在这儿的？”林夏欲言又止
。本来想说实话，但想了想觉得有点丢人，于是他说了个善意的谎言：“我昨日夜观星象，发现此地。只不过……”林夏话还没说完，赵若男就对着旁边一个同事说道：“小刘，你过来，单独把这个人给我拷回去，我有事情问他。”林夏，小刘虽然疑惑，但小刘还是照做了。而这时看到这一幕，直播间观众们也都整不会了，再一次发起了弹幕：“卧槽，这又是什么剧本啊？什么鬼？”主播哥这儿装什么大忽悠呢？为什么不说实话？或许主播觉得说自己是来哭丧的，结果遇到了这事儿，有点丢人吧？该说不说的，这事儿是挺干的，哈哈。有一说一，整件事放在三国历史上也是非常炸裂的。主播完美的诠释了什么叫做夜观星象，天降横祸。准确来说，应该是点背了，哭丧挣钱都塞牙，哈哈。水友们全在幸灾乐祸，开心的不行。而过了许久，等现场的人都被控制了之后，赵若男这才单独找到了林夏。而林夏费了老大的劲，也终于把整件事的来龙去脉解释清楚了。赵若男听完，表情怪异的盯着林夏，所以你是接了个哭丧的活刚哭完还没结账，然后我们就来了。林夏小鸡啄米般点头，啊，对对对，真的假的？赵若男有些不信，林夏连忙指着另一群人解释道：“真的是真的，不信你问他们，我们是一起来的，都是来哭丧的。”对对对，警官，我们真不知道这是怎么回事，我们就是来接活哭丧的。见这些人不像是撒谎的样子，赵若男这才有些相信林夏的说辞，但。据他所知，林夏好像是一个小明星，明星开锁、反爬、算卦就已经够离谱的了。你特么来哭丧？现在的明星都需要掌握这么多知识了吗？似乎是看出来了赵若男眼神之中的不解。林夏苦着脸解释道：“我跟别的明星不太一样，总而言之，言而总之，我得情况比较特殊就是了。不信我可以给你看直播，我今天全程都有直播的，我真的可以证明我跟这事儿没关系的。”看着林夏满满的求生欲，直播间的粉丝们也纷纷在弹幕上发起了可以帮林夏作证之类的话。但尽管是这样。赵若男还是表示，林夏得跟着他回去录个口供才行。林夏一听这话，顿时耷拉着脸，能在这儿录吗？为什么？赵若男好奇。林夏解释道：“我车子还在镇上停着。”赵若男，没事，我们的同志可以帮你带回去。林夏，好吧，非得逼他说实话是吧？硬着头皮，林夏继续道：“我好歹是一个明星艺人。”赵若男嘴角带笑，然后呢？然后我已经连续进去四次所里做口供了，再进去，我老板就要跟我解约了。算我求你的，我真的不想再进去了。噗！<笑>听完林夏这话。再看着林夏委屈的小眼神呢，赵若男直接不顾场合的捧着肚子大笑了起来。这个人怎么能这么离谱啊？好好一个明星，天天跟所里打交道。<笑>哥，这种人不来景区上班，真是太可惜了。看着大笑不止的赵若男，林夏尽管已经是满头黑线，但还是露出了一个礼貌而不失优雅的微笑，问道：“所以我能不去景局，就在这录口供吗？”赵若男笑着摆了摆手：“行行行，看你怪可怜的。”哈哈哈哈。说着说着，赵若男又忍不住爆笑出声。林夏一脸自闭，但好歹不用跟着去警局了，这也算是没有延续连续喝茶的记录，已经是很不错了。给一行来哭丧的人录完口供，他们就可以离开了。而就在林夏准备离开的时候，赵若男忽然神神秘秘凑过来，表情认真问道：“喂，你真是明星啊！”林夏再次自闭，可以不爱，请别伤害，谢谢。哈哈，行了，就假如你是明星吧，走吧，坐我们的车，把你们送去镇上。林夏顿了顿，本想拒绝，但一想自己来的时候是坐主家的车。现在主家都被抓走了，他们想去镇上靠走，可得几个小时走的。深深看了一眼一闪一闪的警车，虽然心中有着不愿，但林夏还是低头上车了。大丈夫能屈能伸，上警车而已，又不是去警局喝茶，这根本没什么的。第三十二章，以防万一，明天你来公司上班，突然泪目，主播刚才的样子好卑微。哈哈哈，阿西巴一咳嗽，就差最后一步就进去了。楼上的过分佬，放过主播吧，他好歹也是一个明星，他也要点面子的。啊，这你要不说，我都差点忘了他是个明星了。哈哈哈。谁家明星副业倒哭丧啊？重点是哭完丧还没给钱，主家就进去了。说起来，主播今天可真是血亏啊！呜呜，心疼林夏哥哥，他的背影好落寞。直播间内，观众们看着跟警车分开后的林夏，骑着小电驴行驶在路上，露出落寞的背影，一个个都心疼的不行。当然，心疼的背后全都是幸灾乐祸。主要林夏搞的副业也太有节目效果了，副业本身离谱就不说了，每次还都遇见奇奇怪怪的事情，总能被警察叔叔喊去喝茶。谁能懂啊？这也太搞笑了，没有任何意外。林夏今天的直播依然被人剪辑之后放在了网上，然后顺理成章的又被顶上了热搜。景浩这个明星到底还有多少副业？景浩这真的是个明星吗？景浩哭丧这段演技炸裂，二奶都想跟着走了。景浩史上最离谱明星，景浩哭完了没给钱，还得去喝茶，什么大冤种啊！景浩心疼林夏，景浩哭丧现场秒变白色粉末现场。这一次话题明显比之前多了许多，而网友们看完事情的来龙去脉之后，一个个全都笑裂开来了。哈哈哈，这 TM 是什么大冤种啊？兄弟们，这玩意儿真的是明星吗？我咋有点不信呢？去网上搜嘉行百科，确实是杨老板刚签的艺人，前阵子还上热搜了呢。有一说一，哭丧这段演技炸裂了，这家里没死过上百人，哭不出来这感觉的，可不咋的。没看二奶都想跟着走了，要是不知道他是假的，我都以为里边躺的是他亲二爷了。我尼玛，现在
。卧槽，真的假的？这也太离谱了吧！最离谱的是，这明星已经连续四天还是五天，每天去所里喝茶了。我记得《国民日报》还呼吁娱乐圈向他学习，是吧？这玩意儿谁学得会啊？不可否认，林夏的一系列操作确实是算得上娱乐圈的一股清流了。这也让更多没加过林夏的人开始关注林夏。就是当他们听说林夏是个明星的时候，多少还是有点无法接受。好家伙，谁家明星是这样事儿的？作为《国民日报》娱乐板块的实习记者，萌萌因为前几篇报道的炸裂效果，如今已经成功转正成了正式记者。按照原本的计划。他是需要对林夏进行持续报道的，毕竟这个人总能做出来有意无意正能量的事情，算得上是娱乐圈一个新的标杆。尽管他的咖位可能很小，但先做人才更加重要啊！只可惜因为内税事件的影响，萌萌接到上级安排，这几天让他专门持续跟踪报道娱乐圈税收的事无奈之下，他也只好先放弃林夏这边的报道了。但这并不影响林夏在网上的持续爆火。张震是北影学院的一名资深教师，今天他要对学生进行一场随机考试。众所周知，演员的考试。考的就是一个临场发挥，所以每一次考试前，张震都会从网上寻找最新的热点或者事件，然后让学生们去根据自己的理解模仿或者演绎。打开微博，张震直接就锁定了“明星哭丧”四个字，下意识的他以为是某个片场发表的拍戏片段。这题目好像不错啊，够接地气，还能考验学生的感情戏。张震来了兴趣，直接点进去视频，打算看看来龙去脉。然而，当他看完整条视频之后，整个人直接待在了原地。良久之后，他才渐渐回过神来，这个人的哭丧。也太令人震撼了吧！这完全可以纳入教材了呀、啊！不管是从表情、神态，还是身体的那种张力，简直完美到不可挑剔，就好像真的死了二爷一样。但很快，张震扫了一眼视频底下的评论，表情开始变得古怪。什么？这不是片场拍戏，只是一个明星艺人接了一场哭丧的活那他哭的跟自己二爷死了一样，这也太真实了吧！这个艺人这么离谱的吗？这么好的演技不去演戏，天天搞副业，真是暴殄天,天物啊！真不知道是哪个公司签了这么好的人才，却不好好利用。张震摇了摇头。一脸叹息，他是真的越来越不理解现在年轻人的想法了。不过，这并不影响他去申请把这一段纳入教材的事儿。此时的林夏已经骑着小电驴回到了家中，网络上的发酵他还一概不知。哪怕直播间已经有粉丝在聊这事儿了，但此刻的林夏完全没心情接茬。他一路上都在想，是不是自己最近有点水逆，出去搞个副业都能遇上各种各样的情况。有那么一瞬间，林夏都有点动摇了。他最近是不是应该把精力放在主业上？要不明天老实去公司上班得了。然而。就在林夏心里刚升起这个想法的时候，杨老板那边的电话打过来了。林夏看到熟悉的号码，心里咯噔一声：“坏了，该不会是老板看了今天的直播，要和他解约了吧？毕竟最近因为他的关系，网上都开始说加行马上变成加行了。”平复了一下心情，林夏接通了电话：“喂，老板，找我有什么事吗？”对方听到林夏这周妹的语气，沉默了片刻，最后淡淡蹦出来几个字：“为了以防万一，明天你来公司上班，哪也不许去。”语气之坚定。让林夏和直播间的粉丝都为之一振。说完，杨老板就直接挂断了电话。嘟嘟嘟，手机里传来了挂断电话的忙音。林夏和直播间观众同时沉默，就挺不礼貌的。他话还没说完呢，林夏挠头，去公司上班，我就没办法搞副业赚钱了呀，真让人头大。直播间，你这不是头大，是特么心大。第三十三章，怎么还没从哭二爷那事儿缓过来劲儿呢？第二天早上起来，打开直播，林夏明显有些无精打采的，而早早来到直播间等待的观众们，见到林这副表情。一个个都忍不住调侃了起来：“哟，怎么回事啊？小老弟还没从哭二爷那事儿缓过劲儿呢。”“没事儿，别伤心了，二爷没死，你哭的是白粉。”“哈哈，楼上的你可真是哪壶不开提哪壶啊！”“话说今天主播还要继续搞副业吗？还是真的去上班啊？估计要去上班了吧？”“昨天杨老板都放话了，上班也挺好的，刚好带我们去看看嘉行的妹子。”“楼上过分了哦，人家是嘉行哦，不好意思，打错了，是嘉行。”“哈哈。”整活果然还得看直播间的老哥们。新人报道：今天明星主播接哭丧的活吗？我太奶走了，家里想请个明星送一程，您还接活吗？卧槽！主播主播，快快快，来活了！主播快收拾一下接客了，来活了！主播快哭，来活了！看着直播间不停滚动的弹幕，林夏微微一怔，下意识的他是想去接这活的，毕竟昨天还没哭尽兴呢，刑警就来了。但想了想，杨老板昨天语气那么笃定，今天他还是老老实实去上班吧。想到这儿，林夏带着歉意对直播间那粉丝说道：“不好意思，这位粉丝。”我今天得去公司上班了，所以就先不接哭丧的活了。说完，林夏骑上小电驴就出发去公司上班了。而那水友见此，倒是也没多说什么，只是说了声谢谢，就消失不见了。估计是去忙家里葬礼的事儿。一路畅通无阻，成功来到嘉行传媒大门口。林夏走进公司，顺便打了个卡。前台小妹见林夏来上班，顿时跟发现了什么新大陆似的，冲着其余同事就喊：“大家快看，林夏竟然来上班了！”哗啦啦，几乎是一瞬间，小到保洁门卫，大到公司艺人。全都冲过来，齐刷刷盯着林夏看，他们眼中有着好奇，有着惊讶，还有着一丝震惊。这就是最近在网上火的沸沸扬扬的。他们公司新签的艺人吗？好好一个帅哥，不大爱豆，怎么就想不开搞那些个离谱的副业呢？
，真是浪费了这一张帅气的脸呀！想到这儿，众人都是有些遗憾的摇了摇头，一副给林夏判了死刑的样子。呲，一股头皮发麻的感觉传遍全身，众人的表情瞬间就给林夏整不会了。他们这是什么眼神啊？喂，怎么搞得跟自己路走窄了？快不行了似的，但这些人好歹都是自己的同事。林夏只能对着大家挤出一个礼貌，而不失尴尬的微笑，同时打招呼道：“大家早上好啊，小夏哥哥，早上好。”几个开朗的妹子笑着回应了一声，开心的不行。而在这个时候，杨幂跟热巴也从屋里走了出来。“你先等我过来吧。”杨幂深深看了林夏一眼，然后又对着其余人道：“都看什么呢？还不回去忙自己的事情去？现在可是上班时间，你们在这剧中看热闹，这个月奖金不想要了是吧？”话音落下，员工们瞬间一哄而散。而看到这一幕。直播间的观众们也瞬间大笑了起来，哈哈，好家伙，刚才那阵仗直接给我整不会了。作为一个社恐的我，简直是头皮发麻。依稀记得上班第一天被一众同事盯着看，直接吓得我离职了。噗，那楼上的你这症状有点重啊，多向主播学习。你看人家不但不慌，还礼貌的打招呼呢。拉倒吧，刚才主播的眼神明显是被吓到了。哈哈，话说家行的漂亮妹子是真多，要是我能偷一个回家就好了。楼上的你想啥呢？这事儿咋也得咱俩一起啊？行，你们是真行啊，谁有门的小日子。越来越有盼头了。008号网警关注了您。卧槽！林夏跟着杨幂来到办公室。你先等我一会儿，我这儿还有点事情没处理完。杨幂对着林夏交代了一声，就坐在老板椅上忙自己的事儿了。而林夏只能老老实实坐在旁边等着。气氛一时间变得安静下来，只有杨老板拿着笔在纸上写字的沙沙声。好在这种尴尬的氛围并没有持续多久，过了有十来分钟的样子，一个打扮时髦、分不出来是男是女的人，在热巴的带领下来到了杨幂的办公室。杨幂见状，停下了手中的动作。然后对着林夏道：“这是我给你请的舞蹈老师，今天你的任务就是跟着他学跳舞啊！”我学跳舞。林夏一脸震惊，他本以为杨老板今天让他过来公司上班，单纯的就是因为前几天他出去搞副业太离谱了。他是真的没想到杨老板还打算包装他，这是要锻炼他的能力，让他出道了吗？可是众所周知，林夏的舞蹈能力，嗯，就跟唱歌、演戏、创作是一个水平的，所以前后不过二十分钟的时间，舞蹈老师就对林夏判了死刑。杨老板，这人我教不了，你另请高明吧。林夏、杨幂、热巴，就挺突然的。嘿嘿，那啥，老板，要不还是出去搞我的副业吧。见气氛忽然有些尴尬，林夏没忍住，开口说了一句：“刚才他趁着学舞蹈的时候，悄悄抽了个奖。今天的奖奖项很不错，是工匠大全精通。”一瞬间，林夏脑海中多了许多水电木工相关的知识。这种活，他是真的真的跟喝茶不可能有半点关系的。所以，林夏又开始有点蠢蠢欲动了。然而，杨老板听到这话，就跟炸毛的小猫咪似的，声音都猛然提高了好几个度。不可能。你想都别想，今天必须给我老师在公司待着。林夏，行吧，看得出来，杨老板这次遭受的打击可能徐爱薇的有那么一点点大，不过总的来说问题不大。林夏相信，只要他好好跟老板说说，肯定是能让杨老板重新相信他的。第三十四章，老板说了，你的副业都具有一定的危险性，看得出来，杨老板会信。哈哈，杨老板急了，但好可爱啊，这小奶音，爱了爱了。该说不说，原来主播这么菜啊，果然不是所有人都能当明星的。话说。主播都这样了，为啥杨幂还签他？可能是想，啊呸！楼上的你闭嘴，我老婆一点都不想。楼上的你也闭嘴吧，别搁这儿发癔症了。主播也是心大，这个时候还想出去搞副业，<笑>也不看看杨老板都慌成啥样了。行，我觉得行。直播间观众们看到杨幂这反应，一时间也是忍不住再次爆笑起来。不过，对于林夏的业务能力，他们也算是又重新刷新了看法。这个人能当明星就真的离谱。不过他的副业能力才是最离谱的。杨老板不同意，林夏也不好强行离开。虽然他当明星这方面的业务能力不行，但还是那句话，现在跟家行签了约，有工资拿着，时间自由，还能搞副业，这种好事儿，别的行业可不好找。如今杨老板不跟他解约就不错了，他哪还敢反抗说些什么呀？所以今天的副业计划只能暂时先搁置了。至于学习业务能力，学习是不可能学习的，林夏只好在家行随便逛逛，带着直播间观众们直播直播家行的样子。刚好杨幂也不介意他多宣传宣传家行，甚至平日里。也会让员工们发视频宣传呢，这是给公司增加热度的好事儿，可以做。兄弟们，看，这就是嘉行的练习室了。这些艺人每天的练习其实很辛苦的，台上一分钟，台下十年功，不是说说的。现在可能很多人都觉得明星挣钱容易，其实他们背后付出的努力根本没人知道。毕竟直播这一行干久了，林夏这些正能量小词儿还是张嘴就来的。一方面宣传了嘉行，还同时让大家看到了嘉行艺人的努力。以后可别再黑嘉行的人没演技了，其实他们私底下已经很努力了，只不过。有些事情就是这么无奈，就像林夏，他刚才也有很努力学跳舞的，可是身体就是不支持，他有啥办法？直播间观众们看到这一幕，也是感慨颇多。实话实说，其实每一个艺人都值得被尊重，艺人的钱真没那么好赚，都是努力堆起来的。娱乐圈那么多人，闯出名头的才有几个，其实都不容易的。是啊，就像主播搞副业看着挣钱，但真的有人能哭丧像他那么真实吗？
，真有人开锁和反爬，像他那么丝滑吗？主播私底下肯定也没少练习，只是我们看到的只有那一两秒而已。是啊，说不定以前主播练习反爬的时候被揍过无数次，只是我们都没看到而已。就是就是，毕竟我家 D G I 也练习了两年半呢，都不容易。阿西吧，哪里来的小黑鸡 G O？ 快滚出去！林夏看着直播间的弹幕，嘴角微微一抽。神特么，他私底下练习反爬被揍无数次，不过这话题明显不宜多说，说多了他不好解释，所以林夏倒是也没接话。而是带着直播间的观众们继续在家行参观介绍了起来。忽然，林夏注意到了一个特殊的练习室，上边竟然写着“减肥室”三个大字。咦，热巴为啥公司还弄个减肥室？今天热巴不算太忙，索性就跟着林夏一起了。刚好在林夏不了解的地方，还能给他解释解释。一听到减肥室，热巴小脸立马耷拉了下来。咱们公司对女艺人要求很严的，最基本的形体一定要保持住。所以，蜜姐给每个人都规定的有一个体重，一旦没有达标，不管手上有什么通告，都要统统退掉，先来减肥室锻炼，一直等达标了。才可以出去继续跑通告。说起来，我这个月可能体重要超标了。哎呀，都怪最近没忍住，天天吃串串。说着，热巴还露出了一副懊恼的表情。直播间的观众们听到热巴这话，一个个幸灾乐祸之余，也都有点震惊。真没想到，家行的管理这么严格。妈耶！我现在算是理解艺人不容易了。呃，肚子的滋味可不好受，当艺人太难了。没办法，圈子里好多女艺人，为了保持体型，都不吃饭的，太可怕了。不吃饭，人生还有什么乐趣？你们知道杨小平老师吧？孔雀舞女神。据说他为了保持形体，一顿饭只吃几口米饭。我知道，我看过报道，当时觉得真的非人类。其实吃都还好，不吃也就不吃了。一旦吃下去，减肥才是最难的。众所周知，减肥是世界上最困难的事情，没有之一。减肥失败第一百次的我，默默举爪。在直播间，观众们正因为这条规定而震惊的时候，林夏忽然盯着减肥室内的跑步机，陷入了深思。片刻之后，他笑眯眯看着热巴问道：“那你们平时减肥都好减吗？”热巴撅了撅嘴：“肯定不好减啊，我因为这事儿还没少扣工资呢。”说到这儿，热巴有些害羞的低下了头。他在圈里有个小外号，叫做“胖迪”，倒不是他多胖，而是他能吃，吃的多了，自然而然也就胖了。之所以看起来不胖，其实都是私底下咬着牙减下去的。嘿嘿，我有一个好东西，能让你们很快就减肥成功。怎么样，想不想试试？看着林夏跃跃欲试的表情，热巴有些不确定道：“真的？当然是真的。我的能力你还不清楚吗？”热巴露出一脸怀疑的表情：“这也是你的副业之一吗？”啊！林夏愣了一下，点头道：“算是吧。那不行。”热巴果断摇头，为啥？林夏一脸懵逼，然后他就听热巴悠悠开口道：“蜜姐说了，你的所有副业都具有一定的危险性，为了咱公司的名誉，短时间内最好别让你开展你的副业。”林夏，过分了吧？呀喂，直播间干得漂亮！第35章，此时的热巴还没有意识到事情的严重性。对于林夏的副业，现在杨幂已经是有相当大的心理阴影了。前几次他就不说了，林夏被请去喝茶，多多少少都跟他的副业性质有关系。可昨天的事儿，就特么真的离谱。本来以为去接个哭丧的活就够离谱了，没想到去哭丧也能哭出来白色粉末交易。事情的走向还能再离谱一点吗？杨幂现在严重怀疑林夏的副业被诅咒了。没错，就是被诅咒了。要不然为啥会这么邪门？也就是因为这样，杨幂才下了决定，让林夏待在家行不准出去，起码短时间内不准出去。这样应该就不会再跟这种喝茶的事儿擦边了吧？她是真怕自己再不出手管管，林夏早晚带着嘉行一起去喝茶，那可就麻烦了。除此之外，杨幂还交代热巴。一旦发现林夏在打什么副业的心思，就让热巴赶紧阻止，并且第一时间通知他。所以这也是为啥刚才听到林夏说是副业的一种，热巴第一反应就是果断摇头拒绝。哈哈哈，有阴影了，杨老板绝对是有阴影了。开玩笑，这跟谁谁没阴影啊？杨老板绝壁是怕再这么放任下去。主播带着嘉行一起去喝茶了，哈哈哈，有一说一，也不是没有可能。哈哈哈，啥都不说了，想看那一天的到来。拉倒吧，杨老板是不会让这一天出现的。那可不一定，我总觉得这一天就快来了。呸呸呸！你们可盼着点主播好吧？就是等主播跟嘉行合约到期了，肯定就没人敢要他了。怕什么？主播掌握着这么多副业技巧，还怕饿着不成？好像也有几分道理。但那样娱乐圈就少了一个清流。呜呜，泪目。没想到有一天，我对娱乐圈的喜欢要靠主播这种十八线来支撑了。直播间观众们看着热巴的可爱反应，全多了的不行。不过林夏今天在公司待着，是真的没什么事儿。学习跳舞、唱歌啥的，又学不会，无聊的很。现在好不容易找到了点能替公司做的事儿。他可不能就这么放弃了。于是林夏开始不断劝说热巴，疯狂暗示自己就是帮他们做个减肥的设备，这也都是为了公司好啊，云云之类的。反正到最后就是主打一个意思，他保证绝对不会出现什么意外的，更是跟喝茶八百杆子打不着关系。甚至林夏表示自己就在公司不出去，怎么可能会有警察找他吗？听着林夏苦口婆心的解释，热巴歪着头仔细想了想，好像也是这个道理。那你真的能做出来很有用的减肥设备吗？见热巴终于松口。林夏也跟着松了口气，他自信点头道：“必须的，绝对比你们现在的设备好用。”行，那我去跟蜜姐说一声，你先等我一下。
。热巴重重点了点头，准备把事情汇报给杨幂。这事儿如果是真的，那可是加行艺人的大福利。现在不知道多少人都被减肥困扰呢，起码他就是眼前最需要的那一个。不多时，热巴从杨幂办公室回来，他看着林夏道：“蜜姐好像出去谈业务了，我刚发消息问他了，但他没回。要不你先坐吧，没问题。你带我去公司杂货间去一趟吧，我找点工具和材料。”林夏淡淡一笑，表情和语气之间无不透露着。稳的雅痞，行，你跟我来。差不多翻腾了半个小时后，林夏灰头土脸的从杂货间出来，但脸上却是洋溢着笑容。有纸吗？帮我拿张纸。对了，这种铁棍也帮我多拿几个，还有这种螺丝，看能不能再找点，或者去门口五金店买一点。一时间，热巴仿佛化身林夏的小跟班，林夏需要啥，他就去拿啥。很快，热巴送来了纸和笔，林夏接过之后，就直接趴在地上开始涂涂画画了起来。热巴好奇凑过去看了一眼。但很快就没了兴趣，因为他完全看不懂林夏在画什么，特别是上边的各种公式，简直是看一眼就让人头大，真是搞不懂理工男的脑子里都装的什么。热巴撇了撇嘴，索性就在一旁休息了。主播这是在干啥啊？完全看不懂，看到这些公式都头大，有掉大的看得懂吗？虽然我看不懂，但我真的很大，有意思了。噗，你们特么能不能正经一点？虽然看不懂，但我大受震撼，我能看懂一些。这些好像是我爸爸做木工的时候用的一些公式，但是主播也不是做木工啊，反正他肯定就是在做东西。就是了，不是木工，估计也差不多。马德，牛逼！别说我们，我感觉娱乐圈的学霸明星们来了也得一脸懵逼。总之，这个明星就离谱，除了主业，啥都会。现在明星这么卷了吗？真的感觉主播啥都会。直播间的观众们也被林夏这一股脑的操作弄得一个头两个大，他们跟热巴一样，根本看不出来林夏到底想干嘛。不过，肯定是在弄一个他们没见过的东西就是了。别问为什么，问就是因为他们看不懂，所以很牛逼。没有注意热巴和主播间观众们的反应。此时的林夏正忙得乐此不疲，或许是因为早上那工匠大全精通的影响，此时的林夏已经完全沉迷在了这种手艺活的世界里。热巴在一旁看着林夏，不停的忙碌着，甚至连汗水从额头滴下都不知道。一种异样的感觉忽然涌上心头，热巴忍不住嘀咕出声：“都说认真的男人最帅，没想到还真挺像样的吗？”终于，前前后后忙了差不多一个多小时的样子，众人看到地上多了许多钢门、钢栅栏之类的东西，而林夏。也终于抹了一把额头的汗水，开心道：“行了，走去组装一下就好了。”说着，林夏直接扛着这些配件，重新带着热巴和直播间的观众们来到了减肥室。看到这一幕，所有人都一头雾水。不是说要做减肥的设备吗？你丫搞这些，又是门又是栅栏的，是闹哪样？林夏没有过多解释，只是说等会儿就知道了。之后便来到一台跑步机前，开始了改造。很快，刚才的零件全都被林夏安装在跑步机上。而这个时候，众人也终于看到了改造之后的跑步机模样。只见一个囚笼般的栅栏。直接紧紧的包围在跑步机的四周，而栅栏和跑步机之间根本没有任何空隙。林夏，你这是啥呀、啊？不就是给跑步机加了个栏杆吗？难道就是为了跑步的时候可以双手扶在上边？此时的热巴还没有意识到事情的严重性，单纯的就是以为林夏给跑步机多加了一排栏杆当做扶手。林夏笑眯眯道：“要不你先体验体验，体验就体验，这根本没变化嘛。”热巴说着，直接走了进去。然后呢？然后林夏表情古怪。然后你一般跑步都是跑多久？热巴想了想，两个小时吧。那你觉得你的极限是多少？林夏又问。热巴毫无防备，三个小时没问题。林夏咧嘴一笑，行，那就开始吧。说着，林夏设定好时间，然后直接按下了开始按钮。而同一时间，本来还开着的栅栏大门忽然关上，一阵机械锁的声音响起，给人一种这门貌似有点不好开的感觉。伴随着脚下的传送带快速运动，热巴似乎终于意识到不对劲了。坏了，他好像上当了。热巴想开门出去，但他发现自己好像出不去了。第36章，这家伙是明星，我看是行不上书吧。此刻。直播间的观众们看到这一幕，仿佛都意识到了什么，弹幕开始不停滚动。卧槽，热巴好像是上了主播的大 B 档了呀！这尼玛是什么阴间跑步机？咋还锁门了？什么？这是跑步机？这尼玛不是铁窗类吗？该说不说的，隔着屏幕，我都感受到了热巴在里边的压迫感。报复，这就是赤裸裸的报复。主播就是喝茶喝多了，开始报复自己公司的同事了。但该说不说的，在这种压迫感之下，也许真的能快速减肥？不会吧？难道主播这一手主打的就是一个心灵暗示减肥法？不是。这主播真是正经明星吗？这都捣鼓的啥玩意儿啊！直播间的大聪明们开始散发脑洞，一个个都在揣摩林夏这一波改造的具体作用在哪。毕竟，在他们看来，这不就是跑步机加了一个边框，其余完全没有什么变化。而跟直播间观众们不同的是，热巴现在心里慌的一批，因为他刚才尝试性上手去拉那栅栏上的门，竟然发现根本拉不开。他不会真的要在里边跑三个小时吧？说好的试试呢？合着是试试就试试试吧。而这时，林夏也笑眯眯解释道：“跟大家隆重介绍一下，这就是经过我改版之后的快速减肥跑步机，我称它为破釜沉舟跑步机。顾名思义，跑步机一旦开启，就要做好破釜沉舟的准备。不到设定时间，跑步机是不会停下来的，而且大门也不会打开。所以，热巴三个小时尽情的享受减肥的快
，热巴整个人如遭雷击。什么？三个小时？不是说好他就是稍微试一下的吗？怎么就突然变成三个小时了？不是，林夏，你在跟我开玩笑的吧？热巴努力挤出来一丝笑容，试图感化丧心病狂的林夏，但林夏只是平静的摇了摇头。我没开玩笑，这真的可以快速减肥。等你从跑步机下来就知道了。热巴，他现在已经不在乎减不减肥了，他只想知道三个小时之后，他还能不能活着走出去这个房间。这个男人果然就不该让他碰副业啊！这一刻。热巴内心无比的后悔，自己怎么就信了林夏的邪呢？与此同时，听完林夏和热巴的对话，直播间的观众们也都感受到了一股头皮发麻之感。卧槽，三个小时，开玩笑的吧？主播，你说你踏马37度5的身体是怎么说出来这么冰冷的话的？破釜沉舟跑步机，这尼玛比大理寺青的酷刑还过分吧？你小子，行，真行，你是真行啊！主播上辈子肯定是刑部尚书，真是太行了。主播行不行？我不知道，我只知道热巴可能快不行了。啊，这兄弟们，快跟杨老板打电话。让杨老板回来救救热巴，找杨老板没用，快找警察叔叔！就这样，伴随着直播间七嘴八舌的议论，热巴就这么咬着牙在跑步机上不停的跑了三个小时。林夏也就这么拿着手机对着热巴直播了三个小时，主打的就是一个陪伴。而林夏不知道的是，有热心谁又看不下去，把这一幕剪辑出来发到了网上。这几天林夏本身就有热度，再加上主角是热巴，再配合谁友们取得平平无奇的标题，震惊！光天化日之下，这男明星竟然对热巴做了这事儿。很显然。这届水友是懂取标题的，没有任何意外。视频以肉眼可见的速度爆火了，然后无数网友通过视频的链接来到了林夏的直播间。当他们进到直播间，看到这一幕的时候，整个人瞬间就懵了。我尼玛，这是什么阴间酷刑啊！禽兽，快放开我们的女神热巴呀！幸福路派出所，老张和老李两位干警刚教完徒弟，闲来无事，顺手就打开了林夏的直播间。倒不是他们俩沉迷直播不可自拔，而是他们发现有林夏的地方就有意外，而有意外的地方。就能破获很多案件，所以现在林夏几乎成为他们整个派出所的明灯了。只要跟着林夏的镜头走，总能发现或者处理一些违反治安的事件，为社会和平做上一份力所能及的贡献。然而，当今天他们打开直播间之后，映入眼帘的并不是林夏，而是一个冰冰冷冷的铁笼子。仔细一看，好家伙，铁笼子里边还有一个跑步机。再仔细一看，我的个乖乖，跑步机上还有个小姑娘在跑步。只不过这小姑娘这会儿的状态好像不太对劲啊。而通过直播间不停滚动的弹幕，老张和老李两位干警终于知道咋回事了。合着是这小子改造了一下跑步机啊？可是这玩意儿怎么看起来更像是酷刑呢？他们现在派出所审问犯人，可都用不到这么大的刑具呢。咦，说到刑具，两人忽然对视一眼，似乎是想一块去了。这东西好像有点意思啊。走，快去找赵队。这东西咱用不到，但刑警大队那边肯定能用到啊。这要是给罪犯上了这种好东西，还怕他们不交代问题吗？再说了，这也不是神妖酷刑，我们也是为了犯人的身体健康着想啊。啊，对对对，走走走。快喊着赵队，咱过去一趟。再说嘉航这边，在热巴的坚持不懈以及林夏和直播间观众们的陪伴下，距离三个小时已经就差最后十分钟了。此刻，林夏正在旁边不停的给热巴加油打气，而热巴则是一言不发，他实在是没有精力说话了，甚至连看林夏一眼的力气都没了。三个小时，有人知道他这三个小时是怎么过的吗？这本身不过是他刚才随便说的一个数字，谁能想到他竟然真的被困在这什么跑步机里跑了三个小时啊？啊热巴已经快崩溃了，天呐！鬼知道他现在浑身上下什么感觉，总之就感觉身体好像都不是自己的了。终于，在林夏的一声一声倒计时中，吱呀，栅栏上的铁门忽然打开，而跑步机也终于停了下来。至于热巴，几乎是本能的，直接从跑步机上跳了下来。他是真的一秒钟都不想在里边多待了。扑通，刚一出来，热巴就感觉双腿一软，直接趴在了地上。而林夏见状，也是连忙拿着毛巾，端着一杯盐水走了过去。来，辛苦了，你做到了。你打破了自己的极限，现在的你肯定瘦了好几斤。听着这如沐春风的声音，热巴下意识抬头，映入眼帘的是一张充满阳光的帅气脸庞。但下一秒，他想都没想，直接呲着自己的小虎牙，一口冲着林夏咬了过去。林夏，我咬死你！呲，你疯了吧？快撒开！我不，我咬死你！撒开！我不。在两人在减肥时相杀的时候，没有人知道，一辆警车停在了嘉行大门口。嘉兴的员工见警察叔叔进来，全都是一脸懵逼，立马紧张了起来。这啥情况啊？公司难道有人犯啥事儿了吗？莫非是税收的事儿？嗨嗨，那什么，林夏在吗？我们找一下林夏。就在这时，赵队来到了前台，问道：“前台小妹眼睛瞪得滚圆，一脸懵逼，又是林夏，这个人又犯啥事儿了？今天不是都没出门吗？”第三十七章，警察上门，林夏懵了，我啥也没干啊。杨幂下午去签署了一份合同，是关于嘉行新投资的一部网剧的广告赞助。从赞助商那边出来，杨幂打开了手机，发现有几个热巴打来的电话，下意识的，她以为是林夏又犯啥事儿了。不过，等他打过去电话的时候，却发现热巴根本没有接。坏了，难道又出大事了？连热巴都进去了。杨幂心中咯噔一声，立马想到了最坏的可能。随后，他便马不停蹄的赶紧开车回去。
。而等他来到家行门口的时候，刚好看到一辆警车停在了自己公司门口，瞬间，杨幂的脸色就黑了下来。赵警官，是林夏又犯神妖事了吗？就在赵队正向前台小妹询问的时候，杨幂踩着高跟鞋哒哒哒跑了进来。赵队见杨幂紧张的表情，笑着说道：“杨老板，别紧张，这次来找林夏不是因为他犯事了。”也不是因为他跟什么事儿有关系，就是单纯的想让他帮我们一个忙，帮忙。杨幂愣了一下，她实在是想不到林夏有什么可以帮警察的。但转念一想，林夏前几天那些副业好像都能帮，不会是又让林夏算罪犯的位置吧？难道现在的警官都不相信科学了吗？杨幂心中嘀咕一声，倒是没多问，她开口说道：“那我带你们进去吧，他应该就在公司。”好，那就麻烦你了。不多时，杨幂听着公司员工的汇报，带着赵队他们来到了减肥室，而一行人刚一进来，就看到了地上的热巴正死死抱着林夏的小腿。狠狠的咬着不松嘴，林夏则是摁着热巴的头，试图让这个人停下来。那画面简直是咋看咋喜庆。热巴，林夏，你们干什么呢？一声娇喝突然响起，热巴和林夏停下手上的动作，齐齐抬头望了过去。啊，蜜姐，你回来了呀！热巴第一眼就看到了杨幂，连忙打了个招呼。而林夏第一眼则是看到了赵队，一瞬间，他整个人都紧张起来了。赵赵队，我今天没犯啥事儿啊，我在公司都没出去，这一波可以说是求生欲满满了。而直播间的观众们看到这一幕，也都有了一瞬间的懵逼，但很快就跟着爆笑了起来。卧槽，什么鬼？警察叔叔真来了？不是吧，不是吧，是哪个热心粉丝报警了吗？我尼玛，不会是主播又犯事了吧？死，不能吧？他明明今天一天都在家行的，难道是因为警察叔叔看到了视频，自己来就热巴了？我觉得有这个可能。直播间好像确实有几个警察叔叔的账号来着。那主播又完了，这不得去喝个茶？那兄弟们还在等什么？接着奏乐，接着舞啊！庆祝主播连续喝茶的第六天。操！主播这是什么神仙水平，在公司不出门都能被警察找上门？哈哈，这他妈可真是个人才啊！娱乐圈怎么会有这种明星的？我要笑死了！花了差不多半个小时的时间，杨幂终于弄清楚了整件事的来龙去脉。原来是林夏闲着无聊，说要帮公司做点事，所以又开始发挥他那离谱的副业能力，搞出来了一个破釜沉舟跑步机。然后热巴首当其冲，成为了测试小白鼠。接着才有了刚才热巴报复林夏那一幕。而赵队来也是因为看上了这跑步机，想请林夏去警局帮忙做几台。虽然不是很懂为什么警察要用这种阴间的跑步机，但杨幂觉得整件事还是有那么一点点离谱。这个林夏就一点不能消停是吧？在外边的时候干啥副业都能去警局喝茶备案，这在公司不出去也能让警察找上门，这尼玛到底是什么神仙命格？不过起码今天不是去喝茶的，就已经很不错了。行，好的，没问题，我帮你们商量商量。这时赵队接了一个电话回来，然后来到林夏跟前说道：“林夏，你这个跑步机，消防队那边也想订几台，你看方不方便？”林夏摆了摆手道：“方便。”当然方便，我直接把图纸给你们得了，你们直接找人按照图纸做就行，要不然我一个人做一时半会儿也做不完。这赵队有些犹豫，毕竟这东西是林夏设计出来的，林夏无所谓道：“景明是一家嘛，能帮上你们，这是我的荣幸。”行，那我就先替各个部门谢谢你了。没关系，没关系，应该的，应该的。拿着图纸，赵队跟众人告了个别，就匆匆忙忙离开去找人做这阴间跑步机去了。而直播间的观众们看到这一幕，难免心中都有些遗憾。哎，我还以为又要请主播去喝茶了呢。能看出来，刚才那一瞬间，主播是有点慌张的，哈哈，真的太绝了！每天都能被警察找上门，这是什么神仙明星啊？虽然，但是我还是想知道赵队他们要这个跑步机干嘛啊？还用想，肯定是给新人锻炼用的呗。死，这么狠，不至于吧？我已经能想象到新入职的消防队员们在跑步机里大汗淋漓的场景了。啊，这别说了，快别说了，脑子里已经有画面了。话说，主播这玩意儿卖不卖啊？我老婆看了说她想要一台减肥用，我老婆也想要，主播卖吗？我老婆不是。你们的老婆怎么都想要？难道你们是同一个老婆吗？捏妈妈的，这理解角度不愧是秀儿啊！赵队他们走后，杨幂也终于有时间好好说热巴跟林夏的事儿了。她瞪了两人一眼，道：“你们两个跟着我过来。”热巴、林夏两人跟着杨幂来到办公室，本以为会劈头盖脸挨顿骂，谁知道杨幂却是忽然转头问热巴道：“热巴，你感觉今天这跑步机咋样？”热巴一听，还以为杨幂是要帮他出气惩罚林夏，顿时就开始大飙演技，把今天在跑步机内的感受。夸张十倍说了出来，那表情、那语气、那神态，简直是要多委屈有多委屈。不知道的还以为是林夏辜负了他呢。然而杨幂听完热巴说的之后，不但没有惩罚林夏，反而笑眯眯道：“看来这跑步机真不错嘛！一会儿召集所有人开个会，如果以后谁的体重再控制不住，那就上这个跑步机，五个小时起步。”热巴，啥玩意儿？三个小时就要老命了，还五个小时？蜜姐，你到底是跟谁一头的？没理会热巴幽怨的眼神，杨幂又看向了林夏，但一句话都没说。林夏，你有话就说。这么看着我算怎么回事啊？不知道的还以为是要跟我解约了。片刻之后，杨老板深深叹了口气：“林夏，你明天还是爱干啥干啥吧，不要求你一直待在公司了。”嗯，老板，你说真的？林夏眼睛一亮：“真的，我怕你再一直待在公司，到时候每天都有警察过来，别人会以为
。林夏有些尴尬的挠了挠头，今天这事儿他是真的啥都没干呀、啊。不过重获自由毕竟是好的，明天他终于又可以干他感兴趣的副业了。蜜姐，这不公平！热巴小声逼逼，杨幂看了他一眼，不公平。去称下体重，我看你这个月得扣多少工资啊？什么不公平？蜜姐，你听错了吧？我说挺好的呀，我也觉得林夏不能在公司待着，他有毒。林夏啊，对对对，你是女人，你说的都对。第三十八章，注意看，这个男人叫小夏，没有任何意外。林夏一天的视频直播又被人剪切成视频，甚至还配上了解说。注意看，这个男人叫小夏，他是一个明星。但注意看，这个女人叫热巴，她是一个明星。但很快，视频便冲上了热搜。网友们看到视频中的阴间跑步机，以及最后热巴累成狗的模样，一个个都笑得肚子直抽抽。井号林夏，热巴最恨的男人没有之一。在这个话题下边，不少人都被今天林夏和热巴相杀那一幕逗笑了。好家伙，这个小编是董姐说的。也是懂取标题的，我差点以为我女生跟别的男人跑了。看得出来，热巴是真的累瘫了。这视频要成热巴的历史黑料了，女神秒累成狗。哈哈，林夏真的太过分了，怎么可以这么对待我的女神哦？本来热巴那么专注看着林夏，我还有点担心她会春心萌动，但看到最后一幕，咬牙切齿不松嘴的模样，我放心了。我老婆只会爱我一个的。噗，哪里来的义正狂魔？搁这儿搁这儿呢？离离原上谱，这玩意儿真的是人类能创造出来的吗？最离谱的是，这个人类还特么是个明星艺人。而与此同时。在另一个话题下边，网友们也都是一脸震惊。井号林夏成功诠释了明星的副业，没有最离谱，只有更离谱。卧槽，这踏马阴间跑步机，也就以前的刑部尚书能制作出来了吧？查，给我往上查时代。这个人家里绝对有人干过刑部尚书这活儿。行，太行了，真的行的不要不要的。咱就是说，本来以为之前反爬、算卦都够离谱了，怎么还有更离谱的破釜沉舟跑步机啊？家人们，谁懂这种离谱啊？我以为离谱已经是够离谱的了，没想到有人竟然比离谱还离谱，离谱。这一波，我愿称林夏为最强。娱乐圈到底出了个什么天子星啊？我滴个鬼鬼，大概是阴天子吧。有一说一，如果不是有官方认证，我真的不是很想承认这个人是个明星。楼上的你这就不对了，人家一个明星搞点副业怎么了？就是林夏一个明星搞点副业很合理吧？除此之外，其实还是有一些话题也都跟林夏有关系，比如什么连续喝茶记录啊，连续被警察沟通啊，甚至还有消防队和派出所都要想林夏购买这跑步机啊之类的。不过，因为警察和消防队的职业特殊性，这之类的话题都被官方做了一些限制，并没有完全爆流量。但尽管如此，前两个话题的热度就足以让林夏再火一波了。可以说，现在的林夏算不上是火爆全网，也算小有名气。特别是在娱乐圈，他虽然还没作品杀进去娱乐圈，但早就已经被娱乐圈那群人称作一股清流了。真不敢想，这种人以后到底会做出什么样的作品？歌曲、舞蹈、影视、rap、篮球，总之。这是似乎一个让娱乐圈很多小鲜肉都开始瑟瑟发抖的对手。再说此时的林夏，网络上那些热度，其实林夏压根都没有在意。换句话说，是他早就看淡了，因为他这辈子大概率是不太能走进去娱乐圈了。当然，也不排除哪一天系统抽风，真的给他抽到娱乐圈的一些技能。那样的话，他倒是还能回去娱乐圈继续做他的潜规则梦。至于眼下，还是老老实实做好的自己的副业吧。虽说嘉行这边给他的签约工资已经不低了。但也仅仅是比上家公司高一点而已。十八线的待遇不如狗，不仅仅是说说的，所以他还是要想办法多赚钱。万一等合约到期了，杨老板不跟他续约，到时候他可就没有这种挂着名字拿工资，同时还不耽误搞副业的机会了。收拾了一下疲惫的心情，林夏洗了个澡，躺在床上准备休息。而这个时候，床头的手机忽然开始不停的闪烁。林夏好奇，拿起来看了一眼，旋即嘴角露出了笑容。好吗？原来是热巴开始控诉白天的事情了。只见此时的手机屏幕上，热巴的消息记录那一行已经多了一个九九加的数字。林夏点进去一看，除了最新发的几句抱怨的话，上边清一色全是炸弹的表情包。笑着摇了摇头，林夏直接小手一抖，选择了屏蔽消息，转而把手机一丢，开始呼呼大睡。这一觉，林夏睡得十分踏实。可能是昨天在公司的时候做那个跑步机累的，也可能是知道今天不用再去公司待着。总之，林夏睁开眼之后，感觉整个人都精力充沛，然后便迫不及待的开始今天的抽奖。不知道是不是错觉。林夏总觉得今天状态贼拉好，说不定可以抽出来点不得了的东西。叮，抽奖成功，恭喜宿主获得技能“飞花摘叶精通”。林夏，嗯，很好，都是错觉。系统果然永远不会抽风，他也永远抽不到正常的娱乐圈技能。同时，他的预感也没错，他好像真的抽出来了不得了的东西。我尼玛，神特么飞花摘叶啊！咋的，让我去拍武侠片呢？飞花摘叶皆可伤人，草木竹石均可为剑。这都啥年代了，能不能靠谱一点啊？实在不行，给他个 rap 篮球精通也可以啊。他现在是一点都不挑的，但系统抽出来的奖是不可能让他自己选择的，所以他也只能认命。不过这技能好像也不是完全没有用。林夏转念一想，忽然想到今天靠什么赚钱了？有时候啊，换个角度看问题，其实很轻松就解决了嘛。又是靠副业赚大钱的一天。想到这儿，林夏不由得心情大好，拿出手机便准备打开直播。结果刚打开手机一看。
，就又看到热巴的消息记录上发了一大串表情包。更离谱的是，最后一条消息的时间竟然是两个小时前。这小东西还挺有精力的嘛。不过林夏依然没有回消息，反正现在杨幂不强制他去公司了。短时间内，他跟热巴也见不到面。等下次见面，说不定热巴早把这事儿忘了。女孩子嘛，生气都是暂时的，过两天也就过去了。自言自语嘀咕了两句，林夏便直接打开了直播。第39章，副业没意思。直接快进到去喝茶吧。随着直播打开，直播间顿时涌入了一大波观众。毕竟林夏最近几天基本上可以说是天天霸占热搜，一个比一个离谱的副业，简直惊为天人。自然而然的，关注他的人也越来越多了，不少人都想过来看看，到底是多么离谱的艺人才可以干出来这么离谱的事儿啊！集美们，随我看看，到底是谁把我们家胖迪折腾的？昨天在微博吐槽一晚上，这个小哥哥就是罪魁祸首吗？看起来好帅的样子，啊，这，告诉胖迪，我回不去了，这里有帅哥耶！好家伙！楼上这些是热巴的塑料粉丝团来了吗？笑死！想起昨天热巴的惨状，我就忍不住哈哈大笑。林夏真的太狠了，他是怎么舍得对热巴下手的？最离谱的还是这家伙的副业，包含范围之广。我尼玛，那么阴间的跑步机都弄得出来，好奇他脑子咋长的？胡说！最离谱的明明是他竟然是个明星。明星，对不起，是我高攀了，是我耽误他搞副业了。话说主播今天又要去干啥活啊？干活多没意思啊！要不直接快进到去喝茶吧？我赞同，最爱看每天的喝茶日常啊！这新人懵逼。你们在说什么 ？VIP 才能看的高端剧情啊！林夏粗略扫了一眼弹幕，嘴角忍不住微微一抽，自动忽略那些让他去喝茶的。他对那些新来的观众解释道：“大家不要听老观众在这诋毁主播哦，我确实是家行的签约艺人，只是我的演技比较差，所以没有什么作品。大家也知道，像我这种胡咖，光靠娱乐圈的收益肯定是不行的，只能搞搞副业，维持一下生活的样子。事情没有老观众说的那么离谱，都是谣言，大家一定要不信谣不传谣哦。”说完，林夏直接修改了今天的直播间标题，然后便离开了家中，开始寻找。适合今天兼职的地方，体验360行的第38天。今天要做的兼职是替天行道，为大家出出气。看到这个标题的一瞬间，直播间水友们一时间都有点懵，怎么就替天行道了？不是要继续搞副业去吗？不过很快有机灵的水友反应过来，替天行道为大家出气，难道说这是又要去反爬了？一时间，直播间弹幕滚动，老水友们纷纷猜测林夏又要去反爬了，而且。还有热心的水友开始给新来的水友科普起，曾经林夏一小时成功反爬十个爬手，还顺便顺了人家手机的光辉事迹。新水友听到这话，全都是一脸震惊。弹幕上“卧槽牛逼” 666发个不停。但就在他们期待林夏再表演一次反爬神技的时候，却发现林夏骑车前往的方向好像并不是火车站的方向。咦，主播这是要去哪儿啊？感觉这不像是火车站的方向啊，而且也不像是高铁站的方向。我怎么感觉这是又要去老城区了呢？啊，这难道主播又要去算卦了？毕竟抓罪犯也算是替天行道，不能吧？他都没带算命摊子的设备呢。算命摊子，谢妖家伙在刑警大队还没出来。哈哈哈，楼上老哥真实了，上次主播去喝茶的时候，好像是被没收了。说起来，主播上次测字是真的神奇啊，可惜他现在死活不测了。主播好像停下来了，这不是天悦广场吗？他来这儿干嘛？难道是摆摊卖小玩意儿？这广场好像是为数不多合法的可以摆地摊的地方。有道理，上次在新区那边被抓，这次来老区，主播下功夫研究市场了呀。我哭死，他真的太懂副业了。直播间的观众们被林夏弄得一头雾水，他们实在是搞不懂林夏到底要干嘛了。说好替天行道，不去反爬，也不去抓罪犯，怎么反而来老城区摆摊的广场了呀？难道真的是要继续摆摊？可摆摊跟替天行道有毛关系啊？谁友们一个个都点不明所以。此时，天悦广场无数小摊的叫卖声此起彼伏，充满着市井气息。这就是老城区的好处了，比这新区多了一些生活的味道。简单来说，就是接地气。但也就是因为是老城区，所以来这里消费的年轻人很少。一般都是一些老人带着孩子出来逛，自然而然的人流量也不是很大。不过小贩的数量倒是不少，有卖吃喝的，有卖玩具的，还有卖文具的，还有套圈的，还有打气球的。看的直播间观众们都忍不住来过过手瘾了。但有过惨痛经历的他们知道，这都是骗钱的，所以开始看别人玩玩就算了。他们的钱包不允许他们再被骗了。林夏绕着广场溜达了一圈之后，在水友们迷茫的小眼神中，他最终停在了一家气球摊跟前。老板，你们这气球怎么打的啊？林夏看着小摊老板，礼貌问道。十块钱五发子弹，帅哥，要试试不？老板见有客人上门，一脸热情。林夏没有回答，而是看向旁边的飞镖，继续问道：“那这飞镖呢？”飞镖，老板听完眼睛一亮，眼睛笑的都眯成了一条缝。飞镖便宜，十块钱十次机会，帅哥想试试。飞镖可比打枪帅多了。嗯，林夏点头，那就先来十块钱的。老板见状，心中大喜，这是碰上送财小童子了呀！别看飞镖的价格比枪便宜了一倍，但飞镖的难度可比打枪大多了。不然真以为他们出来摆摊都是赔钱的，这都是有套路在里头的。而与此同时，直播间的观众们看到这一幕，也都开始忍不住吐槽了起来，因为他们想到了曾经被忽悠的时刻。当初他们也是在一声声帅哥中迷失了自我，然后信了老板的邪，又是套圈又是飞镖的
，以后见到这种小摊，看别人玩就行了，别去当那个大冤种自己玩。这东西可他妈比赌博还烧钱呢！主播你糊涂啊，不是说替天行道，你丫咋送钱来了？飘了是吧？前几天赚钱了，今天就开始送钱了是吧？这玩意儿十个老板九个坑，比钓鱼老板都坑。是啊，他们的飞镖针都是纸做的，根本砸不烂气球，子弹也好不到哪儿去。总之全是坑，听人劝，吃饱饭。主播，你还是反爬去吧，说不定还能混点奖金呢。直播间弹幕也是再一次滚动起来。第四十章，有没有一种可能，主播练的是杀人技？小夏飞刀。对于林夏今天的行为，直播间的观众们只感觉越来越迷糊了。说好的搞副业赚钱，结果来气球摊玩飞镖，这不是明摆着给老板送钱的吗？谁不知道气球摊都是坑呀？不过很快就有董哥在直播间分析了，我懂了，肯定是主播最近连续喝茶有点烦闷，想放松一下，似乎有那么一丝道理，但还是觉得哪里不太对。你们看主播像是那种花钱的人吗？我觉得不像。再说了，谁家大冤种放松来气球摊送钱啊？肯定去找嗨斯技师嗨皮啊！就是，跟小姐姐鼓掌才是世界上最好的放松。老哥们，私聊，细索。再说此时的林夏，看着直播间的弹幕，他并没有直接回答，他又不傻，当然知道气球摊都是坑钱的，也知道飞镖更坑，因为刚才他接过飞镖摸了一下，看似飞镖的针尖很硬，其实都是用橡胶做的，而这种飞镖扎那些充气冲的非常满的气球还行，但如果把气球稍微放点气。增加弹性，那可就不好扎烂了，甚至还会出现飞镖明明扎中了气球，却被气球摊开的场景。而对于此，气球摊老板们的解释一般都是：啊，我不造啊，应该是你们力气太小了吧？我这正儿八经做生意的，又不是变魔术的，要不你们买点飞镖再试试吧？当然，上面说的这种场景也很少出现，就算出现了，也很少有人去追究，因为都是出来玩的，没人会考虑什么坑不坑的。一般遇到这种情况，更多的顾客最真实的反应，可能都是一起唏嘘一声，表示一下懊恼，然后就开始继续丢剩下的飞镖了。不过，现在这飞镖到了林夏手里，那可就不一样了。下一秒，就在直播间的观众开始讨论林夏会不会亏得裤衩都不剩的时候，林夏忽然抬手一甩，咻！飞镖几乎以肉眼察觉不到的速度离开手心，啪！紧接着就有气球爆炸的声音传来。很显然，射中了，运气不错。哟，帅哥手法不错呀！小摊老板见状，象征性的夸奖了一句。不过他并不担心，因为气球摊上的气球摆放一般都是自中心到外边，从小到大，所以最容易射中的就是外圈的气球。而射中外圈的气球，奖品也就是成本几分钱的塑料小玩意而已。老板几乎是含泪写传。至于里圈的气球，次内圈对应奖品是五毛钱一个的玩具，只有最中心那个气球对应的才是一百块钱一个的物品。也就是说，想要靠这玩意儿赚钱，除非能射中间那个气球。但最中心那个气球的大小就跟指甲盖差不多大，而且还是那种厚度比较厚的小气球。这种气球是最不容易射中的，就算运气好射中了，也会因为飞镖针头材质问题导致被弹开。所以。听到响声，老板自然是以为林夏射中了外圈的气球，哎，含泪血赚五毛到一块，这生意真舒服啊！老板心中稳如老狗，但下一秒他回头看了一眼，整个人瞬间就愣在了原地，眼睛瞪成了铜铃那么大。卧槽，我尼玛没看错吧？中了！歪日主播这是什么神仙运气？这个狗东西怎么身寸的飞镖我都没看清？是啊，主播身寸的好快，瞬间气球就爆了啊！这新人瑟瑟发抖，这直播间这么直接的吗？可恶，这是我一个17岁少女可以看的对话吗？噗！楼上俩二货，你们踏马装妹子，好歹换一下账号头像和性别行吗？所以主播从亏到裤衩都不剩，直接快进到血赚不亏，可不咋的。一般中间对应的奖品都是价值100块的东西，跟店家换成钱也能换80牛逼！这一发就80了，十发下去不得800操！我还以为主播不搞副业去送钱，合着是我格局小了。我似乎明白主播的替天行道是啥意思了。直播间弹幕一瞬间滚动起来，水友们也全都被林夏这一手震惊到了。不过。大家都没多想，只是单纯的觉得林夏运气好。包括小摊老板，帅哥，你这运气不错呀。虽然老板依然是笑眯眯的语气跟林夏说话，但细心的水友明显都看到了。小摊老板的脸庞有一丝抖动，完全就是肉疼的表情。你是要玩具还是折合人民币？老板给中间气球换了一个新的之后，对着林夏问道。林夏微笑道：“等最后一起算吧。”行，老板点了点头，倒是也没多想。他现在只希望林夏能赶紧把剩下九发射完，尽量让他少亏点，最好是能上头。再多买八十块钱的，那他就又把钱赚回来了。嗯，根本不慌。然而下一秒，咻，啪，熟悉的声音再次响起。老板连忙回头看去，接着忍不住爆了粗口：“卧槽，真的假的？又中了！”老板，再换一个。林夏依然是那副微笑的表情，仿佛只是做了一件稀疏平常的事儿。你小子不会耍诈了吧？老板惊疑一声，开始有些怀疑林夏了。林夏哭笑不得道：“气球是您放上去的，飞镖也是您给我的，我怎么耍诈呀、啊？”甚至说完，林夏还主动让老板检查了一下飞镖。老板看了看，惊疑不定，没问题啊。可是他怎么做到的呢？抱着怀疑的态度，老板又一次换了一个新的气球放在中心，而且这一次，老板偷偷换了一个厚度更厚的，只是从外表看不出来。行了，继续吧，我倒是要看看。
你还能不能继续？小摊老板的话还没说完，林夏已经又是一发飞镖甩了出去，咻，啪！老板就这么眼睁睁看着自己刚放上去的厚度更厚的气球又炸了。老板，再换一个。耳边响起林夏阳光开朗的声音，但此刻老板只觉得这声音是催命符。我尼玛，今天感觉要亏炸了呀！但做生意的讲究的就是一个诚信。现在人家十发还没射完，老板只能继续往上摆气球。连续又摆了三次之后，林夏依然全部射中，咻，啪！卧槽，牛逼呀！感觉主播练过呀，这也太牛了！这尼玛小李飞刀附体了，有点帅，好帅好帅！人民币与井号 at， 怎么有男人可以这么会啊？楼上的妹子，你矜持点，你看看你在说什么虎狼之词！兄弟们，这主播有点东西的，我玩飞镖三年了，都不敢保证有这个水平。卧槽，真的假的？这狗东西当明星之前都干过啥？有没有可能就是当明星之后练的？可拉倒吧，他一个明星不去练唱跳、rap、篮球，搁这练飞镖。咱就是说，有没有一种可能，主播练的是杀人技？小夏飞刀。杀你妹！啥年代了歪歪也得有个限度。直播间的观众们瞬间不淡定了。如果说第一次是运气，第二次也是运气，可这都连续六次了，要还说是运气，傻子才相信。所以总结下来就是，林夏私底下绝对练过几年飞镖。但问题又来了，他一个明星为什么会刻苦练飞镖呢？谁友们百思不得其解。而与此同时，那小摊老板似乎也发现了林夏跟直播间互动。这个时候，他忽然意识到，我去，小伙子，你不地道啊！林夏一脸懵逼，咋了？你肯定是飞镖运动员，对不对？你这是来开着直播盘我的吧？我看网上很多人都在这么干，你这是作弊，你不道德呀！我们小商贩做生意容易吗？不行，刚才的钱我不能给你了，最多只能给你一百。那老板说着，顿时就开始忍不住上手抹眼泪了。但要不是林夏知道对方中间换球的时候，其中一个是实心的，他就信了。林夏解释道：“老板，首先我不是飞镖运动员，其次我也不是来盘你的，我就是运气好。不行，我不信，反正这接下来的几个飞镖，你只能射其余的气球，再给你换新的气球。”我都要亏死了！借着林夏直播的借口，老板明显开始耍赖皮了。直播间观众们看到这一幕，都纷纷发起弹幕吐槽，说老板玩不起。见此，林夏也有点无奈，而且看对方的样子，自己那没结算的小五百块钱，似乎也不想给自己了。想到这儿，林夏眼珠一转，忽然有了主意。他开口说道：“老板，这样吧，剩下这四只飞镖，你给我换成一张扑克牌。如果我还能射中那气球，你就把属于我的钱给我；如果我射不中，之前那六次的钱我也不要了，行吗？”你说真的？小摊老板听到这话，瞬间不抹泪了，甚至还露出了一丝灿烂的笑容。这变脸速度，看得林夏和直播间观众都暗暗咋舌。该说不说的，这演技，他妈比林夏都好。很快，老板迫不及待的拿出一张扑克牌，换走了林夏手里的四只飞镖，似乎是担心林夏射不到后悔。老板大方道：“小伙之，你放心飞，如果你没飞到中心的气球，飞到别的了，我照样给你算钱。”真的，林夏眼睛猛地一亮。隐隐有些兴奋，不知道为什么，小摊老板看到林夏这表情，忽然就有点后悔了。但话都说出去了，而且是他耍赖在先，所以他还是点头道：“真的，你飞吧，行，那就感谢老板送的所有小礼品了。”话音落下，林夏笑着活动了一下手腕，然后扑克牌就以一个十分诡异的角度，从他手中360度旋转着飞了出去，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。一连串充满艺术的声音响起，气球板上的气球就像是过年放爆竹一般，一个个全都炸开了。现场瞬间陷入了诡异的安静之中。第41章，这个主播不对劲，快报警吧！鸦雀无声，落针可闻。众水友全都一言不发。这种寂静不知道持续了多久，直播间才开始慢慢飘起了弹幕。卧、哦、卧槽，是我出现幻觉了，还是直播加特效了？大概是幻觉吧。你见过谁家直播特效是扑克牌360度旋转飞起的？我尼玛，他是怎么做到的？这扑克牌成精了吧？刚才练过飞镖那老哥呢？快出来解释解释，这个得练几年？练个屁！这东西根本不符合常理，只有电影特效能做出来。拉倒吧，《赌神》里边的特效也没主播这么过分。所以到底是怎么做到的？他尼玛小手一抖，一张扑克牌秒了所有气球。重点是扑克牌最后还深深插在了木板上。我他妈！你还说这不是杀人技？操！这个主播不对劲，快报警吧！什么？众望所归的喝茶环节这就来了吗？随着观众们反应过来，弹幕没有任何意外的，再次如机关枪般滚动起来。而与此同时，那气球小摊老板也终于回过神了。只不过他现在看向林夏的表情，完全像见了鬼一样。你你你你，我我我我，他他阿巴阿巴阿巴阿巴，老板已经被吓得话都不会说了。老板结账吧，小礼物我就不要了，把之前的五百块给我，不过分吧？林夏微笑着说道。老板小鸡啄米般点头，给给给，现在就给你。说着，老板直接掏出来五张红票票递给了林夏。林夏没有客气，接过钱，跟老板道了声谢，就离开了。见林夏走远。老板似想起什么，大喊一声，悠悠说道：“帅哥，你能告诉我，你到底是干啥职业的吗？赔钱也让我赔个明白吧。”林夏回头顿了顿，回道：“我的职业啊，勉强算是个明星艺人吧。哦，对，我是家行的人。嗯，作为家行的员工
。林夏觉得有必要时刻宣传自己的公司，然而那老板听完却是一脸懵逼，啥玩意儿？这东西竟然是个明星！话说，现在的大明星都这么变态了吗？他记得他孙女整天说的那什么，他家哥哥的啥的，什么努力的大明星，完全就是个娘不拉几的娘炮啊！特别是什么饶舌、rap、篮球的，他都感觉他孙女不会正常说话了。这明星跟明星之间的差距咋这么大呢？不过，家行。小摊老板小声念叨了一句，似乎是在脑海中搜索着什么。片刻后，他摇了摇头，完全没听过这个公司啊！但以后他们公司的人再来玩飞镖，坚决不能做他们的生意了。嗯，对，赶紧给那几个老伙计也通知通知。离开天悦广场，林夏扫了一眼直播间的弹幕，果不其然，有很多观众都在问他，最后那一手飞牌到底是怎么回事。林夏笑着解释道：“兄弟们，没你们说的那么玄乎，什么小李飞刀、小夏飞牌的。”其实就是一种技巧而已，这个等回头我再告诉你们。毕竟我现在还得靠这个吃饭呢。说起来，今天的替天行道，大家看得爽吧？我知道这种气球摊没少坑你们钱，今天就当是帮你们先赚回来一点了。好了，今天副业到账五百块，一切正常，未来可期。此刻，林夏心中美的不行，他不得不感慨自己的脑子是真的好用。本来铁定跟李普挂钩，甚至免不了去喝茶的飞花斋叶，愣是被他变相的用来赚钱了。这就是换角度看问题的必要性呀。所以有时候还是要多用点子智慧的。没能从林夏嘴里得到想要的结果，直播间的观众们一时间只觉得心里好像有无数只蚂蚁在爬一样，抓心挠肺的，难受的不行。哇，主播，你他妈别卖关子行不行啊？求你了，快告诉我，我把派给你透，我有强迫症，受不了吊胃口，求你快揭秘吧。噗，楼上的，你玩的也太野了，不至于不至于。讲道理，飞牌旋转我看得懂，魔术师经常耍，飞牌切东西我也看得懂，好多民间艺人都练过，但这俩样组合起来我就看不懂了。是这个样子的，我尼玛。这主播就离谱，什么主播？人家不说了，人家是明星，那他妈更离谱了。弹幕都在不停的吐槽。不过林夏只是笑了笑，并没有继续接这个话题。此时的他已经在考虑，自己是下播回家休息，还是再去找个气球摊老板盘一盘。反正这群老板没少坑人，自己这也算是做好事了吧。就在林夏正思索的时候，忽然一道尖叫声从远方传来：“小朋友，快躲开！”林夏下意识抬头看去，只见在他前方差不多百米的位置，一个约莫两三岁、扎着羊角辫的可爱小朋友。正站在原地蹦蹦跳跳的玩着，但就在这时，他的头顶不知道是谁从楼上扔下来了一个花盆。按照目前花盆掉落的位置，正好对着那小朋友的头部。如果不出意外，这个小朋友肯定是会出意外的。而听到刚才那叫声，小女孩明显吓了一跳，一时间更是眼神木讷的站在原地一动都不敢动了。顺着林夏的方向，直播间的观众们也第一时间看到了这一幕。卧槽，谁他妈从楼上扔花盆？脑子有病吧？我尼玛，这孩子危险了，快去救人啊！谁家的孩子？啊？大人呢？不看着吗？完了，这花盆下来的位置好像正好在那小女孩头上。曹曹曹，造孽啊！不敢看了，快打120吧，说不定还有机会。直播间的观众们一瞬间都闭上了眼睛，不敢看接下来发生的一幕。而周围的路人见状，也都吓得脸色苍白，不敢想接下来会发生的事情。但就在那花盆即将砸落在小女孩头上的一瞬间，林夏忽然动了。只见她大步向前跑了两步，接着起跳抬手，拽掉了树上的一片树叶。下一秒，只见她随手一弹，咻，柔软的树叶仿佛化成了刀。朝着那花盆爆射而去，空气中都传来了阵阵破空声。再接着，一道碎裂的声音传来，原本的花盆直接在空中爆炸，化成了一片一片的碎屑。虽然碎屑掉下来依然砸在了小女孩头上，但已经不足以造成什么伤害了。见小女孩得救，林夏这才松了口气，还好反应够快啊！刚才行云流水般的操作，几乎全都是她本能的反应。但与此同时，直播间的观众和围观的路人可全都不淡定了。他们刚才看到了什么？这个人竟然用一片树叶击碎了篮球大的花盆，这他妈也太离谱了吧！第四十二章，其实这就是一个巧合，您信吗？谁能告诉我我刚才看到了什么？虽然小女孩得救了是好事，但主播，你最好给我一个合理的解释。我尼玛，树叶碎花盆，主播还是人吗？没用了，再解释都没用了。这个主播绝对不是明星这么简单。我现在严重怀疑，主播是隐藏的国术高手，甚至他可能是那种一百多岁的老妖精。楼上的怎么说？你们可曾听闻？飞花斋夜皆可伤人。死！你是说主播他真的会？没错，他以前肯定杀过人。建议严查。赵队，来活了。直播间弹幕最先滚动了起来，最开始是满屏问号，而被董哥一通解释后，又全都变成了感叹号。此刻，在直播间观众们的心里，林夏已经是成了一个修炼国术的老妖精，不然实在是解释不通刚才的树叶碎花盆是怎么回事。在直播间的观众们回过神之后，现场的围观群众也都陆续回过神了。刚才闭上眼不敢看的那些路人，现在看到小女孩没事，一个个都拍了拍胸口，松了口气，露出一副劫后余生的表情。太好了，小孩子没事，真的好险啊！真是吓死我了！我还以为这小朋友要，到底是谁这么没素质啊？怎么能从楼上扔花盆呢？还有这小女孩的父母呢？怎么不看好自己的孩子啊？就是，这也太不负责了！咦，小女孩得救了，为什么好多人都在看那个男生？这个时候，有眼尖的路人发现，现场好多人的注意力并不在那小女孩身上。
，而是在百米远处的一个男生身上。虽然，但是这个男生长得是有几分姿色，可刚才小女孩都快有生命危险来啊！这群人怎么能见了帅哥就不关心小孩子了呢？不少小圣母脸上有了一丝怒气，暗道这群人真是没有同情心，真是一群见色忘小孩子的家伙啊！但紧接着，有人发现事情的不对劲了，为什么他们都在议论树叶啥的碎花盆，就小女孩之类的话题？这群人一头雾水，什么树叶碎花盆？花盆不是自己摔烂的吗？小女孩不是自己运气好吗？这都哪个哪啊？而这时，小女孩的父母也终于后知后觉，从刚才的震惊中回过神来。刚才看到自己的孩子遇到危险，他们第一反应竟然是吓得呆在原地不敢动了。一直到刚才，小女孩平安无事，他们才重重松了口气。两人一路小跑，连忙来到孩子身边，确认孩子没什么事情之后，这才抱着孩子来到了林夏跟前。虽然他们没看清林夏刚才是怎么弄碎花盆的，但他们确实看到林夏好像扔出去了个什么东西，人肯定是林夏救的，这一点他们能分清。小伙子，真是谢谢你，谢谢你，要不是你，我孩子可能就……说着，孩子的母亲直接忍不住哭了起来。刚才那一幕的危险性，他简直不敢回想，都怪他没有好好看着孩子。如果孩子真的出了什么意外，他肯定会后悔自责一辈子的。没事，以后出门的时候还是紧紧看着孩子吧。林夏轻声说了一句，就准备转身离开，因为。他好像听到了熟悉的鸣笛声，然而他的动作还是晚了一步。就在他刚转身准备走的时候， 1 2 0和110的人几乎同时到了。120是刚才路人下意识拨打的。至于110林夏很郁闷，赵队怎么会出现在这里？老城区不是不归他管吗？看到赵队出现在直播间的一瞬间，直播间观众瞬间就绷不住了，一个个爆笑出声。哈哈哈，卧槽，我没看错吧？好家伙，说曹操曹操就到，真的假的？赵队怎么会来这里哦？行，太行了，这不巧了吗？啊，这庆祝主播去喝茶的第七天，这不去喝茶有点说不过去了吧？树叶碎花盆，这人危险系数也太高了。如果刚才瞄准的是个头，简直不敢想象。所以，庆幸这个人不是坏人啊！行了，都别说了，先去备个案不过分吧？兄弟们，直播间有没有加薪的狗腿子？快去告诉杨老板，准备捞人。就离谱！此时的赵队，整个人也是有点懵逼的。他昨天从林夏那里要了图纸之后，直接招人连夜制作出来了一批破釜沉舟跑步机，所以今天一早他就来给刑警大队送礼物来了。准确来说，是给他的宝贝闺女送。这东西用来惩罚那些死不松口的罪犯，简直不要太好用，而且还能美其名曰是为了锻炼他们的身体，完全为了他们好。整个逻辑可以说是合情合理，挑不出半点毛病。在他送完礼物回来的路上，赵队收到所里、老张和老李的消息，他们说让赵队看看林夏的直播，反正在车上闲着也是闲着。于是赵队就打开了林夏的直播间，然后就正好看到了林夏飞牌斩气球那一幕。但还没等他回过神，就又看到了刚才树叶碎花盆这一幕。本来赵队是气不过有人扔花盆，打算过来好好教育一下，现在他又多了一个别的任务，那就是带林夏回去好好询问一下，这到底是咋回事啊？还跟我说你就是一个普通明星，你自己信吗？飞牌斩气球，飞叶碎花盆，下一步是啥？草木化兵器吗？还是干翻这苍穹？行了，孩子没啥事儿，就是受到了点惊吓。如果你们不放心，就跟着回医院做个全面检查。此时， 120的医护人员已经替刚才的小女孩检查完了身体。准备收队了，小女孩的父母不太放心，直接跟着120的救护车一起回了医院。而另一边，赵队也找到了扔花盆的罪魁祸首，同样准备带回去所里好好教育一番。把那孩子和家长请上车之后，赵队表情怪异的来到了林夏身边，没说话，但脸上的表情已经说明了一切。看着对方的表情，林夏嘴角微微一抽。赵队，我说这其实就是一个巧合，你信吗？赵队点头，我信。我出现在这里，其实也是个巧合。林夏，赵队，我说的是真的。林夏。赵队还想再解释一次，但林夏直接放弃了。走吧，我跟你回去，记得带上我小电驴。说罢，林夏就毅然决然的上了警车。只是那看似潇洒的背影之中，实则隐藏了许多无奈。谁能懂啊？他真的就是想搞搞副业，盘一盘气球摊老板，挣点钱啊？怎么事情就又发展成这个样子了？第43章，赵队，我不信，但并不代表你不行。林夏飞牌斩气球以及飞叶救人的事儿，很快在网上传开了。不同于前几次引起的爆笑和震惊，这一次，当网友们看到视频之后，第一反应。都是不太相信，毕竟林夏这次的操作实在是有点太惊为天人了。哇，这也太假了吧！这肯定是剧本，加行吃相也太难看了。这才几天就开始炒作了，这一次还有人反对我吗？我早说了就是炒作，不过是杨老板捧新人的手段罢了。呵呵，楼上的屌毛们，你们是柠檬精吧？我踏马在现场，这就是真的，笑死！你说在现场就在现场，我还说我就是正常操作的设计师呢，傻逼，懒得跟你多说，自己去网上看路人发的视频吧，不同角度都有，炒作尼玛呢。你见过炒作每次给自己送派出所的？哈哈，急了急了，这狗急了，你可真是林夏的好狗啊！急你麻痹，煞比东西，爹懒得跟你多说。虽然说大部分网友对这件事是坚决不信的，但看完一些现场经历过的网友的评论，他们心里忽然又没那么坚决了。因为那网友有一点说的很有道理：你见过每次炒作都把自己炒作到派出所的？而且林夏每次去派出所都有视频为证，要是说警察叔叔都配合炒作，这明显是不太现实的。
，所以难道说这视频里发生的都是真的？可是这也太离谱了吧！老板，老板，老板，不好啦！嘉行传媒，热巴又一次咋咋呼呼的冲进了杨幂办公室。杨幂无奈摇了摇头，叹了口气，她已经不知道这是第几次了。总之，自从零下来了之后，这个频率好像就高的离谱。说吧，今天又怎么了？杨幂揉了揉眉心，淡定开口问道。此时的她觉得。自己经过最近的锻炼，再次面对零下的各种离谱操作的时候，已经可以做到面不改色了。当然，这是他自己认为。直到下一秒，当热巴把今天发生的事儿描述一遍之后，杨幂整个人都从座位上站了起来，同时声音也提高了七八个度。什么？你说他飞牌炫气球，树叶碎花盆？热巴，是你疯了，还是我疯了？热巴一脸委屈的把手机递过去道：“蜜姐，明明是零下疯了，你自己看视频，这都是真的。除了零下自己直播间传出来的角度，还有现场一些路人也拍到了。”都在网上传疯了呢。杨幂听完，连忙打开手机上网搜索其余角度的视频。五分钟后，当他看完不同角度拍摄的视频，杨幂很快确定了一件事：热巴，走，现在跟我出去一趟。热巴一副我早就料到的表情。那车钥匙我都准备好了，老板，我们去捞人吧。杨幂表情古怪的看着他，谁告诉你我们要去捞人了？啊，这！热巴懵逼，林晓被赵队带走了，我们不管他了吗？杨幂撇了撇嘴，管。但是在这之前，我们要先去一趟刑警大队和武警大队。去那儿干啥？热巴不解。杨幂顿了顿，道。查一下林夏在那边有没有案底，如果可以，最好能去特种部队也查一下，但不太现实。热巴就挺突然的。刘飞刀是一名才艺主播，靠着一手甩飞刀的绝技，也算是在主播界小有名气。但很少有人知道，其实他这就是作秀，全都是障眼法而已。毕竟这都啥年代了，哪还有什么飞刀绝技啊？怪只怪如今的粉丝太好骗。今天刘飞刀跟往常一样，打开直播，准备给新来的粉丝们展示一波飞刀绝技。新来的粉丝们点点关注，免费小礼物走一走哈。接下来，主播给大家表演一手绝活——闭眼甩飞刀。说完，刘飞刀开始布置道具。等一切准备就绪之后，他蒙上眼睛，直接把飞刀甩了出去。咻咻咻咻咻！五柄飞刀宛如艺术品一般从他手中飞出，准确无误的扎在了木板上的小人标记周边，看起来酷炫无比。哇！飞刀哥的飞刀真是越来越牛逼了，真的牛逼！小李飞刀来了，也得说声刘哥牛逼。我宣布，从今天起，小李飞刀正式更名小刘飞刀。这个好，这个好，以后我们飞家军。就是小刘飞刀的传人了，老粉丝们一片欢呼，无一不是在吹捧刘飞刀。刘飞刀满意的点了点头，谦虚道：“大家谬赞了，我这才奶到奶呀、啊，不值一提，不值一提。”但就在这个时候，刘飞刀忽然注意到了几条不一样的弹幕。就这，你们这群粉丝都是花钱买的吧？我踏马一眼就看出来是假的了。狗日的板子上有吸铁石，有本事你找个人沾那甩啊！笑死，现在的直播真是什么妖艳贱货都有。还小李飞刀，我看你也就跟闪电五连鞭菜鸡互啄了。就是，有本事去学学林夏。看看人家那才叫飞刀，准确来说是飞花摘叶。哇，老哥你也看那视频了呀、啊？我尼玛真的太牛了，看得我立马都想去武当拜师练武了。当然，我当时就在现场，太尼玛震撼了。看着这些弹幕，刘飞刀微微皱眉，林夏，他是谁？难道是某个小主播故意买粉丝来我这宣传的？下意识的，他打开手机搜索了一下林夏的消息，很快被他找到了几个视频。呵呵，这人倒是有意思，挺会炒作的嘛。开锁、反爬、算卦、哭丧、飞花摘叶。刘飞刀笑了。什么年代了，还飞花摘叶？出于好奇，他点开视频，仔细看了起来。不过，等看到那花盆碎裂的时候，他就忍不住笑道：“兄弟们，看到了吗？这就是典型的合成视频。这应该是两个视频拼接的，前边应该是正常的飞树叶，后边就是另一个镜头了。用弹弓或者石头砸烂花盆，然后做一个拼接。这种人啊，就是博热度的，没啥看头。最离谱的是，这人还是个明星，真是笑死了。好好当明星不行吗？竟然学别人在这做假，大家可不要学啊！”刘飞刀一波点评。顿时收获了粉丝们无数好感，但林夏的那些粉丝可就不乐意了，直接在直播间跟这群人杠了起来。刘飞刀见此，眼珠微转，这好像是个不错的热度，而且对方粉丝好像比我还多。刚才搜到林夏直播间的时候，刘飞刀瞄了一眼，林夏竟然有60多万粉丝，可比他这十几万多太多了。如果能利用好这波热度，飞黄腾达就在今朝啊！于是他清了清嗓子，对着直播间镜头道：“行了，兄弟们别吵了，既然大家不信，那我们立个赌注不就行了？这样，刚才那些水友应该是林夏的粉丝吧？”你们回去告诉林夏一声，就说我刘飞刀向他下战书，就问他敢不敢接。如果我输了，我就当着直播间的面磕头拜师，喊他一声爸爸；如果他输了嘛，那就反之，他向我磕头拜师，喊我一声爸爸。父子局，去问他敢不敢。与此同时，幸福路派出所内，对于外界发生的节奏，林夏还一概不知。此时的他还在努力跟赵队解释着，只是不管他怎么解释，赵队好像都不太相信。赵队，你相信我，我真的不知道咋回事。就可能真的是人在极度危险的情况下，会爆发出远超于平常的潜力吧？之前新闻上不报道过好几起类似的事件吗？看着林夏一脸诚恳并且让人忍不住信任的眼神，赵队还是坚定的摇了摇头。不对，你肯定不是爆发潜力。林夏嘴角抽搐，那是什么？你不会真的以为我能用树
。林夏瞬间黑脸，他是彻底无语了。哪有这样事儿的啊？我可真是拴扣你的信任呢、啊，真的会信？第44章，他已经是一个成熟的明星了，得学会自己去派出所报备了。不过总的来说，林夏这次并不是很慌，因为之前新闻确实报道过类似的事件。当一个人遇到极度危险的情况时，有很小的几率会爆发出难以想象的能力，比如什么单手掀卡车、双腿追飞机。跟他们一比。林夏觉得自己这飞花摘叶不过耳，所以只要他咬死不松口，就绝对能糊弄过去。噗，赵队也太逗了，神他妈我可以不信，但你不一定不行，哈哈，这是多信任我们主播呀。话说，你们说事情到底会不会像主播说的那样？我觉得不是，就算这个解释得通，卡牌飞气球呢？怎么解释？我也觉得不是，理由很简单，因为这个人是明星，叫林夏。也对，最近几天他身上就没出现过正常的事儿，他绝对是个隐藏的高手。其实你们想的都太多了，我觉得没啥呀、啊，就是。他一个明星，就算会飞花摘叶，也很合理，好吗？对了，网络上那个什么刘飞刀的叫嚣，大家看了吗？一条野狗罢了，那逼自己都是假的，还打假主播，蹭热度来的。直播间弹幕潮水般滚动，有人觉得林夏的解释很合理，也许就是一瞬间爆发出来了自己都不可思议的能力。但更多数的观众还是觉得林夏是有点子功夫在身上的，毕竟这个男人连算卦这么玄乎的事情都干得出来，反爬的功夫更是高深莫测。所以，就算会飞花摘叶，这不也很正常吗？当然。这部分人更多的意味是在起哄。如果正儿八经摸着奶子发誓，他们其实也不太信这个世界上还有飞花摘叶这种事情。时间一分一秒过去，林夏和赵队仿佛陷入了死循环。不管林夏怎么解释，赵队就是不信。但赵队继续询问，林夏又会把刚才说过的解释再说一遍。直播间的观众们看到这一幕，还以为是直播间自动回放了呢。直到杨老板带着热巴来的时候，这种循环被打断了。杨老板怎么样了？赵队抬头问了一句，仿佛在确认什么事情。杨幂表情古怪的看了林夏一眼，然后才回赵队道。刑警大队和武警大队那边都说没有案底。林夏，直播间，好家伙，杨老板竟然又去查林夏案底去了！你是多不相信自己的员工啊！赵队听到这个答案，似乎并不意外。我也托人问特种部队那边了，也没有相关记录。那边确实有人能做到飞镖伤人，但不是林夏。说完，几人齐齐转头看向林夏，气氛再次变得沉默。而这个时候，林夏可坐不住了，他一脸懵逼的看着杨幂问道：“老板，你又去查我案底了？”杨幂悠悠道：“我也不想查呀，但你今天的表现太非人类了。”林夏。算了，心累，不想解释了，毁灭吧。反复确认之后，赵队无奈叹了口气，那就先这样吧，签个字带着人走吧。行，辛苦了，赵队。杨幂颇为无奈的签下自己的大名，然后就带着林夏离开了派出所。说起来，他已经不知道短短一周之内已经来派出所签多少次字了，简直破了他这几十年中来派出所的次数记录。仨人刚一出去，一直没说话的热巴就朝林夏扑了过去：“死林夏，臭林夏，让你昨天折腾我，还不回我消息，我咬死你！哎呦喂，你干嘛？”别闹！这路上车多。就在两人闹个不停的时候，一辆黑色摩托车忽然快速的朝着林夏三人袭来。一开始，林夏还没在意，但看着对方马上要撞上他们还不减速的时候，林夏脸色一变，忽然大喊：“老板，小心！”杨幂从派出所出来，脑子里都在回想林夏飞树叶那一幕，根本没有注意到周围的情况。而现在听到林夏这一嗓子，他本能吓得站在原地不敢动了。下一秒，杨幂感觉到一股巨大的扯力从手中传来，接着他就发现自己的包不见了。来人啊！快抓小偷！他们抢我的包！杨幂一嗓子，直接把派出所内的警员都吼了出来。好家伙，派出所门口抢包，这人有点勇啊！这尼玛绝对是有预谋的。不过我老婆没事就好，包再买一个就是了。不会是什么仇人吧？目标好像很明确，一开始就是奔着杨老板来的。不知道，但赶紧抓住他们，也太猖狂了。不会是前几天被主播反爬的那几个人报复来的吧？直播间观众看到这一幕，也是都瞬间气愤了起来。光天化日，竟然在派出所门口抢包，这不是打警察叔叔的脸吗？不过这一次。直播间的水友们分析的不错，刚才抢包那俩人确实是林夏上次反扒那群人中的两个。说起来也巧，上次的事情过去之后，有人在微博上刷到了林夏，然后他们就回想起来，那天火车站所有的扒手都见过林夏一面，甚至他们每个人还都撞过林夏一次。这一下子，他们立马就反应过来，原来是撞到林夏的时候，林夏把他们身上的东西给摸了，这可把这些扒手气坏了。于是就有了刚才这一幕，他们直接选择抢林夏身边的人，而且还选择在派出所门口，就是赤裸裸的打击报复。甚至看到警察从派出所出来，他们还摘掉头盔，回头冲林夏喊道：“小逼崽子，你不是很牛吗？你他妈来抢啊！”但下一刻，他们就笑不出来了，因为林夏手里已经有三片树叶飞出去了，咻咻咻，一片射中轮胎，瞬间车胎以肉眼可见的速度瘪了下去，摩托车隐隐有失衡的趋势，而另外两片，一片射中了开车那人的胳膊，一片射中了后边抢包那人的小腿，嘶，剧烈的疼痛让两人都忍不住抽动了两下，下一秒。摩托车彻底失衡，两人直接被摩托车拖着滑行了老远，躺在地上痛苦哀嚎。哎呦，我的胳膊！哎呦，我的小腿！看着地上痛苦呻吟的两人，现场所有警员以及杨老板和热巴。
外加直播间的水友，甚至直播间新加入的一个 ID 名为“气球摊老板”的水友，全都瞪大了眼睛，呆滞在原地。这一次，你还有什么解释的啊？林夏挠了挠头，朝着众人递过去一个礼貌而不失尴尬的微笑。他有些底气不足的解释道：“那个，我说我又一次激发了身体的潜能，你们信吗？”警员、杨老板、热巴、直播间、气球摊老板、刘飞刀看着众人的反应，林夏有些悲壮的深深叹了口气：“都是自己做的啊。”算了算了，他已经是个成熟的明星艺人了，他得学会主动去派出所报备了。于是，在众人怪异的表情中，林夏自己一步一步主动走进了派出所。第45章，我一个明星，搞点兴趣爱好和副业不违法吧？在林夏走进派出所之后，最先反应过来的就是直播间的观众。一瞬间，弹幕疯狂滚动起来。卧槽！卧槽！卧槽！主播踏马刚才干了什么？长卫，你还敢说你不会武功？震惊到含槽量极高。请问这是奇迹在线吗？献个屁！主播不装了，摊牌了。他就是会飞花摘叶，草草草，我的武侠梦竟然是真的！我尼玛，决定了，明天就开始苦练飞花摘叶。楼上的组团一起去，明天我们就去拜师。虽然但是我不理解，但大受震撼。主播牛逼，气球摊老板，我就知道这个男的是故意来盘我的。建议警察好好查查这个人和他的公司。我怀疑嘉行就是一个披着明星皮的杀手组织。刘飞刀，这勾八东西就离谱，比你马比赌注作废。直播间好像混入了不一样的东西，这不小老板和小野狗吗？接着反应过来的是派出所门口的警员。回过神之后，赵队冲旁边几个人吼道：“还愣着干什么？快去把人抓回来！等着别人看笑话吗？在我们家门口都能出现这种事情，还让居民们怎么相信我们的能力？”几个小警员闻言，连忙上前去把那两个扒手烤了过来。但回来之后，他们却是向赵队询问道：“队长，要不要先去医务室给他们包扎一下？”赵队本想呵斥两人，但等他看到这俩人身上的伤口之后，顿时就倒抽了一口冷气：“呲，伤口竟然这么深！快去医务室给他们止止血，然后再审。”“好的，队长。”最后反应过来的。是杨幂和热巴两人对视一眼，都从对方眼中看到了浓浓的不可置信。老板林夏，林夏他，他好像真的可以用树叶伤人。热巴有些后怕的说道：“想想他刚才还在咬林夏，要是林夏顺手甩过来一个树叶，他简直不敢想象那场面。哦”呜、哦，这个男人太危险了，以后还是不要跟他闹着玩了。看着热巴结结巴巴的样子，杨幂自己也好不到哪去。此刻他得内心也是极度的不平静，他好像真的给嘉行招了一个不得了的怪物。但眼下还是先跟着回警局处理一下备案的事儿吧。与此同时。派出所门口发生的这一幕，很快又被人剪辑出来，传到了网上。这一次，当网友们看完视频之后，是真的彻彻底底被震惊了，再也没有一点质疑的声音。卧槽，这踏马也太牛逼了吧！他还是人吗？这俩扒手确实牛逼。派出所门口抢包还挑衅，真是闲活的长。我踏马说的是，这个主播牛逼，真就是飞花摘叶皆可伤人。呜呜，妈妈问我为什么跪着看直播，我说我看到了古龙先生笔下的小李飞刀出来了，他真的，我哭死，活成了我老公的模样。楼上的，你这多少有点不要脸了。所以上午那个碎花盆救小女孩的视频其实是真的吧？废话，车胎都干爆了，人都划伤了，花盆还能作假吗？那刘飞刀跟这个什么林夏的战书还算数吗？啊，这听说那刘飞刀要挑战林夏，飞刀又见飞刀，拉倒吧！刚刘飞刀直接发微博认怂了，现在人都没影了，笑死！就这还敢父子局，天生就是当儿子的料。所以现在还有多少人记得这个人其实是个明星？最后一条评论直接给全网网友干沉默了。是啊。事情都发展的这么离谱了，谁他妈还记得这个人是明星啊？就真的离谱，他妈给离谱开门，离谱到家了好吗？再说此时的刘飞刀，从林夏直播间看到那飞人的一幕之后，他立马就选择了认怂，开玩笑，一片树叶就把人给伤了。他一个靠弄虚作假火的主播，跟他下战书，这踏马不是厕所里提灯笼找屎呢？所以他第一时间就选择了认输。虽然这么一来，气势上是弱了许多，但总比等着别人虐他，他再去喊爸爸好吧？不过这么一来，他在直播间积累的人缘倒是全败光了。说视频是虚假合成的是他，下战书的也是他，认怂的还是他，这让刘飞刀那些原本的老粉丝都忍不住有些反感，甚至还觉得有点丢人。再加上林夏确实牛逼，有点东西，这群人果断选择取关刘飞刀，直奔林夏直播间关注去了。而刘飞刀见此，顿时憋屈的想要吐血。我尼玛，本来想蹭对方的热度，现在愣是被对方把自己的粉丝都吸走了，他可真是个大冤种啊！早知道这样，还不如不挑事儿呢。真是偷鸡不成蚀把米，我尼玛！噗！与此同时。幸福路派出所内，事情已经发展到了这种地步，林夏索性也不装了，摊牌了。他确实能用树叶伤人，飞花摘叶皆可伤人，说的就是他，就真的没有什么技巧，就是练习的多了就可以了。为首熟耳，其实我自己都不知道我自己什么时候掌握的，反正就突然有一天，我发现我可以了。就赵队，我一个明星，不怎么赚钱，平常搞点副业和兴趣爱好，很正常吧？这应该不算违法的吧？林夏表情极其诚恳的解释道。但搞笑的是，他真说实话了，赵队又不信了。林夏，这到底是要闹哪样啊？赵队还要他怎样？要怎样？你说，赵队似乎还没从刚才的震惊之中缓过神。毕竟那两个扒手身上血淋淋的伤口，看得他都有点头皮发麻。想了片刻，他开口道：“要不你再给我们展示一下？”林夏
，闹了半天是还想看我表演是吧？不过林夏倒是也没藏着掖着，直接答应道：“行，给我张扑克牌吧。”赵队拉开抽屉，立马拿出来了一盒新拆封的扑克。林夏接过扑克，调侃了一句：“哟，赵队没事还打牌呢。”赵队没好气道：“我们又不是每天都要抓人。再说了，我们没事干，不是好事吗？要是我们整天忙得不停，那就代表社会可就乱了套了。”林夏点了点头，嘿嘿一笑：“那倒也是。”然后他就摸起扑克，瞄准不远处的一个凳子，咻咻咻咻咻咻，一连串的扑克甩出去。只见眨眼间，那实木凳子就被扎成了刺猬，一张张柔软的扑克。在林夏手里，仿佛变成了锋利的刀子。看到这一幕，现场所有警员再一次瞪大了眼睛，心中不禁感叹：“我的个乖乖，原来在某些人手里，真的是最没用的东西，也能发挥出来超乎想象的能力啊！”可问题是，这个人他要是个经营某方面多年的民间手艺人，他们倒是也能接受。可偏偏这个人他是一个明星，这让警员们实在是难以接受啊！明星的代言词不都是细皮嫩肉小娘炮吗？怎么就出了林夏这个离谱怪啊？当然，比他们更难以接受的。其实是娱乐圈的明星，当他们看到今天的热搜之后，整个人当时都是处于极度懵逼的状态。这他妈，现在想上个热搜都要这么卷了是吧？这个林夏有点不讲武德啊。第四十六章，人家明星签字都是明星片，为啥你总是保证书和备案书？亲眼见证了林夏的飞牌之后，赵队一行人再一次感觉到了无比的震撼。直播间观众也是直呼卧槽离谱，牛逼六百六十六。再华丽的词他们不会了，也说不出来，但好像也并没有什么词能比这一套更能代表他们此时的心情了。不过这事儿吧。其实也没什么很好的解决方案，只能给林夏备个案啥的。毕竟，就像林夏说的，他一个明星，有点兴趣爱好，有点副业，很合理吧？他犯法了吗？很显然，并没有。尽管今天林夏用术业伤人了，但那也是对方抢劫在先，他只是为了拦住对方而已。甚至如果严肃追究，还能算林夏一个乐于助人，还得表扬一下呢。总之，签个字就可以走了。好的，杨老板和林夏闻言，都是无比熟练的，在保证书上签了字。嗯，看到这一幕，直播间观众们忽然都有点心疼了。但更多是搞笑，哈哈哈！主播签字的姿势真是熟练的让人心疼。谁懂啊？家人们，人家明星签字都是明信片，只有他是保证书和备案书。心疼杨老板，自从招了林夏之后，他也没少在派出所留下自己的大名了。哈哈，真的太搞了，事情怎么会发展成这个样子的？虽然但是飞牌很震撼，可真的憋不住想笑。说起来，今天主播算是挑战喝茶成功了吗？可不咋的，又是在派出所骗吃骗喝的一天呢。我宣布，从明天开始，主播的体验兼职系列。修改为挑战派出所喝茶系列，哈哈，我赞同这个好，这个好。弹幕上调侃不断，可以说是直播效果拉满了。而直播间的热度也是居高不下，一时间隐隐有点一线大主播的趋势了。但对于此，林夏根本无心在乎，出了派出所，跟直播间观众们说了一声，他就直接下播回家了。因为此时的他有点郁闷，对，就是郁闷。今天的伪装明明很完美了，可最后还是暴露了。难道真的是他有毒？他就是想搞个副业赚点钱，怎么就这么难啊？难道360行只有刷盘子？才能让他安稳的度过一天吗？如果明天的技能依然离谱，那我就吃一吃回头草，刷盘子去。回家路上，林夏暗暗下了决心，明天绝对不会再喝茶了，一定一定一定。回到家，林夏啥也没心思干，直接脱光脱净，然后冲个了澡，就开始躺在床上呼呼大睡了，一直睡到晚上，起来吃了点东西，接着看一点深夜该看的东西，继续睡大觉。别的不说，这种作息简直美的冒泡。一觉睡到第二天早上，林夏起来洗漱了一番，顺便抽了个奖，求求了，给我个主页的技能吧，唱跳 rap 都行。我今天洗脸都用洗面奶了呀！在林夏的真诚祈祷中，脑海中也传来了系统性感的声音：“叮，抽奖成功，恭喜宿主获得挖掘机驾驶精通。”操，累了，毁灭吧！林夏双手摊开，直接往后一翻，整个人呈大字形躺在床上，可以说是把生无可恋演绎到极致了。但片刻之后，他又猛地坐了起来。挖掘机精通，这玩意儿跟喝茶应该没关系吧？林夏思索了片刻，并没有第一时间开播，而是在网络上搜索了一下关于挖掘机和喝茶有牵连的概率。一番搜索之后，林夏放下心了。看来今天的副业还是可以继续搞一搞的嘛。他搜了许多，唯一能跟喝茶关联起来的，就是挖出来尸体了。但这种事儿很少很少，微乎其微，几乎没有。林夏并不觉得自己有那么背的运气，如果有，那就是赵队他们的工作做的不到位，不然他怎么可能挖得出来尸体呢？挖出来化尸还差不多，所以锅已经是分好了的，稳的牙皮。收拾了一下心情，林夏终于照常开启了直播。一开播，他就被密密麻麻的弹幕震惊到了。再一看直播间的关注，好家伙！啥时候都破百万了呀！这也太快了吧！哇，开播了，开播了！狗主播，你知道我蹲了多长时间吗？咦，今天竟然没去公司上班？杨老板彻底放弃了吗？微博来的，听说这主播会飞花摘叶，能表演一下吗？新人不懂术业真的可以伤人吗？刘飞刀直播间来的主播，以后你就是我们的飞哥了。飞刀直播间来的加一，还是主播的飞花摘叶比较酷，想学收徒吗？好家伙，今天多了不少新朋友啊！欢迎新朋友，大家都是来看主播喝茶的吗？来，大家跟我读今天的直播间标题是“体验360行的第39天”。今天要挑战的是连续喝茶的第八天。噗，哈哈
，水友们真是越来越会整活了。主播，搞快点，直接快进到派出所喝茶，赵队都等不及了。赵队，嗨嗨，今天泡的龙井，欢迎品尝。卧槽，真是赵队来了，牛啊牛啊！赵队现在都开始实时关注主播间了吗？看着直播间不断整活的水友发的弹幕，林夏一脸无语的翻了个白眼。神他妈连续喝茶啊！这个 flag 可不能立下去。不过，这个赵队真的是那个赵队吗？林夏好奇，点击对方的头像看了一眼，然后绷不住了。好吧。还真是那个赵队，真就是特别关注了是吧？但今天林夏还真有信心，绝对不会再跟赵队见面了。于是他冲直播间自信道：“兄弟们，今天我就跟你们打个赌，我绝对会打破喝茶记录。我真是一个本本分分的明星，我搞直播做副业就是为了生活，赚点钱而已。所以你们最好不要那么离谱啊！”说着，林夏小手一抖，修改了直播间标题：“体验360行的第39天，今天要做的兼职是去工地开挖掘机。”随着直播间标题更新的消息在直播间内推送，水友们再一次躁动了起来，弹幕上飘满了小问号：“什么狗巴东西？”你踏马一个明星还会开挖掘机，咋的？你还是蓝翔出来的吗？第四十七章，林夏，你们至少起码不应该。弹幕上不断飘起吐槽的声音，水友们现在是完全摸不透林夏的路子。昨天还飞花摘叶盘气球摊老板呢，今天怎么就挖掘机了呀？这行业跨度还能再大一点吗？不过想想林夏之前每天的跨度，好像也没小到哪里去。新来的粉丝看到这一幕，直接懵圈了。他们是奔着林夏飞花摘叶来的，结果今天开挖掘机啊，这搞不懂啊，搞不懂。但有一点可以肯定。这个男人真的很深，深不可测。他不会真的360行全部懂吧？可是他不是一个明星吗？现在的明星都这么多才多艺的吗？为什么他们家哥哥只会唱跳 rap？ 来自忠实黑鸡疑惑。直播间的弹幕一直滚动个不停，水友们讨论的不亦乐乎。但林夏并没有持续关注，跟粉丝们打过招呼之后，他就骑上小电驴去劳务市场找活去了。工地上挖掘机相关的活其实都是外包出去的，所以一般情况下是不会要散人的，除非有些人临时出了情况，需要找人代替个一两天。那可能才会去劳务市场临时找人。林夏也是过来碰碰运气，能不能找到活还得另说。找不到也简单，回家休息就是了。找到了自然更好。当林夏来到劳务市场，正赶上热闹的时候，无数散工胸前抱着一个牌子，上边写着自己会的技术，就这么站在原地等老板上门。还有人正在吃着包子豆浆，显然是没吃早饭就出来找活了。生活不易，大家都在努力，未来可期。林夏大致扫了一眼，这些人中有做水电工的，有做木工的，有正经疏通下水道的，还有补习当家教的。还有修平房漏水的，总之360行涵盖的行业，在这里基本都能找到对应的工人。而直播间的观众们看到这一幕，也是不禁有些感慨：哎，看到他们，忽然想到我老爹了。我老爸就是做木工的，每天都要去劳务市场找活，好辛苦的。这些人虽然没有很高的学历，但他们都没有放弃生活，挺好的。跟他们一比，突然发现我现在的工作岗位简直好到爆炸，就这我还整天埋怨，太不知足了。生活中总有那么一些人在为生活奔波着，他们都是可爱的人。看着直播间忽然正能量的弹幕。林夏嘴角微微抽搐，他有点怀疑，这还是刚才整活的那群水友吗？不过很快，直播间的弹幕就换了画风。当水友们看到林夏也举个牌子开始等老板的时候，一个个又开始在直播间整活了。兄弟们，我赌五毛，主播今天找不到挖掘机的活，我赌一块，主播根本不会开挖掘机。你们过分了哦，也太看不起主播了。我赌一块五，今天主播还得去喝茶。虽然不知道挖掘机跟喝茶有什么联系，但我总觉得主播跟喝茶有着一股缘分，所以我跟两块，我跟三块，主播撑不到下午就进去了。我跟五块赌主播上午就得进去，那么我就作为裁判提前宣布主播连续喝茶第八天成功吧。好了，完结撒花，直播结束。噗哈哈哈哈，好家伙，主播主播真是被你们安排的明明白白啊！看着直播间满是调侃的弹幕，林夏很想跟他们说一声，作为一群最优秀的谁友，你们至少起码不应该这么没礼貌。跳，小伙子，你会开挖掘机？一道声音响起，忽然打断了林夏的吐槽。抬头看去，一个约莫40岁、扛着大肚子、夹着公文包的老板。来到了林夏跟前，见林夏牌子上写的是会开挖掘机，他开口问了一句。林夏愣了片刻，连忙点头回道：“会的，老板，您是工地缺人吗？”“嗯，不过我这一天给不了八十万零五百，你干不干？”老板点了点头，还价道。林夏想了想，准备答应下来，毕竟挖掘机这种散活不好找，错过这一个，能不能找到下一个都不好说呢。五百也成，管饭不？林夏多问了一句。饭指定管饱，那你收拾一下，跟我走吧。说着，老板直接转身带路离开。林夏见状，也是连忙跟上。把小电驴装车，然后林夏就跟着那老板走了。仔细算算，其实前后也就不到十分钟的样子。只是看到这么顺利的一幕，直播间的观众们忽然都有点沉默。讲道理，按照主播的运势，不应该这么快才对啊！顺，太顺了，顺到我不敢相信，这剧本确实不太对。难道不应该这个时候，熙熙攘攘的人群之中有扒手出现，主播直接来一波反扒教学，然后被扒手发现，扒手恼羞成怒，要修理主播，然后主播一手飞花摘叶，瞬间吓跑扒手。临走前，扒手放话威胁，主播掐指一算。他有血光之灾，然后扒手出事我们震惊。接着警察上门，主播喝茶吗？楼上的你他妈是懂写网文的，苏哥夜不能寐，畅销
，一时间我还有点不习惯。水友们看着林夏这么顺利的找到兼职，一时间多多少少都有点没反应过来。难道今天真就要这么平平淡淡过一天了吗？这不是他们想看的直播啊！与此同时，嘉行传媒，当杨幂从热巴哪里听说林夏今天去工地给人开挖掘机的时候，整个人也是有点蒙圈的。这合理吗？杨幂不禁扪心自问，但很快她得到了一个答案：这很不合理。他已经对林夏能好好做兼职搞副业不抱什么希望了，所以不用想，肯定还会出现什么离谱的事情的。想到这儿，杨幂忽然提了一嘴：“热巴，你搜一下开挖掘机怎么样才能进派出所。”热巴眼角小小抽搐了一下，合着蜜姐跟直播间的水友们是一个路子是吧？但话说回来，其实他也挺好奇的。于是热巴开始去搜相关信息。几分钟之后，热巴响起一声惊呼：“糟了，蜜姐，今天你可能还得去捞人。”杨幂第四十八章：烹制一路火花带闪电。差不多半个小时后，林夏跟着那老板来到了工地上。放眼望去，是一片光秃秃的新地皮。嗡嗡嗡！此时的工地上尘土飞扬，全都是机械运作的声音。大概七八台挖掘机正在不同的地方进行着挖掘工作。老张，过来给这小伙子安排一下今天的工作。那中年老板朝着其中一个穿工装的人吼了一嗓子：“啊，老板，咋啦？”老张扯着嗓子喊道：“工地上轰隆隆的，根本听不清说的啥。”中年老板提高音量道。我说给这个小伙子安排一下工作，今天小刘的活让他顶替。哦，行，我这就安排。说着，老张带着林夏来到一块稍微没那么吵的地方，然后才开始给林夏安排起来了今天的工作。与此同时，直播间的观众们也终于喘了口气。我尼玛，开屏暴击！我感觉我耳朵都聋了，耳机挡哭唧唧，我他玛刚才差点没被震死。啥？你们说啥？我听不到。楼上的你他玛聋就算了，你还瞎吗？工地的工作真是太难了，这是拿寿命换钱啊！这玩意儿真是人干的吗？感觉待一天耳朵别想要了。你们城里人是不懂这种感觉的，为了赚钱养家，这才哪到哪啊！这么一说，感觉主播是真的拼。忽然不想让他去喝茶了。噗，楼上的，你这话说的就好像主播已经去喝茶了一样。就是，你们别太离谱哦，说不定今天就是平平淡淡的一天，看主播开挖掘机也挺好。前提是得静音，学一首学一首。我还没看过挖掘机第一视角呢。直播间弹幕滚动，众人纷纷有些心疼工地上这些打工人。而另一边，老张也开始跟林夏下发任务了。看到那边了吗？最里边那台机器是你的。今天你的任务就是把那一片地皮挖开就行，至于深度，尽量挖，越深越好。林夏顺着对方手指的方向点了点头，行，师傅，我知道了。那你先去试试吧，先熟练一下机器，挖的时候小心点。这地下东西多，指不定有啥东西呢。老张这话说的林夏心里一咯噔，整个人都紧张了起来。不是，师傅，这底下都有啥啊？老张见他这模样，忍不住笑道：“就是一些垃圾啊，石头啊之类的，主要是石头，要是操作不当，会弄坏机器的。”原来是这样。林夏松了口气，他还以为老张说的东西指的是，嗨嗨，不可能不可能，他不会这么点背的。现在可是法治社会，哪来的杀人抛尸啊？戴上安全帽，来到机器跟前，林夏一个箭步直接跳上了操控室。老张看到这一幕，忍不住笑道：“嚯，这小伙子是个老手啊！任何一个行业干久了，看一眼动作，其实就知道对方是什么水平。”本来老张还担心林夏的驾驶技术不太行，现在他已经是完全放心了。再说林夏上了操控室之后，直接打开了安全锁。然后开始操控机器，看着林夏面前的好几个杠杆，直播间水友们都是一头雾水，但林夏就好像是操控了无数次一样，十分轻松的就操控着挖掘机动了起来。先操作其中一个档案控制挖掘机前进，然后操控另外一个档杆控制挖掘机调整方向。待方向固定好之后，接着操控其中一个档杆开始控制小臂缓缓伸出，同时另一只手操控右边的档杆开始控制大臂下降。见铲斗入土，连忙操控另外一个档杆收铲。几秒钟后，满满一铲子泥土就被挖了起来。抬起铲斗的同时，控制车子旋转，把土倒在拉土车上。到此，一个流程就算是结束了。看起来不过是短短几秒，但在这几秒内，林夏最少操控了数十次档杆，整个过程行云流水，没有一丝卡顿。熟练程度简直令人发指，头皮发麻。卧槽，我他妈眼都看花了。这什么？我刚才查了一下他操控档杆的次数，我发现我竟然查不过来，是我眼花了吗？我怎么看到了一丝残影？这他妈没有十几年的驾驶经验能做到这一步吗？我就是开挖掘机的，我可以明确告诉你。就算有十几年经验，也不一定有这么丝滑。谁敢信？我好像从开挖掘机的身上看到了艺术。楼上的，你不是一个人。这个人过去二十年到底都经历了什么？鬼知道啊！直播间的水友们全都被林夏这波操作震惊到了。他们就没见过操控挖掘机这么丝滑的，就连专业开挖掘机的水友都叹为观止。这就好比一个第一次碰键盘的人，跟一个专业的程序员同时打字，前者可能打一个字要在键盘上找字母找好久，但后者几乎是闭上眼睛盲打。手速能快出残影，这他妈就是专业呢。可问题是，他一个明星艺人开挖掘机开这么溜，这正常吗？没理会直播间的惊讶。此时的林夏已经沉迷上挖土了，他几乎是本能的移动双手，在操控档杆上不停晃动，而整个挖掘机在他的操控当中显得是那么的丝滑。
。现场一共七八台挖掘机，别的挖掘机挖土的时候，若有若无，都会出现一顿一顿的情况。但林夏这里完全没有，丝滑到不像话，比德福还要丝滑，嗨丝来了都要叫一声爸爸。然而这种丝滑并没有持续太久，砰，一道响声忽然传来，林夏的挖掘机中出，终于出现了一丝卡顿。工头老张见状走过来看了一眼，然后冲着驾驶室里的林夏摆了摆手，大声道：“没事儿，是一块石头，你先挖它的周边。”慢慢把它挖出来就行了。林夏挠头，不好意思的点了点头。刚才老张明明给他提过醒的，都怪他太沉醉这种丝滑的感觉了，一个没注意就挖到石头上了。不过有了这次的事儿，林夏接下来挖的时候也就细心多了。他先把周边的土挖了，把那石头弄了出来，之后便又恢复了刚才那种行云流水的状态。可这种状态又没持续多久，砰，又是一道声响传来。这一次好像不是石头那么简单，因为土坑里一路火花带闪电的，竟然冒起了火光。林夏，直播间第四十九章。有没有一种可能，挖断的是国防光缆？林夏保证，他刚才挖的时候绝对是很细心的，真的很细很细那种。可眼下这情况，怎么看都像是挖到了不得了的东西。直播间观众看到这一幕，也都瞬间不淡定了。卧槽，啥情况啊？咋还火花带闪电了？挖到地雷了吗？屁的地雷啊！真要是地雷，主播早就进医务室了。操！原来开挖掘机这么危险的吗？其实还好，你看别的师傅就一点事儿没有。楼上的是哪里来的小黑子？你就直说，主播点背不好了吗？哈哈哈。估计是挖到电缆了，不然不可能这么大动静。不能吧？这才挖了多深？谁家电缆埋这么浅啊？理论上是不会埋这么浅的，但这块地皮不知道荒废了多久呢。那主播惨了，真是电缆的话，得赔不少钱了。不一定，也没人跟他说这儿有电缆啊。直播间弹幕疯狂滚动，有谁有担心林夏闯祸得赔给老板钱了？也有谁有在幸灾乐祸，觉得林夏就是点背？用他们的话来说就是，你说林夏是个明星艺人吧，他什么副业都还懂一点；你说他是个很厉害的手艺人吧，他什么事的走向又总能非常离谱。就特么开个挖掘机都能出现各种各样的情况，这不是离谱是什么吗？此时工地现场听到林夏这边的动静，周围的师傅全都停下机器围了过来。小夏，你这啥情况啊？刚才那工头老张有些猛地开口问道。林夏打开驾驶室的门，露出头，同样一脸懵逼道：“我也不知道啊，我就很小心的挖呀挖呀挖的，就这样了。”工头，行吧，其实这事儿也确实不能完全怪林夏，开挖掘机这事儿就跟钓鱼佬没啥区别，钓鱼佬永远不知道一竿子甩下去。会掉出来什么？开挖掘机的也同样不知道，一铲子下去会挖出来什么。老张显然遇见过不少这事儿，所以虽然有点猛，但并不慌乱。他上前仔细看了一眼，忽然闻到了空气中传来的刺鼻味道，闻着这熟悉的塑料燃烧之后味道，老张心中大概猜测了个八九不离十。你这八成是挖断电缆了呀？林夏愣了一下，啊，电缆，那咋办？他的第一反应就是得赔钱了。没事，老板也没说这有电缆啊，我打电话问问。行，那真是麻烦您了。不多时，老张跟老板通完电话。对方表示很快就让电力公司的人过来维修，同时老板还交代说这片地皮确实荒废了很久，底下不确定都有啥，让大家挖的时候一定要小心，小心再小心。至于林夏挖断电缆这事儿，属于是老板这边没交代清楚，跟林夏没啥关系，所以林夏不背锅，钱由他来赔。至于那些脑瘫小说里老板故意坑钱的事儿，在这里并没有出现。林夏得知这个结果，也是松了口气，不让他负责就行。主要他也确实是不知情啊，再就是他这干一天才五百块钱，也不够赔的呀。然而。就在大家以为这件事就这么过去的时候，忽然天空中传来了一阵突突突的声音，下意识的所有人都抬头望了过去，然后就见几辆直升机正朝着这个方向飞了过来，而很快就来到了工地的上空。好家伙，这不是武警吗？怎么来这儿了？不造啊？难道是什么军事演习？感觉不像啊！谁家军事演习是在郊区演习的？也对，那咋回事？总不能是来找主播的吧？别闹，好好的武警来找主播干嘛？别告诉我今天不去派出所喝茶了，去武警那边喝茶。真要是这样，那可就有剧本的嫌疑了。好好的喝啥茶吗？不对劲啊！这直升飞机好像要在工地上降落了。我怎么感觉他们就是奔着工地来的呢？咋的？这地盘还是武警的？不让挖？难道是老板弄错了？咱就是说，有没有一种可能？我是说，假如主播刚才挖断的，如果是国防光缆，会怎么样？静，死一般的寂静。看着直播间飘过的最后一条弹幕，整个直播间的观众全都愣住了，一个个张大嘴巴，不知道怎么形容此时的心情。挖断国防光缆会怎么样？具体怎么样？他们其实并不知道，但他们隐约听过一首打油诗：“初挖不知懒重役，再挖已是狱中人。国防光缆今犹在，不见当年挖懒人。”大概意思就是，挖了国防光缆，你丫就等着这辈子不愁吃喝吧。再说此时的工地上，看着头顶几架全副武装的直升飞机，要是说心里不慌，那是不可能的。头儿，这啥情况啊？咋感觉要抓人似的？几个开挖掘机的师傅心中慌的一批，腿肚都开始打颤了。他们家里可是上有八十岁老母，下有两三岁女儿的。工头老张也是一脸懵逼。我也想知道啥情况啊，是不是有什么误会啊？而这时，身为当事人的林夏忽然感觉脑海中闪过了一道灵光，然后瞬间就想明白咋回事了。抬头看了一眼还在冒黑烟的的土坑。
他艰难的咽了咽口水，说道：“师傅，咱就是说，有没有一种可能，你们这地皮下边不仅仅有电缆？”老张一行人齐齐转头看了过来，不明所以。林夏苦笑一声，继续道：“我是说，假如，假如那个坑里不仅仅有电缆，还有国防光缆，会怎么样？啥玩意儿？国防光缆？”老张听完这话，整个人都原地跳了起来，声音提高了八十度：“小夏，这玩笑可开不得呀！”如果是国防光缆，老张话没说完，刚才那几架直升飞机已经陆续在工地上的空地位置落下，接着一个个全副武装的士兵沿着绳索从飞机上跳了下来，很快就把这块地皮包围了起来。看到这一幕，老张嘴角一抽，一副随时要昏过去的表情道：“没有如果了，这特娘的八成就是国防光缆，这下我们可完了呀！”林夏，不是，现在搞个副业挣点钱，都这么难的吗？第五十章，老有所养，老有所依，老有所终。很快，工地上一众人全部被包围了起来，看着周围全副武装的士兵。直播间的观众们全都炸开了！卧槽，还真他妈是国防光缆！什么什么？这他妈什么？该说不说的，这些武警是真帅啊！楼上的这会儿是犯花痴的时候吗？主播八成得进去了呀！操，这次完大了！本来以为喝喝茶就行了，这下人直接没了呀！哎呦，主播走好，我会想念你的。这一刻，让我们永远铭记那个不务正业的明星。这个明星沉迷搞副业，结果把自己搞进去了。希望娱乐圈引以为戒。阿、啊、这，兄弟们，我丧葬一条龙公司的，要不咱给主播办个线上葬礼？我看行，羡慕主播，这属实是老有所养，老有所依，老有所终了。凑，都什么时候了，还搁这儿玩谐音梗吗？但说的不错，很贴切。V 你五毛，删了我发 ；V 你一块，删了我发。与此同时，嘉行传媒、杨幂和热巴盯着屏幕上的武装士兵，陷入了良久的沉默。他们自以为预判了林夏的预判，觉得林夏今天最离谱，也就是挖出来一具尸体。因为热巴在网上搜了开挖掘机，唯一能跟派出所联系起来的，就是不小心挖到了尸体，然后报警，配合调查。可他们属实是没想到，林夏能把国防光缆也挖出来，这 T M 还玩个屁啊！蜜蜜姐，那咱现在咋办？还去捞人吗？热巴现在说话都有点不利索了，嘴唇直打颤。杨幂一脸迷茫的看了他一眼，捞？拿什么捞？拿头吗？热巴，就离谱！是啊，国防光缆都挖断了，拿头去捞吗？可怜的小夏子，这次怕是要玩完的了。除了嘉行这边，幸福路派出所里的警员。此时也正一脸懵逼的盯着林夏的直播间。自从林夏成了他们派出所常客之后，平常闲的时候，他们就会打开林夏的直播看一看，甚至还会调侃一两句。不知道今天这小明星还会不会来喝茶？可今天这一幕，直接给他们整不会了。喝茶，喝倒是能喝，但今天肯定不会来派出所喝了。至于去武警那边，喝完还能不能回来？讲道理，这个还真不好说。别看林夏不是故意挖断国防光缆的，但事儿已经发生了，你是参与人之一，怎么都跑不掉责任的。再说现场。此刻，除了林夏表情还算淡定以外，工头老张和其余几个挖掘机师傅以及其余的工人，现在全都是一脸恐慌的站在那儿一动不动。他们哪敢动啊？眼前这可都是带着真刀真枪的武装士兵啊！这尼玛要是走个火，他们可就直接螺旋升天了。就在这时，其中一个看起来像领头的军官朝着众人走了过来。他先是看了其余工人一眼，尽量让自己露出一个和善的笑容。老乡，你们不要怕。其余工人，这台词听起来，他们可能不怕吗？我先自我介绍一下，我是驻边防军97军团长严少。严团长好，工头老张一众人寒战若惊，回道：“嗯。”严少点了点头，颇为无奈。普通人见了他们，确实都是这个反应来着。尽管他也已经努力保持和善了，可能是因为长期待在军队的缘故，他的和善可能多少有点倾向于和善的意思。随后，他看向林夏，咧嘴一笑：“你就是林夏。”林夏愣了一下：“你认识我？别意外，我在网上看过你的消息。”严少笑着说道：“呃。”林夏眨了眨眼，但很快也就想明白了。现在是和平年代，军队其实也不是完全不让玩手机的，所以他们知道网络上的一些消息很正常。小伙子，你很行吗？知道挖断国防光缆有啥后果吗？严少四调侃的问道。林夏面色一苦，叹了口气，知道，但我真不是故意的。我知道，所以接下来就要看光缆的破坏程度了。听到严少这话，众人心里都是升起了一丝希望。也就是说，如果光缆破坏不严重，其实他们是没事的。咦，事情有转机了？不能吧？这怎么可能还有反转？没听说过挖了光缆还能平安无事离开的呀？啊，这，那我们的线上葬礼是办还是不办了呀？等等再说，先看一波啥情况。行吧，我情绪都酝酿好了，就等着哭呢。噗，笑儿们，你们过分了呀！其实，大家还是不要太乐观的好。为啥？你们也不想想，如果破坏不严重，边防军会来吗？这么一说，好像也有道理。那主播不还是完了？基本上是玩完的了。那我们送主播最后一程吧。呜呜！直播间观众们听到他们的对话之后，也都是在直播间又议论了起来。但很快。就得出结论，事情估计没那么容易结束。而事实也正如水友们分析的那样，如果挖的不严重，边防军又怎么可能会过来呢？林夏自然也想到了这一点，所以看着上前查看光缆情况的武装士兵，他也打算跟着过去看看。正所谓眼见为实，就算背锅也得知道咋背的不是。当林夏过去没多久，负责勘察的士兵就把情况给严少汇报了一下。严少听完，眉头立马皱了起来：“真的假的？你确定吗？”那士兵点头，基本上可以确定。如果是这样的话。
，这事儿性质可就严重了呀！严少拖着下巴，不禁陷入了深思。而这个时候，林夏那边也发现了一些东西。此时被他挖断的电缆燃烧的火已经被扑灭了，他主要把视线放在了国防光缆上边。其实一般情况下，国防光缆是不会跟电缆埋在一起的，但眼下这一片国防光缆却是跟电缆相差无几。出现这种情况，只有两种可能：一是先有的国防光缆，后有的电缆；二是先有的电缆，后有的国防光缆。先说第一种。如果是第一种情况，故意把电缆埋在国防光缆旁边，没被查到还好，查到了同样是老有所终。很显然，官方机构不会知法犯法，那么也就只有第二种可能了。但第二种可能，从材质破损的程度上看，光缆明显要比电缆的时间长一些。那也就是说，其实还是先有的光缆，再有的电缆。但不知道是谁把光缆挪到了电缆旁边，想通了这一点，林夏紧紧悬着的一颗心也终于算是缓缓落了下去。马德，他刚才是真的以为今天要完了呢，差点吓尿了都。有一说一，面对全副武装的边防军，谁他妈心里不虚啊？